মুখোপানে তাকালো তোর লম্বা মতন ফর্সা ছেলেটার চেহারা ও পোশাকে আভিজাতে ছাপ লম্বাটে মুখে তীক্ষ্ণ এক চোরা চোখ চিকন ভ্রু গোলগাল নাক আর ভরার ঠোঁট নিয়ে সুদর্শন একটা ছেলে এই ছেলে কেন তার মতো সাধারণ চেহারার একটা মেয়ের ছবি লুকিয়ে তুলবে চুমু খেয়েছে তোর এই কপাল কুচকে নির্ঝরের দিকে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে বলল জ্যোতি যা বলছে তা কি সত্য আপনি লুকিয়ে আমার ঘুমন্ত অবস্থা ছবি তুলেছেন নির্ঝর ভাই আর বাকি অংশটুকু উচ্চরণ করতে পারল না তোরই তার প্রশ্নে নির্ঝর গলাই ছোলানো দামি ক্যামেরার দিকে এক পলক তাকালো দাঁত চেপে চোখ সরু করে জ্যোতির দিকে তাকাতে জ্যোতি ভয় পেয়ে দৌড়ে পালালো জ্যোতির কমন পথের থেকে দৃষ্টি সরিয়ে মাথার ক্ষণ ছুলে একবার আঙ্গুল চালাল সে তারপর বিরক্তি প্রকাশ করে বলল তুমি কি নিজেকে মেস ডায়না ভাবো তোরই তোমার মতো এমন খ্যাত একটা মেয়ে ছবি আমি তুলব লুকিয়ে এই নির্ঝর শাহরিয়ারের ক্যামেরায় ছবি ওঠার মতো যোগ্যতা তোমার আছে আবার চুমু খাবো তোমাকে চুমু খাওয়ার থেকে ডাস্টবিনকে চুমু খাওয়া বেটার মুহূর্তেই তরির মুখটা কালো হয়ে গেল কালবৈশাখী ঝড়ের ঘন কৃষ্ণ মেখে ঢেকে গেল মনের আকাশ দুহাতে ওড়না চেপে ধরে বড় করে শ্বাস নিল সে কিছুতেই চোখে জল আসতে দেওয়া যাবে না নিজেকে সামলে আজকের এত আনন্দের দিনটা মাটি করে দেওয়া কুৎসিত মনের মানুষটির দিকে আর এক পলক তাকালো সামনে দাঁড়িয়ে থাকা নির্ঝর নামের ছেলেটি তরির এক মাত্র ফুপির দেবরের ছেলে ফুপির বাড়ি সিলেট কিন্তু বাবার চাকরি সত্যি নির্ঝর ছোটবেলা থেকে পরিবারের সাথে ঢাকাতে থাকে সেজন্য তরি ফুপির বাসায় মাঝে মধ্যে আসলেও নির্ঝরের সাথে কখনো দেখা হয়নি নির্ঝরকে সে দেখেছিল সাত আট বছর আগে একটা পারিবারিক অনুষ্ঠানে বহু বছর পর দ্বিতীয়বারের মতো গতকাল সন্ধ্যায় নতুন করে পরিচয় হয়েছে গতকাল কয়েক মিনিট কথা বলে ছেলেটাকে ভালো মনে হয়েছিল কিন্তু আজ তার নোংরা মনের পরিচয় পেল প্রথমবারের মতো এত সুদর্শন একটা ছেলের কুৎসিত আর বিকৃত মানসিকতা তার ভিতরটা পড়িয়ে দিল নির্ঝরের গুনগুন শব্দে তরির ভাবনার সুতোই টান পড়ল তাকিয়ে দেখল নির্ঝর জায়গা বদল করেছে সিঁড়ির পাশে দাঁড়িয়ে সামনের দৃশ্যের ছবি তুলছে ফুপির বড় ছেলে চিপন ভাইয়ার আজ বিয়ে সেই উপলক্ষে তরি দুদিন হল ফুপির বাড়ি এসেছে এতক্ষণ ভালো সময় কাটছিল কিন্তু নির্ঝর নামক ছেলেটা যেন হুট করে তার ভালো থাকার পাহাড়টা ধসে দিল তরি দমে গেল না চারপাশে একবার নজর বলিয়ে নির্ঝরের দিকে এগিয়ে গেল কণ্ঠে বিষ ঠেলে নিচু স্বরে বলল একদম নেকা সাজার চেষ্টা করবেন না মিস্টার নির্ঝর শাহরিয়ার ঢাকাতে থেকে চরিত্রের কতটা অবনতি করেছেন তার টের পাচ্ছি তবে শুনুন ঢাকার বাতাস গায়ে মেখে সব জায়গা ঘুরবেন না তাহলে শরীরের সবগুলো হরঘুর মাংস থেকে আলাদা হয়ে যাবে নির্ঝর ক্যামেরা থেকে চোখ সরিয়ে বিস্ময় নিয়ে বলল আমার ছবি কেন তুলেছেন তার কৈফিও চাই ছি কতটা জঘন্য আপনার মন মানসিকতা না জানি ঘুমের মধ্যে আমার কাপড় চোপড় ঠিক ছিল কি না কি কি করেছেন কে জানে তরির মুখের সর্বত্র দুশ্চিন্তা এসে ভর করল নির্ঝর তাতে দাঁত চেপে বলল আর একটা কথা বলবে তো তোমাকে আমি ভয়ঙ্কর শাস্তি দেবো বললাম তো আমি ছবি তুলিনি তোমার তাহলে কি একটা বাচ্চা মেয়ে মিথ্যে কথা বলবে আমাকে নির্ঝর ফু দিয়ে কপালের চুলগুলো সরিয়ে দিল মেকি হেসে বলল জ্যোতিকে তোমার বাচ্চা মেয়ে মনে হয় ফানি ওর মতো বিচ্ছু পৃথিবীতে দুই পিস নেই তরি ঠোঁট কামড়ে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল কার কথা বিশ্বাস করবে নির্ঝর নাকি জ্যোতি কোচকানো কপালে সে নির্ঝরের দিকে তাকালো গম্ভীর মুখে অনবরত সামনের ছবি তুলে যাচ্ছে সে তরি আচমকা নির্ঝরের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল ডান হাত বাড়িয়ে দিয়ে পড়ল আপনার ক্যামেরা দিন ছবি তুলেছেন কি না আমি পরক করব নির্ঝর সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরা দুহাতে চেপে ধরে বলল ইম্পসিবল কেন অসম্ভব কেন বলে তরি অপেক্ষা করল না নির্ঝরের ক্যামেরা হাত দিয়ে স্পর্শ করতে নিল 
হাথ এগিয়ে নিতে খপ করে তার হাত ধরে ফেলল নির্ঝর নির্ঝরের আচমকা স্পর্শে ভিতরটা কেঁপে উঠল তরির তরি ঘুরি করে হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার আগেই নির্ঝর তার হাত ছুঁড়ে ফেলে দিল দাঁতে দাঁত চেপে বলল ক্যামেরায় হাত দেবা মানে আমার কলিজায় হাত দেবা ওই নোংরা হাতে ক্যামেরা স্পর্শ করার দুঃসাহস দেখাবে না নির্ঝরের কণ্ঠের প্রখরতায় কিছুটা পিছিয়ে এলো তরি ওসখুস করে কিছু বলতে নিতেই সিঁড়ি মারিয়ে হই হই করে সবাই নেচে নামা শুরু করল বরযাত্রী চাওয়ার সময় হয়ে গেছে বিকেল তিনটে বাজতে চলল সিঁড়ি থেকে দৃষ্টি সরিয়ে দেখল নির্ঝর সরে পড়েছে জীবন ভাইয়া আর তার বন্ধুদের সাথে হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলছে জীবন ভাইয়া আর তার বন্ধুদের সাথে হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলছে তরি বীর বীর করে বলল বজ্জা ছেলে আজ তোর ক্যামেরা না ভেঙে আমি হাত খাবো না এই মুহূর্ত থেকে আমি ক্যামেরা ভাঙার জন্য অন্বেষণ শুরু করলাম হাতে কারো স্পর্শ পেতেই তরি চমকে গেল ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল ফুপি সে তাকাতে ফুপি স্পষ্ট সুর তুলে বললেন এখানে দাঁড়িয়ে বের বের করছিস কেন বর যাত্রীর সাথে যাবি না তাড়াতাড়ি গিয়ে চোখগুলো খোপা করে আয় দশ মিনিটের মধ্যে সবাই রওনা দিবে তরি শাড়ির কুচি একটু নেড়ে চেড়ে ঠিক করল পিঠময় ছড়িয়ে থাকা মাথার খোলা চুলগুলো একবার ছুঁয়ে দিয়ে বলল ও ফুপি চুল খোলা থাক না খবরদার না যা গরম পড়ছে মরে যাবে যা রুমে গিয়ে বেঁধে হয় অনেকটা পথ যেতে হবে তুমিও কি যাবে আমি না আমি বাদে সবাই যাবে সবাই মানে সবাই ফুপি তারা দিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যে যার যার কাছে ব্যস্ত তরি আর চোখে একবার নির্ঝরের দিকে তাকালো নির্ঝর গলায় ঝোলানো ক্যামেরাটা তার পাশের সোফায় নামিয়ে পাঞ্জাবির হাতা গোটাচ্ছে তার মনোযোগ অন্য দিকে সঙ্গে সঙ্গে তরি ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠল শাড়ির আঁচল টেনে লম্বা করে ঘুমটা দিল সে তারপর পা টিপে টিপে নির্ঝরের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল চারপাশে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বেশ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে এসে সোফার উপরের ক্যামেরাটা হাতে নিল চোখের পলকে সেটা শাড়ির আঁচলের তলায় লুকিয়ে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের দিকে তাকিয়ে মন খুলে হাসল তরি ইস কি যে ভালো লাগছে ক্যামেরাটাই যে একটা গতি করতে পেরেছে এই সুখে তার এক পায়ে দাঁড়িয়ে নাচতে ইচ্ছে করছে বজ্জাক ছেলে আমি তোরাই না হব আজ তুই শুধু ইচ্ছে মত সাজ গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে তরি মাথা চুল খোপা করে ফেলল কিছু খোলা চুল কানের দুপাশে রেখে সে নিচের দিকে তাকাল তারপর ঠোঁটের কোণে হাসি ছুলিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল ছিটকানি খুলে দরজার হাতলে হাত রেখে টান দিতে তার বুকের ভেতর ধক করে উঠল দরজা খুলছে না মনের ভুল ভেবে সে আবার দরজায় টান দিল একবার নয় দুবার নয় বার বার সে টান দিল এবং একটা সময় বুঝতে পারল যে কেউ বাইরে থেকে দরজা লক করে দিয়েছে ভয়ার্থ মুখে সে কয়েকবার দরজায় করাঘাত করল কোনো প্রতি উত্তর এলো না কিছুক্ষণ বিমূড় হয়ে ঠাই দাঁড়িয়ে রইল সে হঠাৎ এক দৌড়ে জানালার দিকে এগিয়ে গেল কাজ সরিয়ে অবাক হয়ে লক্ষ্য করল গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বিয়ের বাস মাইক্রো কোনোটাই নেই তাকে না নিয়েই চলে গেল সবাই চোখের কোণে জলের অস্তিত্ব অনুভব করল তরি খট করে দরজা খোলার শব্দে সে পেছন ঘুরে তাকাল কালো পাঞ্জাবির ওপর সোনালি কারুকর্য পরিহিত নির্ঝর দরজা ঠেলে রুমের ভিতরে ঢুকল তরির বিস্ময় মিশ্রিত চোখের দিকে এক পলক চেয়ে আচমকা ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল সে তরির বিস্ময় মিশ্রিত চোখের দিকে এক পলক চেয়ে আচমকা ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল নির্ঝর ভয়ে তরির চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল বুক কেঁপে উঠল শুকনো ঢোক গিলে জানালার গ্রিলের সাথে সেটে দাঁড়াল তবে কি নির্ঝর বরযাত্রীর সাথে যায়নি কেন যায়নি নির্ঝর বেশ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে এগিয়ে আসতে লাগল তরি কথার খই হারিয়ে ফেলেছে যেন মুখ দিয়ে কোনো বলি ফুটছে না ভয়ে অনবরত শরীর কাঁপছে এই ছেলে কি ফাঁকা বাড়িতে তার কোনো ক্ষতি করে ফেলবে ফুপি ফুপি কোথায় গলা ছেড়ে হাঁক ছাড়তে নিয়েও অস্ফুট একটা শব্দ ছাড়া 
মুখ দিয়ে কিছু বের হলো না নির্ঝর কয়েক পা এগিয়ে এসে থেমে গেল তরি দুহাতে জানালার গ্রিল চেপে ধরে কম্পিত কণ্ঠে বলল দরজা বন্ধ করছেন কেন ভাই নির্ঝর ভাই নির্ঝর বেশ আয়েশ করে রুমের মাঝামাঝি থাকা বিছানায় বসে পড়ল বালিশে হেলান দিয়ে পা ভাজ করে তরির দিকে তাকালো সেদিকে তাকিয়েই পাঞ্জাবির উপরে দুটো বাটন খুলল ব্যঙ্গ করে বলল এত ক্ষণে মিস্টার নির্ঝর সাহারিয়ার বলে খুব চিল্লা ফাল্লা করছিলেন যেই আমার কর্মা একটু শুরু করলাম অমনি ভয়ে চুপসে গেলে ভাই বলে টাকা শুরু করলে আপনি বরযাত্রীর সাথে জাননি কেন জাননি নির্ঝল সেই প্রশ্নের উত্তর দিল না তরি পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য জোরপূর্বক মুখে হাসি টেনে বলল নিশ্চয়ই গাড়ি মিস করেছেন এখনো ঢের সময় আছে চলে যান যাওয়ার হলে অনেক আগেই যেতাম আমারও যাওয়া হলো না কেন যেন বাইরে যেতে কেন যেন বাইরে থেকে দরজাটা লক করে দিয়েছি ওই মহৎ কাজটা আমি করেছি নির্ঝরের অতিরিক্ত শীতল কণ্ঠ তরির শরীরে কাপুনি ধরিয়ে দিল বিস্ফোরিত নেত্রে নির্ঝরের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ অবাক কণ্ঠে বলল কি আপনি বাইরে থেকে দরজা লক করেছিলেন কেন দরকার আছে যাওয়ার সময় কেউ খোঁজ করেনি আমার কেউ না করলে অন্তত ফুপিয়ে তো করার কথা অনেকে খোঁজ করছিল সবাইকে অনেক গুছিয়ে সত্যের মতো করে মিথ্যা বলেছি আর খুবই আই মিন বড় মা তো সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় জিজ্ঞেস করছে তুমি গিয়েছো কিনা বলেছে তুমি জীবন ভাইয়ার গাড়িতেই চলে গেছো তরির মুখের সর্বত্র রাগ ফুটে উঠল এই বদমাইশ ছেলে চাই কি একে চানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারলে একটু শান্তি পেত কোনের বাড়িতে গিয়ে সবাই কত হই হুল্লোর আর মজা করছে আর সে একটা বধ ছেলের সাথে এক রুমে এক রুমে মনে পড়তেই তরি দ্রুত চানালা থেকে সরে দাসল নির্ঝরের দিকে আঙ্গুল উঁচিয়ে আবার নামিয়ে নিল সে দরজার দিকে পা বাড়াতেই নির্ঝর ঝড়ের গতিতে সামনে এসে তার পথ আগলে দাঁড়ালো তরি কপাল কুচকে তাকাতে সে বলল বললাম না দরকার আছে তরি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ধীর পায়ে পিছিয়ে গেল ফের জানালা ঘেসে দাঁড়িয়ে পায়ে নক দিয়ে ফ্লোর খোটা শুরু করল নির্ঝর পাঞ্জাবির হাতা গুটিয়ে আবার বিছানায় গিয়ে বসল কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বলল না নিরবতা ভেঙে তরি মুখ তুলে তাকালো নির্ঝরের মুখপানে তাকিয়ে বিরক্তি মাখা কণ্ঠে বলল কি ডক্টর বলছে না কেন কোনো হেল্প লাগবে এ বাড়িতে কিছু খুঁজে পাচ্ছেন না টিস্যু লাগবে টয়লেট টিস্যু তরির হরবর করে বলা এক গাদা প্রশ্নে নির্ঝর চট করে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো তরির দিকে ক্ষিপ্ত পায়ে এগিয়ে এসে বলল আমার গলায় ঝুলানো যে ক্যামেরাটি দেখেছিল সেটা কোথায় তরি ফুস করে নিফে গেল ক্যামেরা তার ঘূর্ণায়মান চোখ দুটো আশপাশে উত্তরণের পথ খুঁজল না পেয়ে ভয়ার্থ চোখে এক পলক নির্ঝরের দিকে তাকাল নির্ঝরের রাগান্বিত রূপ দেখে ভীত হলেও নিজেকে স্বাভাবিক রেখে বলল ক্যামেরা কোন ক্যামেরা নির্ঝর আরো দুপা এগিয়ে এলো তরির এক হাত সামনে এসে থেমে বলল কোন ক্যামেরা জানো না না আমার গলায় ঝোলানো যে ক্যামেরাটি দেখেছিল সেটা কোথায় তরি শাড়ির আঁচল টেনে টুনে নিজেকে সম্পূর্ণ ঢেকে ফেলল জিহোপা দিয়ে শুষ্ক ঠোরছোড়া ভিজিয়ে বলল ভারী অদ্ভুত তো আপনি আমি কিভাবে বলবো আপনার ক্যামেরা কোথায় অদ্ভুত আমি কতটা অদ্ভুত টের পাবে যদি আমার ক্যামেরা ঠিকঠাক মতো ফেরত না দাও আমার ক্যামেরা কোথায় বললাম তো আমি জানি না তরি চানালার পাস থেকে সরে আসতে চাইল ডান দিকে পা বাড়াতেই নির্ঝর আরো এগিয়ে এলো নির্ঝরকে এত কাছে অনুভব করে তরির কলিচা কেঁপে উঠল ভয়ে অচানা আতঙ্কে কাপা কাপা কণ্ঠে বলল এত কাছে আসছেন কেন নির্ঝর আরো একটু এগিয়ে এলো গায়ের সাথে গা লাগতেই তরি দেওয়ালের সাথে মিশে যাওয়ার চেষ্টা করল মনে মনে অসংখ্য বার ফুপিকে ডাকল ফুপি এলেই সে এখান থেকে বের হতে পারবে আতঙ্কে মাথা ঘুরছে তার পা ধরে আসছে শরীরের ভর রাখতে চাইছে না যখন তখন পড়ে যাবে হয়তো সে বাদিকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করতেই নির্ঝর দেওয়ালের দুপাশে হাত দিয়ে তাকে আটকে ফেলল চিপিয়ে চিপিয়ে বলল জিজ্ঞেস করছি আমার ক্যামেরা কোথায় তরি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না ছল ছল চোখে মাথা চেপে ফ্লোরে বসে পড়ল বিড়বিড় করে নিচু স্বরে বলল 
ওটা আমি ভেঙে ফেলেছি সাদের ওপর রেখে এট দিয়ে থেতলে টুকরো টুকরো করে ফেলেছি নেটসরের কান অব্দি সে কথা পৌঁছলো না সে হাঁটুতে ভর দিয়ে তরির সামনে বসে পড়ল তরির নিচু করে রাখা মাথাটা থুতনি ধরে উঁচু করল দাঁতে দাঁত চেপে বলল স্পষ্ট করে বলো কোথায় দেখেছ তরি এক ছটকায় নিঝরের হাতটা সরিয়ে দিল আচমকা আক্রমণে নিঝর কিছুটা পিছিয়ে গেল তরি বাজখাই কণ্ঠে বলল আমি তো আস্ত একটা ডাস্টবিন তাহলে ছুঁড়ে দিচ্ছেন কোন সাহসে বজ্জা ছেলে এবার শুধু ছুঁয়ে দেব না আর অনেক কিছু করব তরির বুকের ভিতর ধক করে উঠল চেহারা জুড়ে ভয়ের হাত ছানি অনবরত শরীর কাঁপছে কম্পমান ঠোরচোরা কিছুটা আলগা হয়ে অস্পষ্টভাবে বলল দূরে যান প্লিজ নির্ঝরের ভেতর কোনো প্রতিক্রিয়া ঘটল না আগের মতো নির্বিকার ভঙ্গিতে মুখটা তরির মুখের কাছাকাছি আনতে তরি ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল দোহাতে সমস্ত ফ্লোরে রক্ষা কবচ খুঁজে ফিরল আচমকা ডান হাতে লোহা জাতীয় কিছু টের পেতেই সেটা আঁকড়ে ধরল ধপ করে চোখ খুলে দেখল নির্ঝরের চোখ জোড়া বন্ধ সমস্ত মুখ শিথিল একটা পেশীয় পুচকে নেই দুজনের ঠোঁটের মাঝের দূরত্ব নির্ঝর ক্রমেই কমিয়ে ফেলতে তরি ডান হাত উঁচিয়ে নির্ঝরের মাথায় সমস্ত শক্তি দিয়ে পরপর দুটো আঘাত করল তরির গাল থেকে নির্ঝরের হাত দুটো খসে পড়ল নির্ঝর অস্ফুট আর্তনাদ করে আঘাতপ্রাপ্ত জায়গা দুহাতে চেপে ধরল অদ্ভুত দৃষ্টিতে তরির দিকে তাকালো যেন এমন কিছু ঘটবে তা তার কল্পনাতেও ছিল না কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে নির্ঝরের মাথার ডান পাশ করিয়ে ছিপ পর্যন্ত রক্তের ক্ষীণ একটা ধারা লক্ষ্য করল তরি ভয়ার্থ চোখে নিচের হাতে ধরে রাখা অস্ত্রের দিকে তাকালো সঙ্গে সঙ্গে তার পিলে চমকে উঠল এটা তো লোহার সুপারি কাটা জাতা কল গতকাল রাতে এই রুমে তার পাশে ফুপির বয়স্ক খালাস শাশুড়ির শোয়ার কথা ছিল এই জাতা কল পানের ডালা সব তো ওনার শেষমেশ এই লোহার জিনিস দিয়ে সে নির্ঝরকে আঘাত করে বসল তরি নিজের মধ্যে নেই হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে গেছে সে শকুনের মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নির্ঝরের দিকে তাকালো এই ছেলেটা তাকে ডাস্টবিনের সাথে তুলনা করেছে এর শাস্তি প্রাপ্য ছিল তার জ্বলন্ত চোখ দুটো নির্ঝরের ছোট হয়ে আসা চোখে নিবদ্ধ হতে ছল ছল করে উঠল চোখের উত্তপ্ততা ক্ষয়ে এলো নির্ঝরের চোখে চেয়েই সে যেন তার কষ্টটা উপলব্ধি করতে পারল অবাক হয়ে লক্ষ্য করল নির্ঝরের ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ হাসির রেখা এটা কি তার মনের ভুল সে ভুল দেখছে নির্ঝর শরীরের সমস্ত ভর ছেড়ে দিয়ে ফ্লোরে বসে পড়ল রক্তাক্ত পাম হাতটা বাড়িয়ে তরির গাল স্পর্শ করতে নিল জ্ঞান শূন্য হয়ে তরি ফের হাতের চাতা কল উঁচু করতে নির্ঝর সেটা ধরে ফেলল এক টানে কেড়ে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে মারল কোথাও সেটা পড়ে ঝনঝন করে কাজ ভাঙার শব্দ কানে এল তরির সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই তরির সে চেয়ে আছে নির্ঝরের দিকে নির্ঝরের শরীরটা আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে আসছে নির্ঝর বিড়বির করে বলল নির্ঝরের চোখ ছোড়া বন্ধ হয়ে যেতে তরি নিজের মাঝে ফিরল চোখ বিয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ল সে দ্রুত নির্ঝরের মাথাটা কোলের ওপর নিয়ে মাথায় নিচের আঁচল চেপে ধরল রক্তের ধারা বন্ধ হচ্ছে না কেন এতটা আঘাত করে বসল দরজাই কেউ অনবরত ধাক্কা দিচ্ছে জোরে সুরে কয়েকবার ধাক্কার পরপরই তরি ফুপির কণ্ঠ শুনতে পেল তার ফুপি মমতাজ বেগম চিন্তিত কণ্ঠে বারবার বলছেন নির্ঝর ঠিক আছিস বাবা কি হয়েছে মাথা ব্যথা কমেনি দরজা খুলতো কাজ ভাঙার শব্দ পেলাম মনে হয় তরি নির্ঝরের মাথাটা কোল থেকে নামিয়ে দরজার দিকে দিল এক ছুট ছিটকিনি খুলে কাঁদতে কাঁদতে বলল ফুপি নির্ঝর ভাই নির্ঝর ভাই মরে যাচ্ছে ফুপি নির্ঝর ভাই নির্ঝর ভাই মরে যাচ্ছে হসপিটালে নিতে হবে মমতাজ বেগমের কপালে চিন্তার বলি রেখা ফুটে উঠল ভেতরে ওকি না দিয়ে অবাক হয়ে বলল তোরা দুজন এক রুমে দরজা বন্ধ করে কি করছিলি রে 
তরি তুই বরযাত্রীর সাথে যাসনি তরি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতে পারল না তার হাত পা কাঁপছে চেহারায় বিধ্বস্ত ভাব মমতাজ বেগমের সন্দিহান দৃষ্টি উপেক্ষা করে তার হাত ধরে রুমের ভেতর টেনে নিয়ে গেল সে জানালার দিকে এগিয়ে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল ফুপি নির্ঝর ভাই নির্ঝরকে মেছেতে পড়ে থাকতে দেখে মমতাজ বেগম তবদা মেরে গেলেন নির্ঝরের হাত দুটো রক্তে রঞ্চিত তিনি মুহূর্তেই সব বুঝে ফেললেন মন কু ডাক গাইছে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে চোখের সামনে যেন তিনি দ্রুত মেছেতে বসে নির্ঝরের মাথাটা উঁচু করে বললেন তরি নির্ঝরের কি হয়েছে এই নির্ঝর কথা বোল কি হয়েছে নির্ঝর আধ খোলা চোখ মেলে এক পলক মমতাজ বেগমকে দেখল বিড়বিড় করে কিছু একটা বলার চেষ্টা করে ঝিমিয়ে গেল তরি হাতের কাছ থেকে একটা ওড়না এনে কম্পমান হাতে নির্ঝরের পাশে বসে মাথাটা শক্ত করে বেঁধে দিল ফুপির দিকে চোখ পড়তেই চোখের দৃষ্টি অসহায় হয়ে আসলো যেন বলতে চাইছে ভুল হয়ে গেছে আমার একটা আঘাত করতে এতটা আঘাত করতে চাইনি মমতাজ বেগম তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে চারপাশ পর্যবেক্ষণ করে অনেক কিছু বুঝে ফেললেন কিন্তু তার মন সাই দিচ্ছে না নির্ঝরকে ছোটবেলা থেকে দেখে আসছে নির্ঝর তো এমন ছেড়ে নয় যে তরিকে একা পেয়ে কিছু করে বসবে না এটা হতেই পারে না তিনি আর গভীর চিন্তায় গেলেন না নির্ঝরকে হসপিটালে নিতে হবে ঝটপট উঠে দাঁড়িয়ে নির্ঝরকে উঁচু করার চেষ্টা করলেন সফল হলেন না নির্ঝরের ভারী শরীর একা সামাল দিতে না পেরে তরির দিকে চেয়ে বললেন কি হয়েছে সব আমি পরে শুনব তরি নির্ঝরকে ধর এখন হাসপাতালে নিতে হবে তাড়াতাড়ি তরি শাড়ির আঁচল কোমরে গুছিয়ে নির্ঝরের ডান হাতটা নিচের কাঁধের পাস দিয়ে গলা পর্যন্ত এনে চেপে ধরল আর এক হাতে নির্ঝরকে আঁকলে ভাঙা গলায় পড়ল সরফুপি দুজন দুপাস থেকে ধরে অনেক কষ্টে সিঁড়ি দিয়ে নামালো নির্ঝরকে গেটের সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে মনে পড়ল নির্ঝরকে ডাক্তারের কাছে নিবে কিভাবে কোনো গাড়ি চোখে পড়ছে না তরি ছল ছল দৃষ্টিতে নির্ঝরের দিকে তাকালো নির্ঝরের চোখ আঁত খোলা তার দিকেই তাকিয়ে আছে ঠোঁটের কোণে এখনোই স্মিত হাসি যেন সে আশেপাশের পরিবেশ তাকে নিয়ে এত ব্যস্ততা চরম উপভোগ করছে তরির চোখের জল এখনো শুকায়নি মুখে ভেজা একটা পানির ধারা এখনো স্পষ্ট সে চোখ ছোট ছোট করে নির্ঝরের দিকে তাকাতে ফুপির কণ্ঠ কানে এলো মমতাজ বেগম চিন্তিত কণ্ঠে বলে উঠলেন এখন কি হবে রে তরি কোনো গাড়ি টাড়ি তো চোখে পড়ছে না বাড়ির গাড়িও নেই সবাই বিয়ে বাড়িতে যার যার গাড়ি নিয়ে গেছে ফুপি তুমি নির্ঝর ভাইকে সামলাও আমি গাড়ি নিয়ে আসছি নির্ঝরকে নিজের থেকে ছাড়িয়ে এক ছুটে তিন রাস্তার মোড়ের দিকে এগোলো তরি তরির আঁচল কোমর থেকে খুলে পড়েছে সেটা এখন ধুলোই বিছানো রাস্তায় গড়া গড়ি খাচ্ছে তরির চেহারা বিধ্বস্ত প্রচণ্ড শখের মধ্যে আছে যেন তার সেই উৎভ্রান্ত চেহারা দেখে বুক কেঁপে উঠল মমতাজ বেগমের মোড়ের দিকে সিএনসি থাকার কথা তরি সেদিকেই দৌড়ুচ্ছে তাকে বেশি দূর এগোতে হলো না কিছু দূর চেতেই খালি সিএনসি পেয়ে গেল দ্রুত সেটাতে উঠে পড়ল গেটের সামনে থেকে নির্ঝর আর ফুপিকে উঠিয়ে কাছের প্রাইভেট হসপিটালের দিকে রওনা দিল তরি তোর গলায় খামছি তা কেন রক্ত বের হয়েছে মমতাজ বেগমের তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চমকে উঠল তরি চকিতেই দুহাত গলায় চলে গেল সম্পূর্ণ গলাই হাত দুটো বিচরণ করল কোথায় খামচির দাগ আর খামচির দাগই বা কেন থাকবে সে মিনমিন করে বলল কোথায় ফুপি মমতাজ বেগম চোখের ইশারা করতেই তরি ডান হাতটা কাঁধের কাছে নিয়ে গেল হাতের স্পর্শ লাগতে কাঁধের কাছে হালকা জ্বলুনি অনুভব করল আঙ্গুলের টকা দিয়ে স্পর্শ করে আঙ্গুলটা সামনে মেলে ধরে দেখল বিন্দু বিন্দু রক্ত সে চমকে গেল এখানে কাটল কখন সে অবাক হয়ে পড়ল এখানে কাটল কিভাবে জানি না তো জানিস না নাকি কাউকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিস কি বলছো পুপি এদিকে আয় বস তো 
মমতাজ বেগম একটা দীর্ঘশ্বাস লুকিয়ে তরির হাত ধরলেন হসপিটালের বারান্দা চেয়ারে বসে পড়লেন পাশাপাশি তিনি হিসাব মেলাতে পারছেন না মাথার ভেতর অসংখ্য প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে তরি মেয়ে মানুষ ওর সাথে ভয়ঙ্কর কিছু ঘটলে বা কেউ চেষ্টা চরিত্র করলে সেটা ওর জন্য দুর্বিসহ হয়ে উঠবে ওর সাথে ভয়ঙ্কর কিছু ঘটলে বা কেউ চেষ্টা চরিত্র করলে সেটা ওর জন্য দুর্বিসহ হয়ে উঠবে মন থেকে কিছুতেই মুসতে পারবে না ও ধীরে ধীরে অসুস্থ হয়ে পড়বে মেন্টালি সিক হয়ে যাবে আবার মনে হচ্ছে নির্ঝরের মতো ছেলে তো তরির সাথে ধস্তাধস্তি করতে পারে না এসব প্রশ্নের উত্তর একমাত্র তরি দিতে পারবে তিনি মাথা ঘুরিয়ে একবার হসপিটালে তিনশো সাত নাম্বার কেবিনের দিকে টাকালেন এই কেবিনে নির্ঝরের চিকিৎসা চলছে ফোস করে নিঃশ্বাস ছেড়ে তরির দিকে ঘুরে আশ্বস্তের সুরে বললেন তরিমা কি কি হয়েছে সব আমায় সঠিক করে বলতো কোনো বাদ রাখবি না তরির আবার চোখ ভিজে উঠল ছোট কামড়ে কান্না থামানোর চেষ্টা চালিয়ে গেল মিনিট দুয়েক পর কম্পিত কণ্ঠে সবটা খুলে পড়ল নির্ঝরের ছবি তোলার ঘটনা থেকে শুরু করে সবটা চোখের কোন বেয়ে পানির ধারা করিয়ে পড়ল তরির ফুপিকে মৌন অবস্থায় দেখে বুক কেঁপে উঠল তার সে কি ফুল কিছু করে ফেলেছে নিঃশব্দে পড়া চোখের জল এবার কান্নায় রূপ নিল ফুপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে পড়ল নির্ঝর ভাই আমার গাল চেপে ধরেছিল মুখটা খুব কাছে এনেছিল ভয় পেয়ে আমি আঘাত পড়ে ফেলেছি এতটা জোরে করতে চাইনি ফুপি কিভাবে যেন এতটা জোরে হয়ে গেছে আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম ফুপি প্রচন্ড ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম ফুপি তরির কান্নার বেগ বেড়ে যেতেই মমতাজ বেগম তাকে দুহাতে বুকে চড়িয়ে নিলেন তার চোখের কোণে পানির আভাস টের পেলেন তরির কান্নারত মুখ তার অতি প্রিয় কোনো মুখ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে বারবার সেই প্রিয় মুখটিও যে সেদিন এইভাবে কান্না করেছিল তাকে চড়িয়ে বারবার বলেছিল বুবু আমার দোষ নেই বুবু আমি ভয় পেয়েছি আমি প্রচণ্ড ভয় পেয়েছি মমতাজ বেগম তরির মুখটা সামনে এনে চোখের জল মুছে দিলেন তাকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করলেন মলিন হেসে বললেন সব ঠিক হয়ে যাবে আমি সব ঠিক করে দিব কিছু চিন্তা করিস না তুই মুখে বললেও তিনি জানেন তরি তবুও চিন্তা করতে এই ছোট্ট ব্যাপারটা ওর মনে প্রচণ্ড প্রভাব ফেলেছে সহজে ফুলবে না সে এই ছোট্ট দুর্ঘটনা দুঃস্বপ্ন হয়ে তারা করে ফিরবে ওকে কেউ কাছে গেলেই ওর নির্ঝরের রক্তাক্ত মুখটা চোখে পড়বে এমনই তো হয়েছিল তার ছোট বোন মিনুর সাথে ছোট্ট কিশোরী মিনু তরির বয়সী প্রায় এরকম একটা ছোট্ট ঘটনা তার সাতরঙা পৃথিবীটা ওলট পালট করে দিয়েছিল পাগল হয়ে গিয়েছিল সে একটা পর্যায়ে মানসিক অসুস্থতা নিয়ে এই দুনিয়া ছেড়ে তাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিল তরির মুখটা ছোটবেলা থেকে মিনুর সাথে অনেকটা মিলে যায় হঠাৎ হঠাৎ মনে হয় এটা তো ছোট্ট মিনু মমতাজ বেগম তরিকে আবার বুকে জড়িয়ে ধরলেন তরি প্রচণ্ড নরম মনের মানুষ মিনুর মতো দেখতে হলেও তিনি তরির ভাগ্য মিনুর ভাগ্যের মতো হতে দিবেন না কিছুতেই না মমতাজ বেগম কেবিনে ঢুকে দেখলেন নির্ঝর অনেকটা সুস্থ বালিশে হেলান দিয়ে আজ শোয়া হয়ে আছে তার বাম হাতে পুশ করা স্যালাইনের বোতল প্রায় খালি হয়ে এসেছে তিনি এগিয়ে গিয়ে নির্ঝরের কাছাকাছি টুল টেনে বসলেন নির্ঝরের মুখে হাত বুলিয়ে স্মিত হাসলেন চিন্তিত কণ্ঠে বললেন এখন কেমন লাগছে রে বাবা মাথা ব্যথা করে নির্ঝর সংকোচ নিয়ে বলল না বড়মা সুস্থ হয়ে গেছে মমতাজ বেগম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন নির্ঝরের আঘাতটা অল্পের উপর দিয়ে গেছে ডাক্তার বলেছে গুরুতর কিছু নয় তবু এক জায়গা দুটো স্টিচ দিতে হয়েছে আর এক জায়গা ফুলে ফুটবলের মতো হয়েছে মলম লাগিয়ে ব্যথা ব্যান্ডেজ করে দিয়েছে নির্ঝর হঠাৎ লজ্জিত কণ্ঠে বলল বড়মা তরি কোথায় বাইরে দোকানে খাবার কিনতে পাঠিয়েছি নির্ঝর আর কথা খুঁজে পেল না কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে মাথা নিচু করে বলল আসলে বড় মা বিষয়টা যেমন ভাবছেন তেমন নয় আমি শুধু একটু ভয় দেখাতে চেয়েছিলাম ফিনিশিংটা এমন হবে ধারণার বাইরে ছিল পুরো নির্ঝর শুন তুই গ্রামের মেয়ে ছোটবেলা থেকে গ্রামে বড় হয়েছে ও আর দশ পৃষ্ঠা মেয়ের মতো এত বুদ্ধিমতী বা ম্যাচোর না ওর উনিশ বছর প্রায় শেষের দিকে কিন্তু চিন্তা চেতনা এখনও শিশু সুলভ বড্ড নরম মনের মানুষও 
এখনো কলেজ পাশ করে উঠতে পারেনি তাছাড়া একই বয়সে গ্রামে মেয়েদের ধ্যান ধারণা শহরে মেয়েদের ধ্যান ধারণা থেকে কয়েক গুণ কম থাকে বয়সের তুলনায় ওরা আস্তে ধীরে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হয় বন্ধ করে একা একটা ছেলে মানে ওদের কাছে আতঙ্ক প্রায় মৃত্যুর কাছাকাছি যন্ত্রণা বুঝতে পেরেছিস তো তোরই এখনো ট্রমার মধ্যে আছে দুঃখিত আমি মমতাজ বেগম অত্যন্ত বিচক্ষণ ও শিক্ষিত মানুষ মানুষ মাপা তার কাছে খুব সহজ কারো মুখের দিকে তাকিয়ে ছট করে মনের কথা পড়ে ফেলতে পারেন তিনি কারো দিকে কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেই মুখের উপর থেকে পর্দা সরে যায় যেন তিনি কিছুক্ষণ শুকনো তিনি কিছুক্ষণ সূক্ষ্ম দৃষ্টি মেলে নির্ঝরের দিকে চেয়ে রইলেন আচমকা প্রশ্ন ছুটলেন তুই তোরে কি ভালোবাসিস নির্ঝর প্রশ্ন শুনে নির্ঝর চমকে উঠল চোখে মুখে বিস্ময় এসে ভর করল তৎক্ষণাৎ সে উত্তর দিল না তার দৃষ্টি আটকে গেল কেবিনের দরজার উপর সবুজ পর্দার আড়ালে মায়াই চাদরে মোড়ানো একটা মুখের উপর অপরাধীর মতো ছল ছল দৃষ্টি মেলে তারই পানে চেয়ে আছে মুখটি মেয়েটির কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম এত দূর থেকেও যেন মুক্ত দানার মতো চকচক করছে তার চোখের দৃষ্টি হয়তো মেয়েটির সহ্য হলো না হালকা করে পর্দা নড়ে উঠল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি উধাও হয়ে গেল সেদিকে তাকিয়ে থেকেই নির্ঝর বলল এখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হবে প্রায় আমি সব ব্যবস্থা করছি আজ রাতের মধ্যে তোদের দুটোকে বিয়ে পরিয়ে দিব কাল একসাথে দুই ভাইয়ের বৌভাত হবে তিনি হাসি মুখে কেবিনের বাইরে এলেন বারান্দায় মুখ কাছুমাছু করে তৈরি দাঁড়িয়ে আছে হাতে খাবারের প্যাকেট আর পানির বোতল তিনি এগিয়ে গিয়ে হাসি মুখে বললেন তরি খাবারগুলো নিয়ে নিজরকে খাইয়ে দেয় তো আমি তোর জীবন ভাইয়ের সাথে কথা বলে আসি তরি বিস্ফোরিত নয়নে বলল না ফুপি আমি কিছুতেই ভেতরে যাব না তুমি যাও খাবারগুলো দিয়ে আসো উনি অনেকক্ষণ হলো না খেয়ে আছে তরি নির্ঝর আমার দেখা সেরা ছেলেগুলোর মধ্যে ব্যাস্ট আমি ওকে ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি অন্তত ভালো মনের ছেলেটা তোদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে কিছুদিন সময় দে নির্ঝরকে ঠিক বুঝতে পারবি যা তো এবার খাবারগুলো দিয়ে চলে আয় আমি আসছি তরির মাথায় হাত বুলিয়ে মমতাজ বেগম ব্যাগ থেকে ফোন বের করলেন একটা নাম্বার ডায়েল করে কানে ধরে তিনি করিডোর ধরে হেঁটে গেলেন তরি কেবিনের দরজার দিকে তাকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল দীর্ঘক্ষণ একটা সময় মনের সাথে যুদ্ধ করে সামনের দিকে পা বাড়াল দরুদরু বুকে দরজা ঠেলে কেবিনের ভিতরে ঢুকল দরু দরু বুকে কেবিনের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল তরি নেছরের দিকে চোখ তুলে তাকানোর সাহস তার নেই হাতের খাবারের প্যাকেটগুলো শক্ত করে চেপে ধরে শরীরের কাপুনি থামানোর চেষ্টা চালিয়ে গেল মাথা নিচু করে বিছানার পাশের টুলটাতে খাবারের প্যাকেটগুলো রাখল পানির পোতলটা এক পাশে রেখে দ্রুত পেছন ঘুরে দাঁড়াল উদ্দেশ্য এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া দু পা এগোতেই পেছন থেকে কেউ ধমক দিয়ে বলে উঠল তরির পা থেমে গেল হার্টের গতি বিধি বেড়ে গেল চারিদিক থেকে ভয়ের আভাস এসে যেন তাকে বরফের মতো চেকে ধরল চোখ বন্ধ করে মুখ অল্প হা করে শ্বাস নিল সে পেছন না ঘুরে কম্পিত কণ্ঠে বলল খাবারগুলো খেয়ে নিয়ে রাখবে পেছনের কণ্ঠস্বরের তীব্রতা বেড়ে চলেছে তরি বড় করে ঢোক গিলে চোখ খুলল জোর পূর্বক ঘুরে দাঁড়ালো ঘন ঘন চোখের পলক ফেলে বিছানার দিকে তাকাল নেছর দুহাত বুকে ভাঁজ করে তার দিকেই চেয়ে আছে ফর্সা মুখটা কেমন পাণ্ডুর মতো গেছে অনেক রক্ত বের হয়েছে তরির নিজেকে বড্ড অপরাধী মনে হচ্ছে কি থেকে কি করে ফেলল সে এতটা অপুচ না হলেও পারত কয়েক সেকেন্ড নির্ঝরের দিকে চেয়ে থেকে গুটি গুটি পায়ে বিছানার দিকে এগিয়ে গেল নির্ঝরের কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে থেমে গেল হঠাৎ ধপাস করে ফ্লোরে বসে হাওমাও করে কান্নাকাটি শুরু করল তরির জল তরঙ্গের মতো কান্নার শব্দে বিস্ময় কিং কর্তব্য বিমূঢ় হয়ে গেল নির্ঝর এই মেয়ের সব কিছু এত অদ্ভুত কেন এই রুদ্র মূর্তি তো এই কান্না সে ছটপট তরির দিকে এগিয়ে আসতে নিতে তরির কান্না মিশ্রিত নাকি সুর কানে এলো 
তোরি কাঁদতে কাঁদতে বলল আমি ভেবেছিলাম আপনি মরে গেছেন এত যে সময় সারাক্ষণ মাথার মধ্যে ঘুরছিল যে আমি একটা খুন করেছি একটা মানুষকে মেরে ফেলেছি কি করে করলাম আমি আমি অপরাধী আমার জেল হবে ফাঁসি হবে সবাই ছিছি করবে আপনি মরে না গিয়ে ভালো করেছেন তরির এহেনো কথা শুনে নির্ঝর স্তব্ধ হয়ে গেল আর এগিয়ে গেল না পুনরায় বালিশের উপর হেলান দিয়ে বসে পড়ল হাত দুটো বুকে ভাঁজ করে বলল কানা করছো কেন কে তুমি কে তুমি বাক্যটা কানে যেতেই তরির কান্না থেমে গেল চোখে মুখের সর্বত্র এসে ভর করল অবাকত্ব চোখ উল্টে বলল আমার চিনতে পারছেন না আপনি কি বললেন মাত্র কি বললেন জানেন জিজ্ঞেস করলাম কে তুমি তরি এক লাফে উঠে দাঁড়ালো হাতের উল্টো পিঠে গাল মুছে এগিয়ে এলো বিছানার কাজ খেসে দাঁড়িয়ে নির্ঝরের দিকে সামান্য ঝুঁকে দাঁড়ালো নিচের মুখের দিকে ডান হাতের একটা আঙ্গুল তুলে পড়ল আমার চিনতে পারছেন না আপনি নির্ঝর নিচের মাথাটা একটু পিছিয়ে নিল সাবলীল ভাবে বলল চেনার কথা নাকি হ্যাঁ চেনার কথা অবশ্যই চেনার কথা আমি তরি আপনার বড় মায়ের একমাত্র ভাইজি আমি চিনতে পারছেন না নির্ঝর সুপদ বালকের মতো মাথা ডানে বায়ে কাত করল অর্থাৎ সে চিনতে পারছে না তরির চোখে মুখে পুনরায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল মাথায় আঘাত লেগে স্মৃতি হারিয়ে গেল এখন কি হবে ফুপি কি জানে যে নির্ঝর ভাই সব ভুলে গেছে সে ঠোঁট কামড়ে বিছানার কাজ থেকে সরে আসল রুমে কিছুক্ষণ পাইচারি করে হঠাৎ করেই থেমে গেল পুনরায় নির্ঝরের দিকে এগিয়ে গিয়ে কৌতূহল নিয়ে প্রশ্ন করল আপনি সব ভুলে গেছেন নির্ঝর ভাই আপনার নাম ধাম বাবা মা বড় মা বড় বাবা আপনার বন্ধু বান্ধব সব সব মানে সব না সবাইকে ভুলিনি সব মনে আছে ডাক্তার বলেছে মাথার আঘাতের জন্য অল্প অল্প স্মৃতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে শর্টটাই মেমোরি লস যাকে বলে কিছুটা সময় গেলে সেগুলো রেগিয়েইন হবে আপাতত আমার হারিয়ে যাওয়া অল্প স্মৃতির মধ্যে বোধ হয় তুমি তোমাকে ভুলে গেছি শুধু আমাকে ভুলে গেছেন হ্যাঁ শুধু তোমাকে তরি অবাক হয়ে কিছুক্ষণ নির্ঝরের মুখপানে চেয়ে রইল শর্টটাই মেমোরি লসের কথা সে এর আগে শুনেছে একটু পর তার কুচকানো কপাল শিথিল হয়ে আসলো থমথমে বুখের আড়ালে লুকিয়ে রাখা ভুবন ভোলানো হাসিটা ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে সেই হাসি সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল সে সোচা হয়ে দাঁড়িয়ে হাসি মুখে বলল তার মানে আপনাকে কে আঘাত করেছে সেটা মনে নেই আপনি জানেন না কে আঘাত করেছে তাই তো শুকর আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক খুশি সবাই আল্লাহর সবাই আল্লাহর মেহরবানি আমি তো মাঝপথে তরিকে থামিয়ে দিয়ে নির্ঝর কঠিন গলায় পড়ল থামো একটু দম নাও কার বদল হতে আমি হসপিটালাইজ হয়েছি সেটা বড় মা বলেছে বলেছে যে তরি মানে তুমি আমার মাথায় আঘাত করেছো এবার বলো কেন মাথায় আঘাত করেছো কি করেছিলাম আমি তরির মুখটা চুপসে গেল কিছু বলার চেষ্টা করেও পেরে উঠল না আস্তে ধীরে পিছিয়ে যেতে লাগলো কিছু তোর পেছাতেই নির্ঝর এক ধমকে তাকে স্ট্যাচুর মতো থামিয়ে দিল নিজের ফর্মে ফিরে বলল মিস তরি আপনার জন্য আমি আমার জীবনের সব থেকে মূল্যবান স্মৃতিগুলো হারিয়ে ফেলেছি আমার মস্তিষ্কে ধারণ ক্ষমতা কমে গেছে এখন আমি সহজে কিছু মনে রাখতে পারবো না মাঝে মধ্যে সব ভুলে যাব এখন আপনি বলুন আমার মতো এমন স্মৃতি কেন মানুষকে কে বিয়ে করবে কে আমার সারা জীবনে দায়িত্ব নেবে তরি কাতো কাতো স্বরে হাত জোর করে বলল জেলের ফুটবল সম ভাত খাইয়ে ছাড়বো জেলের ভাত গলা দিয়ে নামবে তো আমি কিভাবে দায়িত্ব নিব নির্ঝর বিছানা ছেড়ে উঠতে নিতেই মাথায় একটা চক্কর দিয়ে উঠল এক হাতে বিছানার চাদর খামছে ভারসাম্য বজায় রাখল আর এক হাতে মাথায় স্পর্শ করে চাপা আর্তনাদ করে তরি বাতাসের গতিতে এগিয়ে এলো নির্ঝরের দু কাঁধ চেপে ধরে ভয়ঙ্কর চিন্তিত গলাই পড়ল এমন নড়চর করছেন কেন আপনি চুপ চুপ শুয়ে থাকুন নির্ঝর শরীর তুলিয়ে তরিকে ছাড়ানোর চেষ্টা করল কপাল কুচকে বলল চুপচাপ শুয়ে থাকবো মানে আমি চুপচাপ শুয়ে থাকার অবস্থায় আছি নাকি 
স্মৃতি কেনা হয়ে গেছি বউ পাবো না এখন আমি কেউ বিয়ে করবে না আমি এখন বুঝতে পেরেছো তুমি আমি সারাটা জীবন চোখ বুড়ো মানে আই বুড়ো হয়ে থাকতে হবে তোরি একের পর এক বিস্ময়ের ঢেউয়ে তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে অল্প সময়ের ব্যবধানে এত এত ঘটনা মস্তিষ্ক নিতে পারছে না সে হাঁপিয়ে উঠেছে নির্ঝর শাহর ইয়ারের কোনো চরিত্র এটা এটা তো তার স্বভাব বহির্ভূত মনে হচ্ছে এত কথা তো উনি বলার মতো মানুষ নয় মাথায় আঘাত পেয়ে নির্ঝর কি পাগল হয়ে গেছে নাকি সে আঘাত করে সে নিজেই পাগল হয়ে গেছে মাথায় আঘাত পেয়ে নির্ঝর কি পাগল হয়ে গেছে নাকি সে আঘাত করে সে নিজেই পাগল হয়ে গেছে চারপাশ কেমন অদ্ভুত মনে হচ্ছে তরির আত্মবিশ্বাসে যেন চির ধরেছে সে অকুছালো ভাবে নির্ঝরের কাঁধের কাছে খামছে ধরল জোর পূর্বক বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বলল এভাবে শুয়ে থাকুন থাকবো না তুমি হাত সরাও ব্যথা পাচ্ছি নোক দিয়ে মাংস তুলে নেবে নাকি আচমকা তরির নিজের কাঁধের কথা স্মরণে এলো সিঁড়ি দিয়ে নামানোর সময় নির্ঝর এভাবে তার গলা ঘাড় আঁকড়ে ধরেছিল তখনই বোধ হয় নখ ডেবে গিয়েছিল ভয়ে এতক্ষণ স্মরণে আসেনি সে ইচ্ছেকৃতভাবে নির্ঝরের দু কাঁধ শক্ত করে চেপে ধরল কয়েক সেকেন্ড পর হাত ঢিলে করে সে সরে আসতে নিল তৎক্ষণাৎ নির্ঝর দুপুর বেলার মতো খপ করে তার ডান হাত ধরে ফেলল তরি প্রশ্ন দূর দৃষ্টিতে তাকাতে নির্ঝর বলে উঠল আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই এক্ষুনি আমার সাথে দিনবার কবুল বলো বলো কবুল 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 তরির চোখে মুখে কাঠিন্যতা ভর করল হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করতে করতে বলল বিয়ে করব আপনি কে কোনো কালেও না स्वामी निरापतान একে অপরের শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দহীন আনাগোনা ব্যতীত রুম নিস্তব্ধ ভারী বাতাসের সাথে হালকা ফিনাইলের গন্ধ এসে নাকে লাগছে কেবিনের দক্ষিণের জানালা দিয়ে ঝিরিঝিরি শীতল বাতাস এসে ছুঁয়ে দিয়ে যাচ্ছে হালকা সে বাতাসে জানালার সবুজ পর্দাগুলো মৃদু কাঁপছে জানালার ওপাশে সন্ধ্যা নেমে গেছে বাইরের সেই নিস্তব্ধ অন্ধকারের দিকে বাইরের সেই নিস্তব্ধ অন্ধকারের দিকে চেয়ে নির্ঝর ভারী গলায় বলল আমার বিয়ে করবে ধরি আল্লাহর কালামকে সাক্ষী করে সত্যি সত্যি আমার স্ত্রী হবে নির্ঝরের ভারী কণ্ঠ আরো পর্বত সম হয়ে তরির কানে পৌঁছল নির্ঝরের এই কণ্ঠের সাথে তার পূর্ব পরিচিত নেই এই কণ্ঠ যে দ্বিধাহীনভাবে সত্যতা বহন করে মানুষটার আঁকু দিতে যে মজার ছিটে ফোটা রেস নেই এই অম্লান সত্যতা যাচাই করতে পেরে তরির বুক কেঁপে উঠল সে নির্ঝরের দিকে না তাকিয়েই বুঝতে পারল নির্ঝর তার উত্তরের অপেক্ষা করছে 
মনকে শক্ত করে খুব দ্রুত সে মস্তিষ্কে উত্তর সাজিয়ে নিল হাতের আঙ্গুল মুঠো করে সে নিঝরের দিকে ঘুরে দাঁড়ালো নিঝরের মলিন দৃষ্টি এখনো জানালার ওপাশে তরি মৃত হেসে মুখ খুলতে নিতেই রুমের নিস্তব্ধতার পর্দা ছিঁড়ে টুং টাং আওয়াজ বেজে উঠল ফোনের কর্কশ রিং টোনের আওয়াজ একটানা বেজে চলেছে সে আওয়াজে নির্ঝর তরি দুজনে একে অপরের দিকে তাকালো ভ্রু কুচকে নির্ঝর পাঞ্জাবির পকেট হাতড়ে নিজের ফোন খুঁজল পাঞ্জাবির পকেটে না পেয়ে প্যান্টির পকেট হাতড়াতে পেয়ে গেল ফোনটা বের করে দেখল তার ফোন পাচ্ছে না তাছাড়া এই রিংটোন তার ফোনের নয় টোনটা কোনো বাটন ফোনের থেকে আসছে সন্দিহান দৃষ্টিতে সে তরির দিকে তাকালো তরির মুখ রক্ত শূন্য হয়ে গেছে গোল গোল ভয়ার্থ চোখ ছোড়া তারই পানি চেয়ে আছে হাত দুটো কোমরের কাছে কিছু চেপে ধরে আছে নিঝর হতাশ সুরে বলল ফোনটা বের করো তরির মধ্য কোনো অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা গেল না সে আগের মতোই দুহাত দিয়ে কোমর চেপে আছে ইতিমধ্যেই কল কেটে গেছে বিশ্রি টোনটা মিলিয়ে যেতেই তরির মুখে যেন পুনরায় রক্ত ফিরে এলো কিন্তু বেশিক্ষণ সেই রক্ত স্থায়ী হল না তাকে বিপদের দ্বারপ্রান্তে নিক্ষেপ করতে আর এক দফা ফোন বেঁচে উঠল নিঝর এবার ধমকে বলে উঠল ফোন বের করতে বলেছে তরি নাকি আমি নিজ হাতে বের করবো তরি শাড়ির আঁচলের তলা থেকে কোমরে গুছে রাখা অল্প দামের বাটন ফোনটা বের করল ফোনটা হাতে নিয়ে নাম চোখে পড়তে ভয়ে আত্মা শুকিয়ে গেল আশিক ফোন করেছে দ্বিতীয়বারের মতো ফোন কেটে গেল নির্ঝর তরির দিকে তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ তারপর শান্ত গলায় পড়ল আমার জানা মতে তোমার কোনো পার্সোনাল ফোন থাকার কথা না তরি তাহলে এই ফোনটা কোথায় পেলে তরি কয়েক সেকেন্ড মৌন রইল দেড় দুই মিনিট পর নিশ্চুপতা ভেঙে এক টানা বলল আমি একটা ছেলেকে ভালোবাসি নির্ঝর ভাই ওর নাম আসি ফোনটা ওই আমাকে দিয়েছে কথা বলার জন্য এতদিন লুকিয়ে রেখেছিলাম আজ ভুলে কিভাবে যেন সাইলেন্ট মোড অন হয়ে গেছে আর আপনি ধরে ফেলেছেন আমি দুঃখিত নির্ঝর ভাই আপনাকে বিয়ে করতে পারবো না আসিকে আমি ভীষণ ভালোবাসি নির্ঝর কোনো প্রতি উত্তর করল না হাতের ফোনটা বিছানায় ফেলে রাখল পা টান করে আস্তে করে বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল পায়ের কাছের চাদরটা বুক পর্যন্ত টেনে চোখ বন্ধ করল নির্ঝরের আকস্মিক নিরাপতা সহ্য হল না তরির সে সামান্য এগিয়ে গিয়ে অনুরোধের সরে বলল আপনার খাবারটা খেয়ে নিয়ে নির্ঝর ভাই আমার ঘুম দরকার চলে যাও কিন্তু একটু খেয়ে নির্ঝরের গলার স্বর ভয়ানক উঁচু হয়ে গেল রক্ত চক্ষু নিয়ে চিল্লিয়ে পড়ল বলো চোখের সামনে সরে যেতে অপমানে তার গলা ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে সে নির্ঝরের টাকান্বিত মুখের দিকে এক পলক চেয়ে সুর সুর করে কেবিন থেকে বের হয়ে গেল তরির গমন পথের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে নির্ঝরের রক্ত লাল চোখ জোড়া টলমল হয়ে উঠল চোখের মরা শুষ্ক নদী জলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল হৃদয়ের পুরনো ক্ষতে যেন কেউ নতুন করে আঘাত করল তরতাজা হয়ে উঠল বুকের ভেতর হু হু করে উঠছে বারবার সে তো চান্ত তরি এমন উত্তর দিবে তবু এত কষ্ট হচ্ছে কেন আজ তরির এত বড় সত্যিটা সে কেন মেনে নিতে পারছে না কেন অমক কষ্ট হচ্ছে নির্ঝর পাঞ্জাবির হাতাই নাক মুছল চোখ জ্বালা করছে দুই চোখের পাতা এক করতেই চোখের কার্নিস পেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল ফুপি তুমি পাগল হয়ে গেছ কি বলছো এসব আমি নির্ঝরকে বিয়ে করব তুমি বলছো এসব তরির বিস্ময় মাখা মুখ উপেক্ষা করে মমতাজ বেগম সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলল হ্যাঁ আমি বলছি কেন নির্ঝরকে তোর পছন্দ নয় স্মার্ট ও সুদর্শন একটা ছেলে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন মাস্টার্সে অধ্যয়নত সাথে ভালো জব করছে আর কি চাই তোর তরি হাসফাস করতে করতে ফুপির সামনে থেকে সরে গেল তারা নিঝরকে হসপিটাল থেকে রিলিজ করে বাড়িতে নিয়ে এসেছে ঘন্টা খানে খোল এর মধ্যে বিয়ের কথাবার্তাও চলছে রুমে কিছুক্ষণ পায়চারি করে আবার মমতাজ বেগমের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল তরি হতাশ সুরে পড়ল নির্ঝর ভাইয়াকে কোনো মেয়েই অপছন্দ করবে না ফুপি 
কথা সেটা নয় কথা হচ্ছে আমি ওনাকে পছন্দ করি না পছন্দ করি না বলতে এখুনি আমি বিয়ে করতে চাই না তুই না চাইলে কি হবে তোরি তোর বাপ দুদিন পর পর বাড়িতে পাত্রপক্ষ নিয়ে আসছে আর তুই ধেই ধেই করে নাচতে নাচতে পাত্রপক্ষের সামনে যাচ্ছিস দুই পক্ষে মিল পড়ছে না বলে তোর বিয়েটা হচ্ছে না মিল যে কোনো দিন পড়বে না তার তোর ইয়াত্তা নেই তার যে আমার কথা শুন মা নির্ঝরকে বিয়ে করে নে আমি নিশ্চিত নির্ঝরের মতো ভালো করে তোকে পৃথিবীর কেউ রাখতে পারবে না আমি রাজি হলেই হলো ফুকি নির্ঝর ভাইয়ের বাবা মা রাজি হবে না ওনারা আমার মতো গ্রামের বড় হওয়া জীবনের শহর না দেখা মেয়েকে অমন ছেলের বউ করবে না নিশ্চয়ই মমতাজ বেগম মৃদু হাসলেন তরি যে তাকে কথার প্যাচে ফেলতে চাচ্ছে তাই স্পষ্ট বুঝতে পারছেন তরির মনের কথা তার অজানা নয় কিন্তু তরির ভবিষ্যৎ সুখের জন্য এটুকু কঠোর তাকে হতেই হবে তিনি স্পষ্টভাবে বললেন তুই খুব ভালো করে আমায় চিনিস তরি আমি ঝুঁকের মাথায় কোনো সিদ্ধান্ত নেই না তোর আর নির্ঝরের কথা আমি অনেক আগ থেকে ভেবে রেখেছিলাম আজকের ঘটনা থেকে মনে হয় তোদের এক করে দেয়া আমার অন্যতম উচিত কাজ আমি ইতিমধ্যে নির্ঝরের বাবা মা তোর বাবা মা সবার সাথে কথা বলে ফেলেছি সবাই বেশ খুশি এবং রাজি কয়েকজন তোর রওনা দিয়েছে তাড়াতাড়ি বাড়ি আসার জন্য শুন এখন শুধু তোর মতামত প্রয়োজন তোরই কারণ নির্ঝর বলে দিয়েছে তুই মত না দিলে বিয়ে করবে না তোরি ঠোঁট কামড়ে নিজেকে স্থির রাখার চেষ্টা করল কিছুতেই মনোবল হারানো চলবে না সে আশিকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না এখন আশিকের কথা সবাইকে বলবে কি করে বাবা নিশ্চিত তাকে মারধর করবে কিছুতেই নিঃসরের মতো ছেলে হাত ছাড়া করবে না তোরি আচমকা মমতাজ বেগমের হাত চেপে ধরে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল ফুপি আমি একটা ছেলেকে ভালোবাসি ওকে বিয়ে করব প্লিজ মমতাজ বেগম হাত ছাড়িয়ে নিলেন কঠোর কণ্ঠে বললেন ফুপি ও খুব ভালো ছেলে ওকে যে চুপ একদম চুপ তরি তুই বিয়ে না করার অন্য হাজারটা কারণ দেখিয়ে অন্য একটা কারণ দেখালে আমি থেমে যেতাম কিন্তু আশিকের মতো চরিত্রহীন একটা ছেলের কারণ হিসেবে দেখালে আমি জোর করে তোর বিয়ে দিব তরি শব্দ করে কেঁদে উঠল ফ্লোরে বসে কাঁদতে কাঁদতে বলল ফুপি আশিক অনেক ভালো ছেলে ও আমায় কথা দিয়েছে আমাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না আমাকে ছাড়া মরে যাবে মরবে না তরি তুই যে চোখে কালো পটি বেঁধে ঘুরছিস তোর সেই কালো পটি খোলার জন্য হলেও আজকে রাতে নিঝরের সাথে তোর বিয়ে দিব আমি মমতাজ বেগম গটগট করে রুম থেকে বের হয়ে গেলেন রাত আটটা বাজে নতুন বউ নিয়ে পরযাত্রীদের ফিরতে ফিরতে রাত দশটা বাজার কথা এরই মধ্যে তাকে সব ব্যবস্থা করতে হবে আমি তরি আপনাকে বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব না সেজন্য আমি পালিয়ে গেলাম আশা রাখলাম আমায় কেউ খোঁজার চেষ্টা করবেন না রাত দশটার দিকে নিঃসরের ফোনে আন্ন নাম্বার থেকে এই মেসেজটা আসে সে তখন সবে মাত্র বিয়ে নতুন পাঞ্জাবি গায়ে দিয়েছিল মেসেজটা দেখার পরপরই তার পৃথিবীটা বর্ণহীন হয়ে গেল জীবনের সবটুকু রং সাথে নিয়ে কেউ যেন পালালো বুক ছিঁড়ে বের হওয়া অগণিত দীর্ঘশ্বাস লুকিয়ে সে অসুস্থ শরীর নিয়ে সমস্ত বাড়ি তন্ন তন্ন করে তরিকে খুঁজল না পেয়ে শুধুমাত্র বড় মাকে সত্যিটা জানিয়ে এদিকটা সামলাতে বলে সে রাস্তায় বের হল রাতের বেলা এরোমেরো গতিতে প্রায় দৌড়ে চলেছে নির্ঝর শুনশান রাস্তাঘাট জনমানবের চিহ্ন টুকু নেই সবাই গভীর ঘুমে সিলেটের এদিকটা মোটামুটি শহর অঞ্চলের মতো হলেও রাতের বেলা রাস্তাঘাট একদম ফাঁকা রাতে ঢাকা শহরের মতো জীবন্ত নয় অনেকটা দূরত্ব নিয়ে একটা করে ল্যাম্পোস্ট ল্যাম্পোস্টের সোনালি হলুদ আলোয় নির্ঝর খুঁজে চলেছে তরিকে দৌড়তে দৌড়তে ক্লান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে এক হাতে হাঁটুতে ভর দিয়ে মাথা চেপে ধরে রইল কিছুক্ষণ মাথা ব্যথাই টনটন করছে একটু পর সোচা হয়ে দাঁড়িয়ে একটু পর সোচা হয়ে দাঁড়িয়ে হাতের ফোনটার পাওয়ার বাটন অন করল রাত একটা বাজতে চলল প্রায় এতক্ষণ যাবত সে আশেপাশের এলাকা সহ যাবতীয় পরিচিত জায়গায় তরিকে খুঁজেছে 
কাছের সমস্ত সিএনজি স্টেশন মোড়ের দোকান বাস স্টেশন সহ সব জায়গায় তৈরিকে খুঁজেছে কিন্তু কোথাও তৈরির হদিশ মিলছে না নির্ঝরের বিধ্বস্ত চেহারা মাথার চুল অঘোচালো কিছু চুল খামে কপালে রেপটে আছে পরনের পাঞ্জাবি খামে শরীরে মিশে গেছে হঠাৎ করে দুহাতে মুখ ঢেকে ফেলল সে হারিয়ে ফেলেছে তরিকে চিরতরে তার জীবন তরি খেই হারিয়ে অথই সমুদ্রের বুকে তরিয়ে গেল আজ সে আর বাঁচবে না বাঁচতে পারে না জীবন তরি ছাড়া জীবন সমুদ্র পাড়ি দেওয়া সম্ভব নয় যে বাঞ্চাপের পকেটে রাখা ফোন বেজে উঠল দ্রুত হাতে নিয়ে সে রিসিভ করল বড়মা ফোন করেছে সে কানে ধরে বলল বড়মা ফোনের ওপাশে মমতাজ বেগমের উদ্বিগ্ন গলা শোনা গেল উত্তেজিত কণ্ঠে বলল নির্ঝর তোর কোনো খোঁজ পেয়েছিস নির্ঝর অকচ্ছালো ভাবে বলল না বড় মা সে কি কোথায় গেল মেয়েটা তুই তা কি যে এক কাণ্ড করে বসলো আমার চিন্তায় গলা শুকে আসছে কি করবে এখন নির্জর পরিস্থিতি এমন যে কাউকে জানাতেও পারছি না আমি ওই ইতিমধ্যে লুক লাগিয়েছি খোঁজার জন্য বড় মা দয়া করে বেশি মানুষকে জানাবেন না প্লিজ আমি তরিকে খুঁজে বের করব কিন্তু চরিত্রে ছিঁড়ে ফোটা কালি লাগতে দেব না আমি বিশ্বস্ত মানুষকে বলেছি ও নিয়ে তুই চিন্তা করিস না নির্ঝর পায়ের ওপর ভর দিয়ে ফ্লোরে বসে পড়ল হঠাৎ করে সচকিত হয়ে পড়ল জীবন ভয় এসেছে ওদিকে কি অবস্থা সব আমার নিয়ন্ত্রণে আছে কেউ কিছু বুঝতে পারেনি কাজীকে ফোন করে আসতে বারণ করেছি বাড়িতে বলেছি এত রাতে ভালো কাজ পাওয়া যাচ্ছে না তাই আজ বিয়েটা হবে না এদিকে কথা ছেড়ে দে তুই আরো খোঁজাখুঁজি কর সব মমতাজ বেগমের বাকি অংশ নির্ঝরের কর্ণ কোহরে প্রবেশ করল না সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কান খাড়া করে আছে দূর থেকে ট্রেনের তুই দূর থেকে ট্রেনের মৃদু হুইসেল কানে আসছে অত্যন্ত ক্ষীণভাবে কাছে রেল স্টেশন আসল জায়গাতেই তো খোঁজা হয়নি এক লাফে উঠে দাঁড়ালো সে উঠে সামনের দিকে দিল এক ছুট ক্ষিপ্র কণ্ঠে পড়ল বড় মা রাখছি পরে ফোন করব। রাতের আধারে নির্ঝর দৌড়ে চলেছে দিকবিদিক ভুলে সে ছুটছে যত এগোচ্ছে ট্রেনের হুইসেলের শব্দ কানে তত প্রকট হচ্ছে রাত একটা বাজতে চলল ঢাকাগামী রাতের শেষ ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে গেছে তাকে এই ট্রেনে উঠতে হবে এই ট্রেনেই প্রতিটা বগিতে তৈরিকে শেষ খোঁজা খুঁজিতে হবে নির্ঝর যখন প্রাণ নির্ঝর যখন প্রাণ পণে দৌড়ে রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে পৌঁছল ততক্ষণে ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে প্ল্যাটফর্মে মানুষ নেই সবাই বাদরের মতো ছিপন মরণ হাতে নিয়ে ট্রেনের দরজা ধরে ঝুলে আছে চলন্ত ট্রেনের এই দরজা থেকে ও দরজা দেখবি দিক জ্ঞান শূন্য হয়ে সে ট্রেনে ওঠার চেষ্টা করল কিন্তু তার ট্রেনের জার্নি করার অভ্যেস নেই অনেক ছোটা ছুটি করেও একটা পা রেখে কিছু একটা ধরে ঝুলে পড়ার জায়গাটুকু পেল না ট্রেনের বেগ ক্রমেই বেড়ে চলেছে ঢাকা অর ঢাকা অন্তর্গামী শেষ ট্রেন সরপিল গতিতে বাঁক নিয়ে এগিয়ে চলেছে নির্ঝরের ছুটে চলার শক্তির চেয়ে ট্রেনের ছুট বেড়ে গেল শেষ বকের দরজাতেও তিল পরিমাণ ঢোকার জায়গা পেল না সে অসহায় মুখে পরের বকির দরজার দিকে তাকিয়ে দেখে ট্রেন শেষ এটাই শেষ বকির দরজা তার ভাবনার মাঝে সাই করে অদৃশ্য হয়ে গেল রাতের শেষ ট্রেন ছুটে চলল নবদিগন্তে নির্ঝরের শরীরের সমস্ত ভর ছেড়ে দিল এলোমেলো গতিতে এগিয়ে গিয়ে রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে পা ঝুলিয়ে বসে পড়ল চারিদিক নিশ্চুপ নিরিবিলি রাতের এই স্টেশনের সর্বত্র একটা মন ভাঙার গল্পে ছেয়ে গেল যেন চারপাশ মন খারাপের হাহাকারে ভরে উঠল বাতাসের সাথে সাথে হৃদয় পোড়া গন্ধ মিশে কটু হয়ে উঠল পাঞ্জাবির হাতা গুটিয়ে হাঁটুর উপর মাথা রেখে চোখ বন্ধ করল নির্ঝর জীবন কত অদ্ভুত জীবনের সব টুকু রং যার জন্য ধুয়ে মুছে যত্ন সহকারে রেখেছিল সে নতুন রঙের ছটা না দিয়ে তার রংটুকু শুষে নিয়ে উঠাও হয়ে গেল সে রংহীন সাদা কালো জীবনটা কি করে পাড়ি দিবে কি করে কেটে গেছে অনেক সময় মাতাল বাতাসের ছাপটা এসে ছুঁয়ে দিয়ে যেতে নির্ঝর ব্যথাতোর মাথাটা আস্তে করে ওঠালো কিছুক্ষণ রেলওয়ের দিকে চেয়ে রইল 
তারপর উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি মিলে আশেপাশে তাকাল হঠাৎ করেই তার চোখ আটকে গেল রেলওয়ের অপোজিটের প্ল্যাটফর্মে যাত্রী ছাউনিতে বসে থাকা মূর্তিটির ওপর বিমূঢ় হয়ে অসহায় মুখে বসে আছে একটি মেয়ে এই মুখাকৃতি নির্ঝরের খুব পরিচিত রাতের পর রাত সে এই মুখ দেখে কাটিয়েছে সেজন্য দূর থেকে আবছা আলোতেও মুখটা দেখে তার চিনে ফেলতে বিন্দু মাত্র বেগ পেতে হলো না মেয়েটা যে তরি সেটা বুঝতে পেরে মুখে প্রাপ্তির হাসি ফুটে উঠল দুহাতে মুখ ঢেকে হু হু করে কেঁদে ফেলল নিঝর নিজের প্রাণভোমরা যেন পুনরায় দেহে ফিরে এলো সে তরিকে হারিয়ে ফেলেনি আর হারাতে দিবে না কিছুতেই না সে আরও কিছুদিন বাঁচতে চায় এই রূপ রস কণ্ঠ ভরা পৃথিবীতে আরও কিছুদিন প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিতে চাই সে আর তার বাঁচতে হলে আরও কিছুদিন শ্বাস নিতে চাইলে এই মেয়েটিকে তার পাশে প্রয়োজন তাকে ছাড়া সে বাঁচবে না পাঞ্জাবির সামনের পিঠ তুলে চোখ মুখ মুছে ফেলল নিঝর কলার টেনে উপরের বোতামগুলো ঠিক মতো লাগাল হাতা ঠিক করে মাথার চুলগুলো হালকা করে গুছিয়ে নিল নিজেকে ফিটফাট করে লম্বা একটা শ্বাস নিল যথাসম্ভব স্বাভাবিক রেখে সে যাত্রী ছাউনির দিকে এগিয়ে গেল ইট সিমেন্টের তৈরি লম্বা মতো বসার জায়গাটাতে তৈরি মূর্তির ন্যায় বসে আছে চোখ মুখ ভয়ানক ফোলা গালে পানির শুষ্ক বলি রেখা এখনও স্পষ্ট পরনে গ্রে কালারের একটা থ্রি পিস লম্বা পেনি করা মাথাটা ওড়না দিয়ে ঢেকে আছে পাশেই কাপড়ের তৈরি অল্প দামি একটা ব্যাগ নির্ঝর নিঃশব্দে পা ফেলে এগিয়ে গেল তরির থেকে বেশ দূরত্ব নিয়ে বসে পড়ল তরির মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া ঘটল না তার পাশে যে কেউ বসে পড়েছে তা টের পায়নি নির্ঝর বেশ বুঝতে পারল তরি নিজের খেয়ালে নেই সে স্মিত হেসে ফেলল অতিশয় স্বাভাবিকভাবে বলল রাতে নিস্তব্ধতার বুক ছিঁড়ে পরিচিত কণ্ঠ কানে যেতে আঁতকে উঠল তরি চমকে পাশে তাকালো নির্ঝরকে স্বাভাবিক দেখে বিস্ফোরিত নয়নে বলল আপনি নির্ঝর হাত পা ছড়িয়ে আরামোড়া ভাঙার ভঙ্গি করল তরির দিকে না তাকিয়েই বলল কেন তোমার আশিক কি আশা করছিল তরি নিশ্চুপ হয়ে গেল নিঝরকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎ সে ভেউ ভেউ করে কান্না শুরু করল নাক টেনে বলল আমাকে আসছি বলে ফোন বন্ধ করে ফেলেছে কত কাল হলো ট্রাই করছি কিন্তু ফোন বন্ধ নিঝরের প্রচন্ড হাসি পেল কি যে ভালো লাগছে আশিক নামক ছেলেটাকে ধরে ডজন খানিক চুমু খেতে ইচ্ছে করছে সে সাবধানে মুখ ঘুরিয়ে তরির দিকে তাকাল তরির কান্নার অত মুখ দেখে বুক কেঁপে উঠল তার হার্টবিট বেড়ে গেল এতক্ষণে তার পানির তৃষ্ণা পেল রাতের আধারে গাল লাল করে নাক টেনে টেনে কান্না করা মেয়েটির আর এক দফা প্রেমে পড়ল সে তার চাহুনিরত অবস্থায় তরি নাক ছেড়ে ওনার এক অংশে মুছে ফেলল নেছরের নাক মুখ কুচকে গেল দ্রুত পকেট হাতরে টিস্যু খুঁজল পাত্রপক্ষ প্রথম দেখতে আসে তখন ওর সে কি যে কষ্ট কষ্ট পেয়ে আবার ফোন তুলছিল না কান্না করে বলেছিল আমার বিয়ে হয়ে গেলে ও ফ্যানের সাথে লটকে পড়বে তারপর স্পষ্ট কণ্ঠে ধমকের সুরে বলল আজ দিয়ে দু মাস সাতাশ দিন আর তিন দিন পর আমাদের থার্ড মান্থ অ্যানিভার্সারি ও মা গো এত দিনের রিলেশনশিপ আমি শিহরি তো আরো মাস দুয়েক আগে পালানো উচিত ছিল তরি অদ্ভুত দৃষ্টিতে নিঝরের দিকে তাকালো চোখের দৃষ্টি সরু করে কপাল কুচকে বলল আপনি কি ব্যাঙ্গ করছেন না একদম না দাও এক সেকেন্ড আমি আসছি নিঝর উঠে দাঁড়ালো পকেট থেকে ফোন বের করে কিছুটা দূরে গেল তরির আড়ালে বড়মাকে ফোন করে বলল আসসালামু আলাইকুম বড়মা নিঝরের অতিরিক্ত স্বাভাবিক কণ্ঠ শুনে ফোনের ওপাস থেকে চিন্তিত কণ্ঠ ভেসে এলো রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল 
নির্ঝর তোর কোনো খোঁজ পাসনি বড় মা আমার সাথে আছে আহ বাঁচলাম মেয়েটা এত অবুজের মতো একটা কাজ করে বসেছিল আর ওই ছেলেটা ওই ছেলেটার কি খবর ও কি সাথে আছে না বড় মা আশিক বিয়ের কথা শুনে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে ফোন বন্ধ করে তোর সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে আমি ধারণা করেছিলাম এমন কিছু আশিকের মতো ছেলেরা কোনো মেয়ের দায়িত্ব নিতে পারে না তারা বিয়ের মতো পবিত্র সম্পর্ক বহনের যোগ্যতা রাখে না নির্ঝর মাথা নেড়ে বলল বড় মা আপনি এক কাজ করুন বাসার সবাইকে জানিয়ে দিন যে আমি তরিকে জোর করে বিয়ে পালিয়েছি কারণ আমার ছোটবেলা থেকে পালিয়ে বিয়ে করার ইচ্ছে ছিল সেই ইচ্ছেকে প্রাধান্য দিয়ে কাজটা করেছি সবার কাছে ক্ষমা প্রার্থী সে জন্য আর আমি আজ রাতে তরিকে নিয়ে ঢাকা ফিরে যাচ্ছি বাবা মা জীবন ভাইয়ার বিয়ে শেষ করে আসুক মমতাজ বেগম কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন সে না হয় বললাম কিন্তু নির্ঝর সামান্য ঘুরে দাঁড়ালো তরির দিকে চেয়ে বলল আমি তোর কি গাজী অফিস থেকে বিয়ে করে নেব বড় মা আপনি শুধু ওদিকটা সামলান আর সবাইকে যা বোঝানোর এমন করে বোঝাবেন যেন কেউ তোর কি ভুল না বোঝে ঠিক আছে তোরা সাবধানে থাকিস বাবা নির্ঝর কান থেকে ফোন নামালো কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে তরির দিকে তাকিয়ে রইল তার চোখে মুখে খুশির ঢেউ খেলে যাচ্ছে সুখের বাদ ভাঙা প্লাবনে ভেসে চলেছে সেই জীবন তরিতে তরি ভেজা চোখে তার দিকে তাকাতেই নিজের খুশি ভাবটা লুকিয়ে ফেলল গম্ভীরভাবে সে তরির দিকে এগিয়ে গেল তরির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল প্লিজ চলো কোথায় যাব কাজে অফিসে তরি চমকে বলল কেন কাজে অফিসে কেন যায় মানুষ দাওয়াত খেতে বিয়ে করবে চলো কাকে বিয়ে করব আশিক তো আসলো না আশিক আসেনি তো কি হয়েছে পাত্র তো তোমার হাতে ওই যে ফোন বাটন ফোন আশিকে দেওয়া ফোন কে বিয়ে করবে তুমি কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে আপনার না মাথা ইজ টোটালি ফাইন আগেকার পৌরাণিক কাহিনীতে শুনোনি বর কোনো কারণে বিয়ে তোমার উপস্থিত থাকলে বরের ব্যবহৃত জিনিস বিস্মিত মুখের কথা শুনে নির্ঝর কিছুটা কাজ ঘেসে এলো তার ভয়ে সে মাথাটা একটু পিছিয়ে নিল নির্ঝর সামান্য ঝুঁকে রাগান্বিত স্বরে বলল তোমার মনে হয় আমি মজা করছি গালা দুইটা পড়লে মজা টের পাবে উঠে পড়ো নির্ঝরের ধমক শুনে তরি সুর সুর করে উঠে পড়ল সে অদ্ভুত দৃষ্টিতে নির্ঝরের দিকে তাকিয়ে আছে নির্ঝরের কার্যকলাপ কথাবার্তা সব খাপ ছাড়া কেমন অসংলগ্নতার ব্যবহার তার হুট করে ভয় লাগতে শুরু করল এই ছেলেটিকে নির্ঝর আর অপেক্ষা করল না হাঁটা শুরু করল কিছু দূর চেতেই পেছন ঘুরে দাঁড়িয়ে পড়ল তাকে দাঁড়াতে দেখে তরিও দাঁড়িয়ে পড়ে ভয় ভয় বলে ওঠে चलते कि दौड़े पेचने गुड़े बैग टा हाथ निल एक दौड़े एस निर्चर पीछु धरल প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে কিছুদূর এগোতেই নির্ঝরের হাতে আচমকা টান পড়ল ঘুরে দাঁড়ানোর আগে তরির কম্পিত কণ্ঠের চিৎকার ভেসে এল সে তাকিয়ে দেখল তরি দুহাতে তার বাহু আঁকড়ে ধরে নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করছে নিচের দিকে তাকিয়ে কপাল পুঁচকে এলো নির্ঝরের রাস্তার ধারে শুয়ে থাকা একটা পাগল তরির বাম পা চেপে ধরেছে তরি প্রাণপণ চেষ্টা করছে নিজেকে ছাড়ানোর জন্য কিন্তু পেরে উঠছে না নির্ঝরের বাহু চেপে রাখা তরির হাত দুটোর দিকে এক পলক তাকালো সে তারপর তরির ভয়ার্থ মুখের দিকে চেয়ে দ্রুত পকেট হাতড়ে কিছু খুচরো টাকা বের করল পাগলটার সামনে বাড়িয়ে দিয়ে ইশারায় পা ছাড়তে বলল পাগলটা তরির পা ছেড়ে লুফে টাকা নিয়ে নিল খুশিতে তার চোখ দুটো চকচক করছে নির্ঝর তরির দিকে চেয়ে তার ছিল্লে সুরে বলল এই মাঝরাতে আমায় একটা হেনস্থা করার জন্য তোমায় কি শাস্তি দেওয়া যায় বলো তো তরি কাঁদো কাঁদো হয়ে নির্ঝরের বাহু ছেড়ে দিল মাথা নত করে ধীর পায়ে এগিয়ে গেল দুজনে স্টেশন পেরিয়ে বড় রাস্তার কিছু দূর আসতেই তরি ক্ষীণ স্বরে বলল পানি খাবো নির্ঝর ভাই গলা শুকিয়ে গেছে নির্ঝরের পা থেমে গেল ক্ষণিকের জন্য 
আর চোখে আলো অন্ধকারের খেলায় মেতে ওঠা মেয়েটির দিকে তাকালো শুকনো ঢোকিলে খুব দ্রুত চোখ সরিয়ে নিল ছোট করে শ্বাস নিয়ে তিক্ত কণ্ঠে পড়ল পানি খাবো বললেই তো আর পানি পাওয়া যাবে না প্রথমত আমি ব্রত করেছি তোমার বিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত জল স্পর্শ করব না দিদিও তো চার ঘন্টা যাবো তো আমার পানি পিপাসা পেয়েছে তবুও পানি দিয়ে গলা ভিজাচ্ছি না তো তুমিও পানি পাবে না কোথায় যাচ্ছি এখন আমরা কাজী অফিস নাম শুনুনি কখনো না শুনলে শুনে নাও আমরা এখন কাজী অফিসে যাচ্ছি যেখানে বিয়ে পড়ানো হয় সেখানে তোমার আর মুঠোফোনের বিয়ে হবে বিয়ে এসে সে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা করব ঢাকার কথা শুনে তরির পিলে চমকে উঠল পেছন থেকে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে নির্ঝরের পথ আগলে দাঁড়ালো নির্ঝরের আবছা মুখের দিকে চেয়ে বলল ঢাকাতে কেন যাব নির্ঝর ভাই তোমার আর তোমার মুঠোফোন স্বামীর বাসর হবে ঢাকায় আর আমার বাসায় সিম্পল নির্ঝর নির্বিকার ভঙ্গিতে উত্তর দিয়ে তরিকে পাশ কাটিয়ে সামনে এগিয়ে গেল কয়েক সেকেন্ড তরি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে দ্বিধা দ্বন্ধে ভুগছে নির্ঝরের ভাবভঙ্গি দেখে একবার মনে হচ্ছে সে সত্যি সত্যি তাকে মুঠোফোনের সাথে বিয়ে দিবে তৎক্ষণাৎ মনে হলো এটা নিচুক মজা বই কি কিছুই নয় মজা ভেবে ব্যাপারটা উড়িয়ে দিল তরি আর এ বিষয়ে ভাববে না সে নিজেকে স্বাভাবিক রেখে সে ঘুরে আবার নির্ঝরকে অনুসরণ করল মেনির দশেক হল নির্ঝর আর তরি একটা রুমে বসে আছে তিন শেড বিল্ডিং মোটামুটি ছিমছাম রুম রুমে আসবাবপত্র বলতে একটা খাট আর একটা টেবিল টেবিলে বেশ কিছু পুরনো কাগজ আর নথিপত্র দেওয়ালের সাথে গত বছরের একটা ক্যালেন্ডার ঝুলছে রুমের মাঝামাঝি প্লাস্টিকের চেয়ারে বসে আছে নির্ঝর আর তরি তরি কাপড়ের তৈরি ব্যাগটা কোলের ওপর নিয়ে উদ্গ্রীব হয়ে আছে ঘন ঘন চোখের পলক ফেলে সে একবার বহির্গমন গেটের দরজার দিকে তাকাচ্ছে একবার নির্ঝরের দিকে তাকাচ্ছে নির্ঝর চুপচাপ পায়ের উপর পা তুলে নির্বিকারভাবে বসে আছে চেয়ারের সাথে পিঠ লাগিয়ে সে ফ্লোরের দিকে চেয়ে আছে কোনো কথাই বোধহয় বলার প্রয়োজন বোধ করছে না অথচ তরির অনেক কিছু জিজ্ঞেস করার আছে অনেক কিছু জানার আছে সে কৌতূহল দমিয়ে রাখতে না পেরে বলে ফেলল আর কতক্ষণ এভাবে বসে থাকবো যতক্ষণ না কাজে আসছে ফ্লোরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে নির্ঝর চটপট উত্তর দিল তরির সাংঘাতিক ভয় পেয়ে গেল শেষ মেস তার মান সম্মান কিছুই রইল না ফোনের সাথে এত ঘটা করে তাকে বিয়ে দিয়ে দিবে নির্ঝর তা এখনো বিশ্বাস করতে পারছে না সে অনুনয়ে সুরে বলল আমার ভুল হয়ে গেছে নির্ঝর ভাই মাফ করে দিন প্লিজ মাফ করে দিন নির্ঝর চোখ তুলে তাকালো তরির অশ্রুসিক্ত চোখের দিকে চোখ পড়তেই একটু নড়ে উঠল খোলা দরজা দিয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে বাইরের পরিস্থিতি ঠাউর করার চেষ্টা করল ওপাশে নিস্তব্ধ দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিল ছো মেরে অহির হাতের ফোনটা ছিনিয়ে নিল সে গলা খাকারি দিয়ে বলল কাজী সাহেব যেহেতু আসতে একটু লেট করছে সেহেতু আমি বিয়ে পড়ানো শুরু করি কি বলো না চুপচাপ যা যা করতে বলবো সেটাই করবে তরির ভয়াতুর দৃষ্টি উপেক্ষা করে নির্ঝর বলা শুরু করল তোমার রাশিকের ফুল নেম যেন কি আচ্ছা বাদ দাও আমি বলছি সিলেটের হবিগঞ্জ নিবাসী জনাব আশি কাটুর একমাত্র প্রিয় বস্তু মোবাইল ফোন একটা জলজান্ত সুদর্শন পুরুষ নির্ঝর শাহারিয়ারকে দিনমোহর রেখে একই এলাকার তোফাজুল হোসেনের একমাত্র কন্যা মিস তাহানুবা মেহের তরিকে বিবাহ করিতে আসিয়াছে মনে প্রাণে তাহাকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করিলে বলো মা সরি বলো তরি কবুল তরি হা হয়ে নির্ঝরের মুখপানে চেয়ে আছে নিজেকে তার কেমন অনুভূতি শূন্য মনে হচ্ছে কোলের উপরের ব্যাগটা অনেক আগে খসে পড়েছে সে বিড়বিড় করে বলে উঠল আপনি পাগল হয়ে গেছেন আপনি পাগল হয়ে গেছেন নির্ঝরের কান অব্দি সে কথা পৌঁছল কিনা কে জানে সে আগের থেকে দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে বলল তিনবার কবুল বলো বলছো না কেন বলবো না তরির স্পষ্ট সুর শুনে মুহূর্তেই নির্ঝরের মুখভঙ্গি পাল্টে গেল চোখে মুখে এসে ভর করল রাজ্যের সমস্ত রাগ দাঁত কিরমির করে সে বলল খাবে নাকি কবুল বলবে বলবো না কবুল আপনি একটা মানসিক রোগী নির্ঝর আর কথা বাড়াল না শটান উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল দাঁত চেপে তরির দিকে কষিয়ে হাত উঠাল থাপ্পড় মারার জন্য শেষ মুহূর্তে তরি মাথা সামান্য ঘুরিয়ে মুখ ঢেকে ফেলল একটুর জন্য তার গালে থাপ্পড় পড়ল না 
ভয় পেয়ে সে কেঁদে দিয়েছে অলরেডি কাঁদতে কাঁদতে নির্ঝরের দিকে চেয়ে সে পরপর তিনবার বলল কবুল 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 নির্ঝরের ঠোঁটের কোণে বরাবরের মতো স্মিত হাসি ফুটে উঠল ফিচেল হেসে ফের চেয়ার টেনে বসে পড়ল ফোনটা নেড়ে চেড়ে বলল তোমার বর্ত বোবা এ তো কবুল বলতে পারবে না এর হয়ে আমি বলে দিচ্ছি আর দেড়মোহর হিসেবে আস তো আমি আছি তো তোমার বর মারা গেলে বা তোমাদের ডিভোর্স হয়ে গেলে দেড়মোহর হিসেবে আমাকে পাচ্ছ তুমি এটুকু বলে মেকি হাসলো নিচ্ছর গলার টোন পাল্টে তরির দিকে চেয়ে তিনবার কবুল বলল তারপর ভ্রো উচিয়ে ফোনটা তরির সামনে মেলে ধরে বলল আজ থেকে তোমরা স্বামী স্ত্রী কিন্তু তোমার বড় দুর্ভাগ্য তরি মাত্র বিয়ে হবে অথচ এখনই তোমার এত প্রিয় স্বামীকে হারাতে হবে বিধবা হয়ে যাবে তুমি আহারে তরির কথার ঝুলি যেন শূন্য হয়ে গেছে সে শুধু অবাক হয়ে নির্ঝরের কর্মকাণ্ড দেখছে নির্ঝর তার থেকে দৃষ্টি সরিয়ে ফোনের সিম খুলে ফেলল সিমের এপিটোপিট দেখে হঠাৎ করে অল্প একটু চাপে ভেঙে তিন টুকরো করে ফেলল ঠোঁটের কোণে ফিচেল হাসি ধরে রেখে বলল বড় দুঃখজনক ব্যাপার বিয়ের প্রথম রাতে তোমার স্বামীর হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেল এবার সে মারা যাবে তুমি বিধবা হবে চিন্তা করো না তখন তোমায় আমি বিয়ে করব। বিধবা বিয়ে করা পুণ্যের কাজ বলেই নির্ঝর এক সেকেন্ড অপেক্ষা করল না ফোনটা সর্বশক্তি দিয়ে ফ্লোরে ছুঁড়ে মারল এক ঢিলে সেটার পার্টসগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল ভয়ে তরির অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল মুখ দিয়ে অস্ফুট শব্দ বের হতেই সে দ্রুত মুখ চেপে ধরল নির্ঝরের মুখ থেকে হাসি গায়েব হয়ে গেছে সমস্ত মুখ জুড়ে কেমন চাপা রাগ ফুটে উঠেছে চোখজোড়া ধীরে ধীরে রং পাল্টাচ্ছে যেন তরি আর কিছু বলার ফুরসত পেল না বাহির থেকে মিলিত পদধনির আওয়াজ আসছে নির্ঝর গলার স্বর উঁচু করে ডাকল আঙ্কেল ভিতরে আসুন আর তাড়াতাড়ি করে সব প্রসেস কমপ্লিট করুন ধবধবে সাদা পাজামা পাঞ্জাবি পরিহিত মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক ভেতরে ঢুকলেন মুচকি হেসে তিনি দাঁড়িতে পার কয়েক হাত বুলিয়ে মাথার টুপি ঠিক করলেন এগিয়ে গিয়ে টেবিলে চেয়ার টেনে বসে পড়লেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তিনজন লোক এলো এসে নির্ঝরের সাথে কুশল বিনিময় করল এদের মধ্যে দুজনকে তরি চেনে ফুপির বাসাই একবার দেখেছিল তার কৌতূহল ভাব কাটাতে না কাটাতেই টুপি পরিহিত কাজের সাহে পিয়ে পড়ানো শুরু করলেন বাস স্ট্যান্ডের দিকে এগুতে এগুতে নির্ঝরের ভেতর বড় সড় পরিবর্তন ঘটল যে অনুভূতিগুলো এতদিন নিজের মনের গহীনে চেপে রেখেছিল সেগুলো যেন একের পর এক বের হয়ে আসছে বন্দি দশা থেকে একের পর এক ডানা মেরে ছুটছে সে যেন হাওয়াই ভাসছে নিজেকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী ব্যক্তি মনে হচ্ছে তার জীবন সার্থক সার্থক তার বেঁচে থাকা পাশের এই তরুণীটি যে এখন তার বউ তার বউ নির্ঝর শাহর ইয়ারের বউ নির্ঝরের বুকের ভেতর চাপা আনন্দ খেলে যাচ্ছে ভেতরে ভেতরে সে প্রবল উত্তেজিত খুশির জোয়ারে ভেসে যাচ্ছে কিন্তু বাইরে থেকে তার মুখ দেখে বিন্দু মাত্র কেউ আঁচ করতে পারবে না যে সে এতটা খুশি যেমনটা তরি পারছে না সে একবাদ উপা করে হাঁটছে আর ভীত সন্ত্রস্ত চোখে নির্ঝরের দিকে তাকাচ্ছে বাস কাউন্টারে পৌঁছানোর পর তরি হাসফাস করে বলল এ মানে বলছিলাম কি আজ ঢাকা না গেলে হবে না আমি ঢাকা যেতে চাই না তাহলে কোথায় যেতে চাও ফুপির বাড়ি তোমার বাবা লাঠি নিয়ে বসে আছেন পিটিয়ে তোমার গায়ের চামড়া তুলবে আর তোমার বাপের বাড়ি তোমার চাচারা দা কোড়াল এসব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গেলে কেড়ে পিস পিস করে ফেলবে কোন বাড়ি যেতে চাও বলো এবার নির্ঝরের গলার স্বর কিছুটা উঁচু ছিল বদৌলতে বেশ কিছু কৌতূহলী মুখ তাদের দিকে তাকালো সবাই রাতের সফরকারী নির্ঝর চারপাশে একবার নজর বুলিয়ে গলার স্বর নিচু করল চিবিয়ে চিবিয়ে বলে উঠল বলো কোথায় যাবে লাঠি রাখাত খাবে নাকি চাচাদের হাতে মার তরির চোখ ফেটে জল বের হল এবং প্রথমবারের মতো উপলব্ধি করল সে কত বড় ভুল কাজ করেছে আর যদি সময় মতো নির্ঝর না আসত তাহলে কি যে হতো ভাবতেই শরীরে কাটা দিয়ে গেল সে চোখের জল মুছে বলল আপনি যেখানে নিয়ে যাবেন নির্ঝরের মুখে হাসি বিস্তৃত হল তরির চোখে ধরা পড়বার ভয়ে খুব দ্রুত হাসিটুকু হজম করে নিল 
তরিকে কাছাকাছি দাঁড় করিয়ে সে লোকাল বাসের দুটো টিকিট কেটে আনল বাস যখন ছাড়ল তখন ঘড়িতে রাত দুটো বেজে আটচল্লিশ মিনিট জানালা ঘেঁষে তরিকে বসিয়ে তার পাশে নির্ঝট বসে পড়ল বাসের শেষ যাত্রী তারা একদম পেছনের সিট দুটো তারা পেয়েছে নির্ঝড়ের এভাবে যাতায়াত করার অভ্যেস নেই বাবার ব্যক্তিগত গাড়িতেই যাতায়াত করে অভ্যস্ত সে কদাচিৎ বাসে উঠেছে বন্ধুদের সাথে কিন্তু সেগুলো ছিল খুবই অল্প সময়ের জন্য আজ লং জার্নিতে তার প্রচণ্ড ভয় করছে নিজেকে নিয়ে নয় তরিকে নিয়ে সে অসুস্থ হয়ে পড়লে তরিকে সামলাবে কে তার জানা মতে তরির এটা প্রথম ঢাকার জার্নি সিটে গা এলিয়ে দেওয়ার পর নির্ঝর বুঝতে পারল সে বেশ অসুস্থ মাথার আঘাতের জায়গা ব্যথার টনটনে প্রচণ্ড ভার হয়ে আছে সেই সাথে সে চোখ ঘুরিয়ে তরির দিকে তাকাল বাসের ক্ষীণ লাইটের আলোতে দেখল তরির মুখে কোনো দুশ্চিন্তার ছাপ নেই বরং সে কৌতূহল নিয়ে জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে বাসের সাথে পাল্লা দিয়ে ছুটে চলা একের পর এক বহির্গমন দৃশ্যের দিকে চেয়ে আছে নির্ঝর তরির দিকে চেয়ে থেকেই ক্লান্ত চোখ ছোড়া বন্ধ করল কিছু সময় কেটে যেতেই আচমকা প্রবল ঝাঁকুনি আচমকা প্রবল ঝাঁকুনি অনুভব করল সে বাসের একদম পিছনে হওয়ায় ঝাঁকুনিটা যেন কয়েক কোন বেশি হয়ে এলো ডান হাত নিয়ে সিটের হাতল চেপে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে কয়েক সেকেন্ডের বিনিময়ে তৃতীয় ঝাঁকি খেল নির্ঝর সঙ্গে সঙ্গে ব্যথায় মৃদু আর্তনাদ করে চোখ খুলল সে তাকিয়ে দেখল তরি হুমড়ি খেয়ে তার কোলের উপর আছড়ে পড়েছে ভয়ার্থ মুখে তার পাঞ্জাবির কলার চেপে ধরে আছে নির্ঝর এক হাতে তাকে ছড়িয়ে পড়ল আর একটু চিকন হওয়া উচিত ছিল তোমার তাহলে প্রথম ঝাঁকুনি খেয়েই সরাসরি ঝুঁকে এসে পড়তে কয়েক সেকেন্ড কষ্ট কম হতো আমার আর একটু চিকন হওয়া উচিত ছিল তোমার তাহলে প্রথম ঝাঁকুনি খেয়েই সরাসরি বুকে এসে পড়তে কয়েক সেকেন্ড কষ্ট কম হতো আমার নির্ঝরের নিচু স্বরের কথাগুলো কানে চেতেই তরির কান দিয়ে ধোয়া বের হওয়া শুরু হল লজ্জায় কুকড়ে দ্রুত মাথা নিচু করে পাঞ্জাবির কলার ছেড়ে দিল তারপর হড়মুড় করে নির্ঝরের হাত ঠেলে সিটে বসল মাঝে অনেকখানি দূরত্ব রেখে জানালার সাথে সেটে গেল সে বাসের ছাকুনি থেমে গেছে অনেক আগে নির্ঝর আবার হাত পাত সরিয়ে দিল তরির দিকে চেয়ে অকচ্ছালো ভাবে বলল তরি পানির বোতলটা এগিয়ে দাও তো বোতলের মুখটা খুলে দেবে তোমাকে খুঁজতে খুঁজতে আমার সব শক্তি করপুলের মতো উবে গেছে তরি সিটের পাশ থেকে দ্রুত বোতল হাতে নিল বোতলে অর্ধেক পানি বাকি অর্ধেক সে বাসে ওঠার আগে শেষ করেছে বোতলের মুখ খুলে সে নির্ঝরের দিকে পাড়িয়ে দিল বোতল নেওয়ার সময় নির্ঝর হালকাভাবে তার হাত ছুঁয়ে দিল ইচ্ছেকৃতভাবে কিনা তরি বুঝতে পারল না তবে বুকের ভিতর কেঁপে উঠল হাতটা গুটিয়ে নিয়ে নির্ঝরের স্পর্শ করা জায়গায় বাম হাত রাখতে মনে পড়ল নির্ঝরের হাত অনেক গরম ছিল জ্বর আসেনি তো সে ক্ষিপ্র গতিতে এগিয়ে এল শটান নির্ঝরের কপালে হাত ছুঁয়ে চিন্তিত মুখে চেয়ে রইল আস্তে আস্তে তার কপাল কুচকে গেল স্পষ্ট সুর তুলে বলল আপনার জ্বর এসছে নির্ঝর ভাই শরীর তো জ্বরই পড়ে যাচ্ছে অবাক হলেও খচ করে ভাই শব্দটা নির্ঝরের বুকে গিয়ে বিঁধল সে মাথাটা সামান্য কাত করে তরির স্পর্শের বাইরে চলে গেল কাট কাট গলায় বলল দুর্বল কণ্ঠের সব কথা তরির কান অব্দি পৌঁছল না সে চিন্তিত মুখের সামনে তাকাল বাসের সবাই চোখ বন্ধ করে সিটে মাথা এলিয়ে আছে ঘুমিয়ে পড়েছে অনেক অনেকে আবার ঘুমানোর চেষ্টা করছে তার চার্ডিতে কখনো ঘুম হয় না চলন্ত গাড়িতে মনে হয় যখন তখন দুর্ঘটনা ঘটে যাবে নির্ঝরের দিকে পুনরায় মনোযোগ দিল তরি কেমন নেতিয়ে পড়ছে ধীরে ধীরে জোর পূর্বক খুলে রাখা চোখ দুটো পিটপিট করে তার দিকে চেয়ে আছে আত খোলা চোখ লাল বর্ণ ধারণ করেছে তরি দ্বিতীয়বার চিন্তা না করে নির্ঝরের মাথাটা কাঁধের ওপর রাখতে চাইল মাথায় হাত রেখে সামান্য এলিয়ে দিতেই নির্ঝর তার কাঁধ পেরিয়ে গুটি গুটি হয়ে তার কোলে শুয়ে পড়ল প্রথমে তরি চমকালেও দ্রুত নিজেকে সামলে নিল ব্যাগ হাতরে লম্বা ওড়না বের করে তার এক অংশ ভিজিয়ে নিল নির্ঝরের মুখটা মুছে দিয়ে কপালে ভেজা অংশ চেপে ধরে রাখল 
আর এক হাতে সাবধানে মাথার সেলাইয়ে জায়গা বাদ রেখে ছুলে হাত ছোঁয়ালো নির্ঝর চোখ বন্ধ করে অচেতন হয়ে পড়ে আছে সেন্স আছে কিনা তা নিয়ে তরি চিন্তিত সে কানের কাছে মুখ নিয়ে বার কয়েক ডাকলো নির্ঝর ভাই নির্ঝর ভাই নির্ঝর দুর্বল ভাবে একটা হাত উঁচু করে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করল বিড়বির করে অস্পষ্টভাবে কিছু একটা বলল যা তরির কান অব্দি পৌঁছল না সে পুনরায় ওড়না ভিজিয়ে নির্ঝরের কপালে চেপে ধরল নির্ঝরের ঘুম ভাঙল ক্রমাগত বাজতে থাকা গাড়ির হর্নের শব্দে কপাল কুচকে এলো তার চোখ না খুলে বিরক্তি প্রকাশ করল সে শব্দটা ধীরে ধীরে আরও প্রকট হচ্ছে বুকের উপরও কিছু একটা অনুভব করছে সে এতক্ষণে চোখ খোলার প্রয়োজন বোধ করল চোখের পাতা খুলতে এক হাত সামনে তরির ঘুমন্ত মুখটা স্পষ্ট হল তরির মুখের কিছু অংশে সূর্যের হলদেটে রোদ এসে পড়েছে উজ্জ্বল শ্যামলা মসৃণ ত্বকে আলো বিচ্ছুরিত হয়ে চোখ ধাতিয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা জানালা দিয়ে আসা হালকা ঝিরিঝিরি বাতাসে কানের দুপাশের অল্প কিছু চুল উঠছে দীর্ঘক্ষণ মুগ্ধ হয়ে ঘুমন্ত মুখের দিকে চেয়ে রইল সে হুঁশ ফিরতেই চোখ সরিয়ে নিল অনেকক্ষণ হল তরির কোলে এভাবে শুয়ে আছে নিশ্চয়ই পা ব্যথা হয়ে গেছে মেয়েটার ধুর কোথায় সে তরিকে আঁকড়ে রাখবে তা নয় নিচেই পড়ে পড়ে ঘুমিয়েছে তরির ঘুম চেতে ভেঙে না যায় সেজন্য নির্ঝর অতি সতর্কতার সহিত ওঠার চেষ্টা করল মাথা সামান্য উঁচু করতেই বুঝতে পারল তরির ডান হাতে তার বুকের কাছের পাঞ্জাবির অংশ শক্ত হাতে আঁকড়ে ধরে আছে দিনের শুরুর প্রথম হাসি দিনের শুরুর প্রথম হাসিটা তার ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল সে বেশ বুঝতে পারছে আজকের সকাল থেকে তার নব্য জীবনের সূচনা হলো আজ থেকেই মেয়েটা প্রতিনিয়ত তার তার হাসির কারণ হবে হাঁচার বার তার প্রেমে পড়তে বাধ্য করবে তার সযত্নে আঁকড়ে রাখা সবটুকু ভালোবাসার সাক্ষী হবে তরির হাতটা সাবধানে ছাড়িয়ে নির্ঝর উঠে পড়ল তরি যৎসামান্য নড়ে চড়ে আবার ঘুমের অতলে তলিয়ে গেল নির্ঝর আরামোড়া ভেঙে জোৎসই বসল নিজেকে অনেক ঝরঝরে লাগছে জ্বর নেই যদিও পেটের কোনায় ক্ষুধার অস্তিত্ব টের পাচ্ছে তবুও ঘুমটা প্রচুর কাজে দিয়েছে বাস চলছে মাঝারি গতিতে নির্ঝর তরির মাথাটা কাঁধে চেপে এক হাতে হালকা করে আগলে রাখল ফোনটা হাতে নিয়ে সময় দেখল অনেক বেলা হয়ে গেছে বাস নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছতে আর বেশি দেরি নেই বাস থামার মিনিট তৈ আগে নির্ঝর ক্ষীণস্বরে তরিকে ডাকল দুবার ডাকতেই তরি ধরপর করে উঠে পড়ল সচকিত হয়ে চারিদিকে তাকালো নির্ঝর তাকে আশ্বস্ত করে বলল রিল্যাক্স তরি আমরা পৌঁছে গেছি কোথায় পৌঁছে গেছি তরি নিচের মাঝে ফিরল কোনো উত্তর না দিয়ে সে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো কয়েক সেকেন্ড চেতেই সে নির্ঝরের দিকে তাকিয়ে চিন্তিত কণ্ঠে বলল আপনার জ্বর জ্বর কমেছে নির্ঝর মাথাটা তরির মুখের সামনে এগিয়ে দিয়ে বলল আমার জিজ্ঞেস করছো কেন আমি কি ডক্টর নিজে পরীক্ষা করে দেখো তরি কপাল কুচকে কিছুক্ষণ নির্ঝরের দিকে চেয়ে রইল তারপর ডান হাতটা বাড়িয়ে হালকা করে নির্ঝরের কপাল ছুঁয়ে দিল ছোট শ্বাস ফেলে বলল এখন জ্বর নেই রাতের বেলায় তাপমাত্রা এতটা বেশি ছিল যে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম আবার বিধবা হয়ে যাবে কিনা তা নিয়ে চিন্তা হচ্ছিল তাই তো আপনি সবসময় মজা করার মুডে থাকেন কেন খবরদার বারবারই করবেন না করলে কি করবে নির্ঝরের নির্বিকার এক গুয়েমিতে তরির ডাক তরতর করে বেড়ে গেল এই মিষ্টি সকালে মনটা ধীরে ধীরে বিষিয়ে যাচ্ছে যেন সে ডান হাতের একটা আঙ্গুল তুলে আবার গুটিয়ে নিল এই ছেলের সাথে যত কথা কম বলবে ততই মঙ্গল মুখ ঘুরিয়ে আবার জানালার ওপাশে তাকাল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাস থামল ওয়াশরুম থেকে ফ্রেশ হয়ে বের হলো নির্ঝর গলায় ঝুলানো টাওয়াল দিয়ে হাত মুখ মুছে দেখল তরি রুমে নেই এগিয়ে গিয়ে বিশাল আকৃতির লম্বা ব্যালকনির এ মাথা থেকে ও মাথা দৃষ্টি বুলিয়ে দেখল তরি সেখানেও নেই তার কপাল কুচকে গেল তবে কি ওয়াশরুম থেকে এখনো বের হয়নি সে গলা উঁচু করে ডাকল তরি হ্যাঁ তরি কোনো প্রতি উত্তর আসলো না সে আর ডাকল না ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে ঘুরে ফিরে মাথার ব্যান্ডেজগুলো পরক করল তরির থেকে পাওয়া প্রথম উপহার তার ভালোবাসার আঘাত 
মুচকি হেসে সে রুম থেকে বের হল ড্রয়িং রুমে চোখ পড়তেই নির্ঝরের মুখের হাসি গায়েব হয়ে গেল তরি এখনো ফ্রেশ হয়নি অথচ সে বেশ কয়েকবার তাকে ড্রয়িং রুমের সাথে লাগোয়া ওয়াশরুমে সাওয়ান নিতে বলেছে অপরিষ্কার জিনিস যেমন তার পছন্দ নয় তেমনি অপরিষ্কার মানুষ কিন্তু তার অপচেতন মন কু ডাক কিন্তু তার অপচেতন মন কু ডাক গাইছে বারবার বলছে এতগুলো বছর ধরেছে মেয়েটা তার রাত জাগার একমাত্র কারণ তার একলা রাজ্যের একমাত্র রানী তার কল্পনা শহরের একমাত্র স্থায়ী বাসিন্দা এই মেয়েটি কিছুটা অপরিষ্কার থাকতে পছন্দ করে সে এগিয়ে গিয়ে তরির পিছনে দাঁড়ালো তরি তার দিকে পিঠ রেখে খুব মনোযোগ দিয়ে খাবার খাচ্ছে আসার পথে নির্জর কয়েক ব্যাগ খাবার কিনে নিয়ে এসেছিল সে তরির পাশে গিয়ে দাঁড়ালো ট্রাউসারের পকেটে হাত ঢুকিয়ে চোখ ছোট ছোট করে পড়ল তরির হাত থেমে গেল এক পলক নির্ঝরের দিকে চেয়ে আবার খাওয়াই মনোযোগ দিল এক লোকমা বিরিয়ানি মুখে পুরে মাথা নেড়ে শস এক লোকমা বিরিয়ানি মুখে পুরে মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাল অর্থাৎ সে সাওয়ার নেয়নি নির্ঝর চেয়ার টেনে তার পাশে বসে বলল কেন এত ঘন্টা জার্নি শেষে সাওয়ান এবার প্রয়োজন বোধ করলে না আমি অসুস্থ শরীর নিয়ে গলা পর্যন্ত পানি দিয়ে ভেজালাম আর তুমি তরি চোখ উল্টে একবার নির্ঝরের দিকে তাকালো নির্ঝরকে ভোরে শিশির ভেজা ঘাসের মতো স্নিগ্ধ লাগছে ঝকঝকে তপ্তকে ইতিমধ্যে সে ড্রেস চেঞ্জ করে ফেলেছে পরনে সাদা কালোর কম্বিনেশনের ট্রাউজার আর ফুল স্লিভ ব্ল্যাক টি শার্ট সে চোখ সরিয়ে মুখের খাবারটুকু গিলে ফেলল আহ যা ক্ষুধা লেগেছিল না তৃপ্তির ঠেকুর তুলে বলল বাবা মা ফোন দিচ্ছে না কেন মানে আমার বাবা মা ফুপি এরা তো কেউ খোঁজ নিচ্ছে না আপনার মুখের কথা সবাই বিশ্বাস করে নিল নির্জন নিচের প্লেটে আবার ঠেলে পড়ল ও নিয়ে তোমায় চিন্তা করতে হবে না বড় মায়ের সাথে কথা বলে নিয়েছি আর তাছাড়া আমাদের বিয়ে রেজিস্ট্রি পেপার রাতেই বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে সেজন্য সবাই এত নিশ্চিন্তে রয়েছে বুঝলাম তরি প্লেটে হাত ধুয়ে কয়েক ঢোক পানি খেল তারপর উঠে চেয়ার ছেড়ে কয়েক পা গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল ঘন ঘন হাই তুলে বলল এ বাসে তো অনেকগুলো রুম দেখেছি কোনটাতে আমি ঘুমাবো প্রচুর ঘুম পাচ্ছে রাতে এক ছটা ঘুমাইনি ইম্পসিবল এখনই ঘুমাবে মানে আমার সরি আমার আর তোমার অর্থাৎ আমাদের রুমের নিয়ে গিয়ে সাবার নেব তারপরে বিছানায় ঘুমিয়ে পড়বে আমি বিকেলবেলা ঘুম থেকে উঠে সাবার নেব ক্ষণ ক্ষণ হাই তুলে বলল তরি এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল না ড্রয়িং রুমের লম্বা সোফায় পা ভাঁজ করে শুয়ে পড়ল চোখ জোড়া বন্ধ করতে হাতে হ্যাঁচকা টান অনুভব করল কপাল কুচকে তাকাতে নির্ঝর তাকে এক ছটকাই কোলে তুলে নিল সে হাত পা ছোড়াছুড়ি করতে করতে বলল আপনি একটা ছাগল মানসিক ছাগল ছাড়ো নামাই নিচে নামান নির্ঝর কোনো বাক্য ব্যয় করল না নির্বিকার হেঁটে গিয়ে ওয়াশরুমে ঢুকে পড়ল সাওয়ারের নিচে তরিকে দাঁড় করিয়ে বলল নো ছোড়াছুড়ি আমার ফুটো মাথায় পানি গেলে কিন্তু আবার বিধবা হয়ে যাবে তুমি একবার বিধবা হলে আমার মতো মহানুভবেরা বিয়ে করে দ্বিতীয়বার বিধবা হলে কেউ বিয়ে করবে না তরিকে এক হাতে চেপে ধরে সাওয়ার অন করল সে কয়েক মিনিটের ব্যবধানে তরি আঁত ভেজা হয়ে গেল সে বিস্ময় নিয়ে প্রশ্ন করল আপনি এখনো ওয়াশরুম থেকে বের হচ্ছেন না কেন নির্ঝর সাওয়ার বন্ধ করে নিচু মাথা উঁচু করে তরির মুখের দিকে তাকাল তরি ভ্রুকুচকে তার দিকে চেয়ে আছে চুল বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে ভেজা ঠোঁট চুগল তির তির করে কাঁপছে নির্ঝর শুকনো ঢোক গিলে তরির হাত ছেড়ে দিল এক পা পিছিয়ে যেতে তার চোখ আটকে গেল তরির উন্মুক্ত ঘাড়ে যেখানে আঙ্কুলের নখের আঁচড় অনেকটা গভীর নির্ঝর কপালের খাদ গভীর করে কিছু একটা চিন্তা করল পরক্ষণে মুখে এসে ভর করল চিন্তার ছাপ গতকালের কথা স্মরণ হল তার তরির ঘাড়ের আঁচড়ের দাগগুলো তো তার সৃষ্ট মনে মনে নিজেকে গালি গালাজ করল সে ভেতরে সৃষ্ট অপরাধ বোধ থেকে মুক্তিলাভের জন্য কিনা জানা নেই তার সে অতি আশ্চর্য একটা কাজ করে বসল আচমকা এগিয়ে গিয়ে তরিকে দুহাতে জড়িয়ে ঘাড়ের ক্ষতের উপর ঘন ঘন কতগুলো চুমু খেল ব্যাপারটা ঘটল কয়েক সেকেন্ডে সংবিদ ফিরে পেতেই সে ঝড়ের গতিতে তরিকে ছেড়ে ওয়াশরুম থেকে বের হয়ে গেল 
তরি ওয়াশরুমে তরচা অল্প একটু সরিয়ে বাইরে উঁকি দিল চারপাশে নজর বলিয়ে দেখল নির্ঝর রুমে নেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সে ভেজা কাপড়ে বাইরে বের হল কাপড়ের ব্যাগটা চোখে পড়ছে না উপরে ওঠার সময় নির্ঝর ব্যাগটা হাতে নিয়েছিল কোথায় রেখেছে কে জানে সে ভেজা কাপড়ের সম্পূর্ণ রুম হেঁটে হেঁটে নিচের ব্যাগটা খুঁজল না পেয়ে আধ খোলা আলমারির দিকে এগুলো আলমারির পাল্লা সরাতে তার বিগত বছরগুলো ড্রেস চোখে পড়ল একটা তাকে তার কাপড়গুলো গুছিয়ে রাখা ব্যাগটা আশেপাশে নেই তরি অবাক হলো না সে অবাক হওয়ার মুডে নেই মাথার মধ্যে এখনও ঘুরছে কিছুক্ষণ আগে করা নির্ঝরের কাজটি সে আন মনে একবার ডান হাতটা ঘাড়ে পোলালো কিয়তক্ষণ মৌন থেকে খুব দ্রুত একটা থ্রি পিস হাতে নিয়ে ওয়াশরুমে ঢুকল ভেজা কাপড়গুলো ধুয়ে বালতিতে রাখতে বাইরে থেকে ধারাম করে কিছু পড়ার আওয়াজ কানে এলো তরির সেই সাথে নির্ঝরের ব্যথা তোর কণ্ঠের আর্তনাদ চমকে উঠল সে দ্রুত ওয়াশরুমে দরজা খুলে সামনে তাকাতেই চোখ কোটর থেকে বের হওয়ার উপক্রম নির্ঝর চিত পটাং হয়ে মেঝেতে শুয়ে আছে চোখমুখ কুচকে ব্যথা সহ্য করার চেষ্টা করছে সে এক দৌড়ে এগিয়ে গেল ঝুঁকে নির্ঝরের মুখের দিকে তাকালো নিজের হাসি চেপে রেখে কৌতূহল নিয়ে প্রশ্ন করল আপনি এভাবে ফ্লোরে শুয়ে আছেন কেন নির্ঝর ব্যথায় নীল হয়ে যাওয়া চোখ মেলে তরির দিকে তাকালো দাঁত কিরমির করে পড়ল ফ্লোরে ভিটামিন আছে ফ্লোরে ভিটামিন ই আছে যেটা মস্তিষ্কের জন্য খুবই উপকারী সেজন্য শুয়ে আছে কোনো সমস্যা না সমস্যা থাকবে কেন ঘাড় তারা ডিঙি তোমার মস্তিষ্ক সুবিধা না আমার পাশে শুয়ে ভিটামিন ই শোষণ করছো আমার কোনো ভিটামিন ফিটামিন দরকার নেই আপনি শুয়ে থাকুন নির্ঝর ঠাস করে উত্তর দিল দরকার আছে তুমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বোকা তোমার মস্তিষ্ক ভিটামিন জনিত অপুষ্টিতে ভুগছে ফ্লোরে এইভাবে ভিজিয়ে রেখেছো কেন তোরি ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়লো সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল ড্রেস নিয়ে ওয়াশরুমে ঢুকেনি সেজন্য ভেজা কাপড়ের রুমে ঢুকেছিলাম সহজে খুঁজে না পেয়ে রুমে বারবার সহজে খুঁজে না পেয়ে রুমে বারবার কয়েকবার চক্কর দিতে হয়েছে মহান কাজ করেছো গো তা আমাকে আগে ভাগে অবগত না করার জন্য ধন্যবাদ আগে থেকে সতর্ক হলে ভিটামিন শোষণ করতে পারতাম না আজ থেকে নিয়মিত ফ্লোর ভিজিয়ে রাখবো তাহলে কি বলেন নির্ঝর কিছু বলল না দুর্বল শরীর নিয়ে দুহাত ফ্লোরে শক্ত করে চেপে ওঠার চেষ্টা করল একই তার কপালে ছুটল দেখা হওয়ার পর থেকে একের পর এক আঘাত করে যাচ্ছে ব্যথা দিয়ে যাচ্ছে কোথায় এখন একটু তার ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা দেখা দিল খুব শীঘ্রই সে মুখটা থমথমে করে ফেলল ফ্লোর থেকে উঠতে বেগ পেতে হচ্ছে দেখে তরি হাত বাড়িয়ে পড়ল আমি কি একটু ধরবো হাত মানে সাহায্য করব তুমি সাংঘাতিক কেমিস্ট্রি ল্যাবে যেমন তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলো সংরক্ষণের বোতলে বিভিন্ন সাংঘাতিক চিহ্ন দিয়ে তার ক্ষতিকারক সম্পর্কে অবগত করে রাখা হয় তোমারও তেমনি কপালে সিল মোহর করে দেওয়া উচিত বিপজ্জনক ও সাংঘাতিক দূরে থাকুন বুঝতে পেরেছো তো দূরে থাকেন কেন বাধা দিয়েছে কে দূরেই তো রয়েছে আবার দূরে থাকা তো তোমার সহ্য হচ্ছে না সেজন্য ফ্লোরে পানি ঢেলে রেখেছো আপনার চোখ খোঁজায় থাকে মেয়েদের গাল ঘাড় খুঁজে বেড়ায় সবসময় বিড়বির করে বলে তরি সরে আসল নির্ঝর ততক্ষণে বসে পড়েছে সে ফ্লোরে দুহাত রেখে হামাগুড়ি দিয়ে বিছানার কাছে আসলো কোনো রকমে বিছানায় উঠে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল তাকে একবার ডাক্তারের কাছে যেতে হবে ভেজা চুলগুলো ছেড়ে তরি ব্যালকনি থেকে বের হলো নির্ঝর চোখের উপর হাত রেখে আঙ্গুলের ফোকর দিয়ে তরির দিকে তাকালো সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের ধূপপুকানি বেড়ে গেল রোজ স্বপ্নে দেখা মেয়েটা এভাবে তার রুমে তার চোখের সামনে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে কেমন বিশ্বাস হতে চায় না এই গত পরশু রাতে যখন লুকিয়ে ছবি তুলেছিল তখন কত ভয় ছিল বুকের ভেতর একটু ছুঁয়ে দিতে গিয়ে কতবার নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে কত হাজার বার আবার এগিয়ে গিয়েছে অথচ মাত্র কিছু সময়ের ব্যবধানে মেয়েটা তার বউ হয়ে গেল তার অর্ধাঙ্গিনী ঠিক অর্ধাঙ্গিনী নয় সম্পূর্ণাঙ্গিনী তরি ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে একবার পিছনে ঘুরে নির্ঝরের দিকে তাকাল নির্ঝর সঙ্গে সঙ্গে দু চোখ বন্ধ করে ফেলল একটু পর চোখ খুলে দেখল তরি আয়নার সামনে বসে পড়েছে মাথার ছুলে খুব মনোযোগ দিয়ে সিথি তুলছে 
নির্ঝর কিছুক্ষণ মুগ্ধ নয়নে সেই দৃশ্য দেখল সত চকিত হতে ঘুম চড়ানো কণ্ঠে বলল নৌকা রাতে ঘুমায়নি তোমার আমার পাশে এসে ঘুমিয়ে পড়ো তরি চট করে বলল না তোমার কথার মধ্যে এত নেগেটিভিটি ছড়াও কেন সব সময় শুধু না 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 একটু পজিটিভ মাইন্ডেড হতে পারো না তরি কিছু বলল না নির্ঝর একটা হাই তুলে পাশ ফিরে দেওয়ালের দিকে মুখ দিল কঠোর গলায় পড়ল নোমর টক্স পাশে এসে শুয়ে পড়ো ও হ্যাঁ খবরদার ঘুমের ঘরে কিন্তু হাই আসি খাই আসি আর হাই বাটন ফোন হাই বাটন ফোন করতে পারবে না আমি কিন্তু এসব টলারেট করতে পারবো না নির্ঝরের আর কোনো কথা তরির কানে এলো না সে স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ নির্ঝরের পিঠের দিকে চেয়ে রইল তার সব কিছু এখনও কেমন স্বপ্ন স্বপ্ন মনে হচ্ছে মনে হচ্ছে সে কয়েক সেকেন্ড বা কয়েক মিনিটের কোনো স্বপ্ন দেখছে স্বপ্নে অল্প সময়কে অনেক দীর্ঘ মনে হয় বলে এই স্বপ্নটা ভাঙছে না অনেক বড় স্বপ্ন মনে হচ্ছে কিন্তু তার অপর মন জানে এটা স্বপ্ন নয় এই যে এত কিছু ঘটল ঘটছে সব বাস্তব সে আয়নার সামনে থেকে উঠে পড়ল আর এক নজর নির্ঝরের দিকে চেয়ে রুমের বাইরে পা রাখল তরির ঘুম হালকা হতেই পাশ ফিরতে নিল পারল না নিজেকে কারো বাহু বন্ধনে আবদ্ধ মনে হল মস্তিষ্কের থেলা মাস কাজ করতেই তরিৎ গতিতে চোখ খুলল সে চোখ খুলতেই নির্ঝরের ঘুমন্ত মুখের প্রতিচ্ছবি দৃষ্টিপটে ভেসে উঠল তাকে বুকে ছড়িয়ে ঘুমিয়ে আছে তরির গা গুলিয়ে উঠল সে তো ড্রয়িং রুমের সোফাই ঘুমিয়েছিল নির্ঝরের বিছানায় এলো কি করে নির্ঝরের গরম নিঃশ্বাস তরির কপালের কাজটাতে আছড়ে পড়ছে সে কিছুক্ষণ চুপচাপ রইল ভেতরে রক্ত চলাচলের গতি বেড়ে যেতেই শুকনো ঢোক গিলল তারপর খুব সাবধানে পিঠের কাছে চড়িয়ে রাখা নির্ঝরের হাতটা সরাল তরি আস্তে করে উঠে বিছানা ছেড়ে নামল নির্ঝরের পিঠের নিচে থাকা ওড়নাটা একটু একটু করে টেনে বের করে গায়ে চড়াল কয়েক পা দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে আবার পেছন ফিরে এলো নির্ঝরের ঘুমন্ত মুখের দিকে চেয়ে তার প্রথমবারের মতো মনে ছেলেটাকে যতটা খারাপ ভেবেছিল ততটা খারাপ নয় রান্নাঘর থেকে খুটখাট আওয়াজ আসছে তরি সরে গিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল ধবধবে সাদা একটা বিড়াল ইতি উতি করছে তাকে দেখে দীর্ঘক্ষণ নীল চোখ মেলে তাকিয়ে রইল তরি মুচকি হেসে হাত বাড়িয়ে পড়ল আচ্ছা বিড়ালটা এখনো ঠাই দাঁড়িয়ে আছে তরি ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে ধরতে তরি ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে ধরতে নিতে এক লাফে রান্নাঘরের খোলা চানালা দিয়ে পালিয়ে গেল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে ডেকচিতে গরম পানি তুলে দিল চা বানাবে তার গ্রামের বাড়ির মোড়ের মজনু চাচা চা বিক্রি করত ছোট্ট ফুপ ছোট্ট খুপড়ির মতো দোকান ছিল কি ভালো চা বানাতো মজনু চাচা চায়ের উপর দুধের স্বর ভাস্ত সব সময় আবার কবে না কবে মজনু চাচার হাতের চা খেতে পারবে ভেবেই তরির মন খারাপ হয়ে গেল চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে তরির আশিকের কথা মনে পড়ল আশিকের সাথে তার প্রথম সাক্ষাৎ হয় কলেজে যাওয়ার চতুর্থ দিনে তার ক্লাসের ক্যাপ্টেন বড় ভাইদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিল হুট করে আশিককে সে দেখতে পায় আশিকের চেহারাই একটা বাচ্চামো ছিল যা দেখে তরি ভেবেছিল ছেলেটা হয়তো তাদের ক্লাসের সে জন্য সে সালাম দেয়নি পরক্ষণে তাকে এক বড় ভাই ধমক দিয়েছিল সিনিয়র হওয়ার সত্ত্বেও সালাম কেন দিল না তারপর সে নিচের ফুল বুঝতে পেরে সালাম দিয়েছিল প্রথম দিনই আশিকের তার প্রতি তাকানো অদ্ভুত দৃষ্টি লক্ষ্য করেছিল সে এরপর মাঝে মধ্যে কলেজে দেখা হতো মাস তিনিক আগে তাকে প্রপোজ করতে সে রাজি হয়ে যায় আশিকের কোনো কিছুতে তার কখনো সন্দেহ জন্মেনি অথচ কেন যে ছেলেটা তাকে বিয়ে করতে এলো না কে জানে তরির চোখের কোণে পানি জমে উঠল পেটে হালকা ক্ষুধার অস্তিত্ব টের পেতেই ফ্রিজ থেকে মিষ্টি বের করে দুটো খেল সে সাথে চায়ের কাপ খালি করার পর নির্ঝরের কথা মনে হল সে তো বাড়িতে একা নয় আরও একটা মানুষ আছে অথচ ব্যাপারটা বেমালুম ভুলে গেছে বাড়তি চারটুকু কাপে ঢেলে রুমে ঢুকল তরি নির্ঝর মাথা কাত করে শুয়ে আছে স্টেচের জায়গায় ব্যান্ডেজ খুলে যাওয়ার মতো হয়েছে সে চায়ের কাপ বিছানার কাছের সেন্টার টেবিলে রেখে ব্যান্ডেজে হাত রাখল সঙ্গে সঙ্গে নির্ঝর মুখটা ঘোরালো তরি আহত স্বরে বলল 
মাথার ওষুধ খাচ্ছেন আপনি কয়েক সেকেন্ড সময় নিয়ে নির্ঝর ঘুম চরণ কণ্ঠে বলল হুম গতকালের সব মেডিসিন তো বড় মায়ের বাসায় রেখে এসেছি এখানে ব্যথার আর জ্বরের যে মেডিসিন গুলো ছিল সেগুলো খেয়েছি ব্যান্ডেজ খুলে যাচ্ছে খুলবে না যা দৌড়ানি খাইয়েছ আমায় আমার 26 বছর বয়সে সব হাঁটা দূরত্ব একত্রে করলে ব্যথ হবে না আপনি ডাক্তারের কাছে যান তরির কণ্ঠস্বরে কেমন অধিকার বোধ ফুটে উঠেছে নিজের অচান্তে নির্ঝর হেসে ফেলল বিছানা ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে বসল হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপে নিয়ে তাকে চুমুক দিল মুখে তুলে তরির দিকে মুখ তুলে তরির দিকে তাকিয়ে বলল তুমি তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নাও তো আমার সাথে হসপিটালে যাবে তুমি তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নাও তো আমার সাথে হসপিটালে যাবে নির্ঝরের কথাই তরি অবাক হয়ে বলল আমি আমি কেন যাব যদি রাস্তায় সেন্সলেস হয়ে যাই আবার বিধবা হয়ে যাবে কিন্তু তুমি সাথে চলো সেন্সলেস সেন্সলেস হবেন কেন এভাবে চ্যাটং চ্যাটং কথা বলছেন আপনাকে দেখে তো একদম ফিট মনে হচ্ছে নির্ঝর এক নিঃশ্বাসে ঠান্ডা হয়ে যাওয়া চা টুকু শেষ করল এক লাফে উঠে তরির দিকে এগিয়ে গেল কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল নৌকা তোমাকে একা বাসায় রেখে আমি কি করে যাব বলো তো তোমার প্রথম স্বামী প্রেতাত্মা মানে ভূত এসে যদি তোমার গলা টিপে ধরে তখন কি হবে ধরলে ধরবে মরে যাব মরে গেল তো হবে না ডিঙি রানি গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিতেই আমার রাজ্যের চারপাশে বুক পর্যন্ত পানি হয় তোমাকে তো প্রয়োজন আমার রাস্তার এপাশ থেকে ওপাশ যেতে হলো তোমাকে প্রয়োজন ভীষণ প্রয়োজন বুঝতে পারছো তরি কপাল কুচকে রাগান্বিত স্বরে বলল কথায় কথায় নৌকা ডিঙ্গি ফিঙ্গি বলবেন না তো ইটস তরি रूम टाइम बड़ से रूम लागुआ बैलकनी लम्बा बैलकनी ते ग्रिल नहीं কোমর পর্যন্ত রেলিং দেওয়া এখানে দাঁড়ালে তরির কেমন ভয় ভয় করে বারবার মনে হয় এই বুঝে পড়ে টরে যাবে চারতলার এই ফ্ল্যাট থেকে পড়লে নিশ্চিত মৃত্যু দুপুর সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়েছে অনেক আগে সেই কড়া রোদের তেজ হয়ে এসেছে সময়ের পরিপ্রাপ্তিতে এখনকার রোদ কেমন মিষ্টি মিষ্টি লাগছে তরি বাম হাত ওছিয়ে সূর্যকে আড়াল করে মুঠই পোড়ার ভঙ্গি করল কিছুটা দূরে একটা নিম গাছ চোখে পড়ে নিম গাছের চিরল চিরল পাতার ফালিতে রোদ পড়েছে সবুজে সবুজ গাছের পাতাগুলো ছিক ছিক করছে এই নিম গাছটা দেখলে তার গ্রামের কথা মনে পড়ে রুম থেকে নির্ঝরের কণ্ঠ ভেসে এলো নির্ঝরের আদেশ রূপি কথা শুনে তরির মনটা তিক্ততাই ভরে গেল সে বেশ বুঝতে পারছে নির্ঝর এক কুয়ে ও নাছুর বান্দা একবার যখন তাকে বলেছে যে নিয়ে যাবে তার মানে নিয়েই যাবে সে আর অছতা প্রতিবাদের ঝুলি খুলে বসল না এক পলক নির্ঝরের দিকে চেয়ে রুমের ভেতরে ঢুকল ঢাকার বুকে পরন্ত বিকেল ক্ষীণ রোদ এসে আলতো করে ছুঁয়ে দিচ্ছে এই শহরকে আকাশ পরিষ্কার নির্মল আকাশের চাদরে টুকরো টুকরো শুভ্র মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে চারপাশের উঁচু উঁচু বিল্ডিং যেন সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে আকাশ ছোঁয়ার জন্য সেসব আকাশ চুম্বি ভবনের দিকে তাকিয়ে আছে তরি তার বিস্ময় আর অবাকে ভরা চোখ দুটো ক্রমাগত ঘোর নায়মান কোটর থেকে অক্ষি যুগল পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে বিস্তরণ করছে ব্যস্ততম সড়কে চলমান ব্যস্ততম মানুষের ছুটে চলা দেখতে তার ভীষণ ভালো লাগছে সর্বপ্রথম ঢাকার শহরে হাঁটতে তার ভেতরে অন্যরকম ভালো লাগার অনুভূতি হচ্ছে তরি যখন বিস্ময় নিয়ে ব্যস্ত শহর দেখতে ব্যস্ত তারই পাশাপাশি হাঁটতে থাকা প্রেমিক পুরুষ প্রেমিক স্বামী নির্ঝর তাকে দেখতে ব্যস্ত সেকেন্ডে সেকেন্ডে তরির মুখের এক্সপ্রেশন চেঞ্জ হচ্ছে আর সেগুলো সে মুগ্ধ নয়নে চেয়ে দেখছে রাস্তার অপোজিট থেকে প্রচণ্ড গতিতে বাইক ছুটে আসতেই নির্ঝর হ্যাচকা টানে তরিকে নিজের কাছে নিয়ে আসলো ক্রুদ্ধ নয়নে ছুটে চলা বাইকের দিকে তাকিয়ে রইল একটু পর সমস্ত রাগ তরির উপর ঝেড়ে বলল খুব লায়ক মনে করো নিজেকে হাত ধরতে চাইলাম ধরতে দিলে না একাই চলতে পারবে এই তোমার একা চলা নমুনা এখনই তো বাইকের তলায় পিষে যেতে 
নির্ঝরের কণ্ঠের বিষে তরির মুখটা চুপসে গেল থমথমে মুখে নির্ঝরের কাছ থেকে একটু সরে দাঁড়াল আশেপাশে নজর বুলিয়ে কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল চারপাশে কত মানুষ এত মানুষের মধ্যে হাত ধরাধরি করে চললে সবাই কি মনে করবে নির্ঝর হতাশ হয়ে গেল এতক্ষণে তরির মনোভাব বুঝতে পারল তার মানে লজ্জার জন্য দুবার হাত ধরতে নিয়েও ফিকে আসতে হয়েছে তাকে সে অসহায় কণ্ঠে বলল তরি এটা ঢাকা শহর এখানকার মানুষ এক একজন এক এক জায়গা থেকে এসেছে সবাই নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত এদের চিন্তা চেতনা আত্মপ্রের দিক কেউ কাউকে নিয়ে ভাবে না সবাই যার যার জীবন যুদ্ধ পরিচালনা করতে করতে বিদেশে সবাই যার যার জীবন যুদ্ধ পরিচালনা করতে করতে দিন শেষে হাঁপিয়ে উঠেছে কে কাকে নিয়ে ভাববে বলো আমরা হাত ধরে হাঁটলে বারো ঘনিষ্ঠ হলেও কেউ ফিরে তাকাবে না তুমি দেখছো না সবাই কত সাবলীলভাবে চলাফেরা করছে আচ্ছা চলো দুজন আবার হাঁটা ধরল ফুটপাথ ধরে কিছুদূর চেতেই তরি নিচে থেকে নির্ঝরের হাত চেপে ধরল নির্ঝর প্রচন্ড চমকা লেউতা তরিকে বুঝতে দিল না যেন হাত ধরা কিছুই না এমন ভাবে দুজন এগিয়ে চলল হসপিটাল থেকে ফেরার পথে নির্ঝর তরিকে নিয়ে বড় একটা শপিং মলে গেল তরির কোনো বারণ শুনল না চলন্ত সিঁড়ির সামনে যেতেই তরির চোখে মুখে ভয় এসে জড়ো হল সে ভয়ার্থ চোখে নির্ঝরের শার্ট খামছে ধরে গতি রোধ করল মিনমিন করে বলল আমি উপরে যাব না কিছুতেই না নির্ঝর কপাল কুচকে বলল কেন फोबिया दो तीन बार उठले भय केटे जा तर हाथ शक्त हाथ चेपे धरे गम्भर कण्ठे बोल চলন্ত সিঁড়িতে উঠবে না মানে অবশ্যই উঠবে পা টেনে নেয় নেবে পা কেটে তোমার উদ্ধার করব তারপর আমার ঠ্যাং কেটে তোমার পায়ের জায়গায় সেলাই করে বসিয়ে দেবো গভীর রাতে নির্ঝরের ঘুম ভাঙল রাতের বেলা অসুস্থ শরীর নিয়ে ক্লান্ত হয়ে তরির আগে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে চোখ না খুলেই সে দুহাত দুদিকে দিয়ে বিছানা হাতরাল তরি নেই তার বুক কেঁপে উঠল দ্রুত চোখ খুলে দেখল রুমে লাইট চলছে কিন্তু কোথাও তরি নেই ভারাক্রান্ত মাথাটা একটু চেপে ধরে খোলা দরজা দিয়ে নির্ঝর রুমের বাইরে পা রাখল ড্রয়িং রুমে চোখ পড়তেই বুক ছিঁড়ে একটা দীর্ঘ শ্বাস বের হলো তরি সোফাই শুয়ে আছে একটা পা অলরেডি ফ্লোরে ঝুলে পড়েছে ডান হাতটা সোফার বাইরে বালিশটা মাথার নিচ থেকে সরে গেছে পুরো দস্তুর যাচ্ছে তাইভাবে শুয়ে আছে তরিকে ঠিকঠাক দেখে নির্ঝরের ঠোঁট দুটো প্রশান্তির হাসিতে বিস্তৃত হল শব্দহীন পদধ্বনি তুলে সে এগিয়ে গেল তরির মুখ সোজা নিচে হাঁটু গেড়ে বসে কিয়ৎক্ষণ অপলোকভাবে চেয়ে রইল হুট করে উঠে দাঁড়াল তরি যেন টের না পাই এমন আলত করে তাকে কোলে তুলে নিল তরির শরীরটা কেমন তুলোর মতো নরম মধ্যরাতে তরিকে স্পর্শ মধ্য রাতে তরিকে স্পর্শ করে তার গলা শুকিয়ে এলো হাত পা মৃগী রোগীদের মতো ঠক ঠক করে কাঁপতে শুরু করল অবস্থা বেগতিক দেখে এক প্রকার দৌড়ে সে রুমে ঠুকে তরিকে বিছানায় শুইয়ে দিল এই মেয়ে সাংঘাতিক এর একটু স্পর্শ তাকে এলোমেলো করে দিবে তার চরিত্রে কালিমা লেপন করবে না এর থেকে দূরে থাকতে হবে বিড়বির করে গানের লিরিক্স উল্টো করে চপতে চপতে নির্ঝর ওয়াশরুমে ঢুকল ভেজা হাত মুখ মুছে নির্ঝর বিছানার দিকে এলো কাছাকাছি দাঁড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ তরির মুখের দিকে চেয়ে রইল তরির প্রতিটা শিরা উপশিরা গুনে যাচ্ছে যেন তার হুঁশ ফেরে তরির হালকা নর চড়ে ধরা পড়ার ভয়ে দ্রুত সুইচটিপে রুম অন্ধকার করে তরির নরচর থামতে আলাদা সুইচে চাপ দিল সঙ্গে সঙ্গে হালকা নীল শেডের মসৃণ আলোতে ভরে যায় সম্পূর্ণ রুম নির্ঝর গুটি গুটি পায়ে আবার বিছানার দিকে এগিয়ে এলো নিঃশব্দে তরির পাশে শুয়ে পড়ে সে হাত দুটো বুকে ভাঁজ করে পা টান টান করে এতটা নিঃচুপ হয়ে থাকে যেন ভাইপা বোর্ডে বসে আছে 
আর তার সামনে তিন চারজন ছাত্রের টিচার চেয়ে আছে শ্বাস নিতে ভুলে গেছে যেন আচমকা সে এক লাফে উঠে বসে পড়ল বুক ভরে টেনে শ্বাস নিয়ে তরির দিকে তাকালো তরির স্রোতহীন শান্ত নদীর মতো স্নিগ্ধ আর অতল রূপ দেখে বুকের ধুকপুকানি পেরে গেল দুচোকে এসে ভর করল সমস্ত রাজ্যের মায়া সে ঝুঁকে পড়ে তরির নিকটে এলো তরির খুলে রাখা ঘন ছুলে হাত বোলালো মুখে আলত করে হাত ছুইয়ে ঘোর লাগা কণ্ঠে বলল তরি রানী আমার একলা রাজ্যের রানী আমার রাজ্যের রানী হয়েও আমার একটু খোঁজ কেন রাখো না তুমি আমার অবাধ্য মনটাকে একটু শাসনে রাখতে পারো না পারো না আমার অসুস্থ মনকে সুস্থ করতে এই জীর্ণ শীর্ণ আমিকে জীবন্ত করতে তোমায় ভাবতে ভাবতে শুধু তোমার ছুটি তোমায় ভাবতে ভাবতে শুধু তোমার ছবি স্মৃতি পটে আঁকতে আঁকতে শুধু তোমার অপেক্ষা করতে করতে আমার মনটা যে অসুস্থ হয়ে গেছে ভীষণ আমার ওই অসুস্থ মনে দায়ভার কে নেবে রানী নেবে তুমি নেবে না আমার রাজ্যের রানী কাছে আসো না তুমি পার এখন আমার একলা পুরীর ভালোবাসার রাজ্য কথা দিলাম পুরো রাজ্য সামলাতে হবে না তোমার তুমি শুধু আমায় সামলাবে আমার অসুস্থ মনটা যত্ন নেবে আমার ঘুনে ধরা হাঁড়ে নতুন প্রাণদান করবে আর একটুখানি ভালোবেসে ছুঁয়ে দেবে খুব কাছে থাকবে আমার চোখের প্রতিটি পলক ফেলার পর যেন তোমায় মুখটা দেখতে পাই শুধু তোমায় অনুভব করতে চাই হাসবে তো আমার রাজ্যের তরি রানী হয়ে নির্ঝর থামল তরি বেঘরে ঘুমুচ্ছে তার নিঃশ্বাসের প্রতিটা উত্তপ্ত কণা নির্ঝরের চোখে মুখে আছড়ে পড়ছে অবাধ্য করে দিতে চাইছে ক্রমেই সে তরির দুপাশে দুহাত রেখে আরও একটু ঝুঁকে গেল তরির মুখে ফু দিয়ে মিহি সুরে পড়ল তরি তোমার ছোট্ট ভালোবাসার ডিঙি আমার ভালোবাসার ঘাটে কিভাবে ভিড়বে একটু বলো তো কথা দিলাম এই সম্পূর্ণ আমি এটাকে বিলিয়ে দিয়ে তোমায় অভ্যর্থনা জানাবো নির্ঝরের গভীর রাতের প্রশ্নগুলো কোনো উত্তর নিয়ে এলো না প্রশ্ন হয়েই রুমের সর্বত্র উত্তর খুঁজতে লাগল নির্ঝর ফোস করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে তরির উপর থেকে সরে এলো বিছানায় শুয়ে পড়তেই সমস্ত শরীর নিস্তেজ হয়ে এলো তার বড় বড় চোখ দুটো এখন ছাদের উল্টো পিঠ দেখতে ব্যস্ত সে বেশ বুঝতে পারছে আজ রাতে তার ঘুম হবে না তার কল্প লোকের মেয়েটি এভাবে পাশে শুয়ে থাকলে তার কিছুতেই ঘুম হবে না সে ঘুরে আবার তরির দিকে তাকালো ভেতরে কেমন দম বন্ধ করা অনুভূতি ভালোবাসার কি অসহ্য যন্ত্রণা সে হাসফাস করতে করতে আবার এক হাতে ভর দিয়ে তরির মুখের দিকে চেয়ে রইল আবছা আলোতে সে বেশিক্ষণ তরির মুখপানে চেয়ে থাকতে পারল না মস্তিষ্কে উল্টো পাল্টা হাজারো ভাবনা এসে জড়ো হচ্ছে একের পর এক অনুভূতি যেন হৃৎপিণ্ডের দেওয়াল ছিঁড়ে বের হতে চাইছে সে বেশ বুঝতে পারছে অন্তত একটা চুমু না খেলে তার আজ রাতে ঘুম হবে না খুব সাবধানে সে তরির দুপাশে হাত রেখে আবার কিছুটা ঝুঁকে এলো কয়েক সেকেন্ড তরির সাজানো ঠোঁটের দিকে চেয়ে রইল শুকনো ঢোক গিলে তরির বন্ধ চোখের দিকে চেয়ে মুখটা নিচু করতেই আচমকা তরি ধপ করে চোখ খুলে ফেলল নির্ঝর শুকনো ঢোক গিলে তরির বন্ধ চোখের দিকে তাকালো মুখটা নিচু করে তরির মুখের কাছাকাছি আনতেই আচমকা তরি ধপ করে চোখ খুলল নির্ঝরের অনুভূতি ঘুলো যেন থমকে গেল সাথে থমকে গেল সে আবছা অন্ধকারে তার অক্ষি চুগল বড় বড় হয়ে গেল কয়েক সেকেন্ড পরে নিজেকে উঁচু করে রাখা হাত দুটো ভেঙে পড়তেই তরির বুকের উপর লুটিয়ে পড়ল তৎক্ষণাৎ তরি দুহাতে ঠেলে তাকে সরিয়ে দিল এক লাফে বিছানায় উঠে বসে ঘুম চড়ানো কণ্ঠে বলল কি করছেন কি নির্ঝর খুব দ্রুত নিজেকে সামলে নিল কথাও সাজিয়ে নিল উঠে গিয়ে রুমের লাইট অন করে তরির দিকে এগিয়ে এলো চিন্তিত কণ্ঠে বলল তরি তুমি ঠিক আছো ঠিক থাকবো না কেন ঠিক থাকবো না কেন ঠিক থাকবো না কেন কি করেছেন আমাকে তোর বোকা মেয়ে আমি কি করব। তুমি নিজেই আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে আচ্ছা এই রোগটা কি তোমার বহু পুরনো তরির চোখে মুখে চিন্তার ক্লেশ সে নির্ঝরের দিকে চেয়ে রইল মিনমিন করে বলল কোন রাগের কথা বলছেন আপনি কি রোগ সেটা আমি বুঝতে পারছি না ঘুমের মধ্যে তোমার প্রচণ্ড চিৎকারের শব্দে আমার ঘুমটা ভেঙে যায় 
ড্রয়িং রুমে গিয়ে দেখি তুমি ভয়ে কাপা কাপি করছো সেই জন্য আমি কোলে করে রুমে নিয়ে আসলাম কিন্তু রুমে এসে আরেক বিপদ দেখা দিত তোমার পালস চলছিল না শ্বাস নিচ্ছিলে না তুমি তরির দুচোখে আতঙ্ক এসে ভর করলো সে নেভু নেভু স্বরে বলল শ্বাস প্রশ্বাস চলছিল না আমার না সেই জন্য আমি ভয় কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাসের চিন্তা করলাম বিষয়টা যদিও আমার জন্য খুবই কঠিন ছিল তবু যান বাঁচানো ফরজ ভেবে করতে নিয়েছিলাম কিন্তু ইটস এ মেরাকেল তরি যেই মাত্র তোমার কাছাকাছি গেলাম সেই মাত্র তুমি সুস্থ হয়ে গেলে থ্যাংকস গড তরি ভ্রু কুচকে নির্ঝরের দিকে চেয়ে আছে তার অদ্ভুত চোখের দৃষ্টি বলে দিচ্ছে সে দ্বিধা দন্তে ভুগছে বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের মাঝে ঝুলে আছে নির্ঝর একটা হাই তুলে পড়ল মাঝরাতে এত নাটক কেন করছো এইভাবে তাকিয়ে থাকার কি মানে আপনি মিথ্যে বলছেন তাই না অফানি মিথ্যে বলে আমার কি লাভ তুমি কি ভেবেছো তোমায় চুমু খেলে নিয়েছিলাম আমি তো আবার লুকিয়ে অফানি তোমায় চুমু খাওয়ার জন্য তো আমার কোনো লুকো চুরির দরকার নেই এই সহজ বিষয়টা বোঝো না কেন তুমি বলেই নির্ঝর এক সেকেন্ড অপেক্ষা করলো না তরির মাথা চেপে ধরে ঠোঁটে সশব্দে চুমু খেলো তিন সেকেন্ডের ব্যবধানে তরির ভেতর বড় সড়ো পরিবর্তন ঘটল বাধা দেওয়ার অবকাশ পেল না তার আগেই নির্ঝর উঠে দাঁড়িয়েছে সে বিস্ময় মিশ্রিত চোখে নির্ঝরের দিকে তাকালো কিন্তু নির্ঝর সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবে উঠে দাঁড়ালো তার দিকে ভুলেও তাকালো না ট্রাউজারের পকেটে হাত গুছে ধীরে সুস্থে বের হয়ে গেল সেই গমন পথের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে তরির চোখ দুটো ক্রমেই তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল দরজা বাইরে থেকে ফিরিয়ে দিয়ে এক দৌড়ে সোফায় গিয়ে বসে পড়ল নির্ঝর বুকের দুই ইঞ্চি নিচে পুরো দস্তুর ঝড় বয়ে যাচ্ছে আন মনে ডান হাত ঠুটে চলে গেল এক্ষুনি সে কি করল এত সাহস কোথায় পেল সে সে দোগালে হাত রেখে টেনে টেনে শ্বাস নিল নির্ঝর অফিস থেকে ফিরল সন্ধ্যাবেলা ড্রয়িং রুমে কাউকে দেখতে না পেয়ে রান্নাঘরে উঁকি দিল তার মাকে দেখতে পেল ডেকছিতে পানি বসিয়েছে সে মায়ের আঁচলে ঘরমাক্ত মুখটা মুছে ডাক দিল মা তার মা নাহিদা বেগম ছেলের দিকে চেয়ে বললেন এতখানে আসার সময় হলো এতদিন ছুটিতে ছিলাম না সেজন্য আজ একটু বেশি কাজ জমেছিল এর মধ্যে কেটে গেছে এক সপ্তাহ এই সময়টাতে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেনি শুধু নির্ঝর তার অফিসে জয়েন করেছে আর সিলেট থেকে তার ভাই সহ বাবা মা ফিরে এসেছে নির্ঝর এক গ্লাস ঠান্ডা পানি খেয়ে বলল নিনাদ কি করে মা ড্রয়িং রুমে তো দেখলাম একটু আগে তোর সাথে গল্প করছিল হয়তো রুমে এখন ভালো কথা শোন তোরের বাবা ফোন করেছিল ওর পড়াশোনার ব্যাপারে কথা বলল বোর্ড এক্সামের বেশি দিন নেই তোর বড় মাও বলল এ বিষয়ে মেটা তো কতবার ফেল করেছে এবার তো পাশ করতে হবে তো নাকি মায়ের কথা শুনে নির্ঝরের মুখে লজ্জা মিশ্রিত হাসি ফুটে উঠল তরি যে কত বছর ইন্টারের বোর্ড পরীক্ষায় তিন সাবজেক্টে ফেল করেছে তা সে অনেক আগে থেকে জানে তবুও মায়ের মুখে শুনে হাসি পেল সে বিদ্রুপ করে পড়ল মা তোমার বৌমা এত বোকা কেন সারা জীবন যদি আমি টপ রেজাল্ট করে এসেছি আর আমার বউ কি না কমার্স থেকে ইন্টারের তিন সাবজেক্টে ফেল করেছে ইয়া কি মেনে নেওয়া যায় নাহিদা বেগম চুপ নাহিদা বেগম মুখ ঘুরিয়ে ছেলের দিকে তাকালেন মুখ শক্ত করে পড়ল খবরদার বৌমাকে অপমান করবি না একেবার ফেল করেছে তো কি হয়েছে এবার ইম্প্রুভ দিবে অনেক ভালো রেজাল্ট করবে নিশ্চয় তুই শুধু গ্রাম থেকে বই আনার ব্যবস্থা কর নির্ঝরের মুখে কৃতজ্ঞতার হাসি ফুটে উঠল কত সহজে তার বাবা মা কত সহজে তার বাবা মা তরিকে মেনে নিয়েছে তার বাবা মায়ের এমন সুন্দর মন মানসিকতার জন্যই সে অনেকটা একা একা এত বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে সে এক পলক দরজা দিয়ে ড্রয়িং রুমে তাকালো তরিকে চোখে পড়ছে না শার্টের ওপরের বাটন খুলে দিয়ে সে বলল মা গো তরিকে পড়াবে কে আমার তো সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল কমার্সের স্টুডেন্ট কিভাবে পড়াবো তুই পড়াবি কেন গাধা আমি পড়াবো আমি কমার্সের স্টুডেন্ট ছিলাম তোর মনে নেই আমি পড়াবো ওকে প্রয়োজনীয় কোচিং সেন্টারে ভর্তি করিয়ে দিব নিদান যেভাবে পড়েছে ও সেভাবেই পড়বে যা ফ্রেশ হয়ে নে 
নির্ঝর মাকে ছড়িয়ে ধরে রান্নাঘর থেকে বের হল তার মা ঢাকার একটা প্রাইভেট হাই স্কুলে শিক্ষকতা করেছে দীর্ঘদিন সে অফিসে জয়েন করার পর থেকে মাকে আর চাকরি করতে দেয়নি নিজের রুমে ঢোকার আগে নির্ঝর তার ছোট ভাই নীনাদের রুমে উকি দিল নীনাদ এবছর নবম শ্রেণীতে উঠেছে এর মস্তিষ্ক অবিকল তরির মতো টেনে টুনে জেএসসি পাস করেছে তুই আবার গল্পের বই হাতে নিয়েছিস নির্ঝরের আচমকা আক্রমণে নীনাদ এক লাফে উঠে বসল হাতে ধরে রাখা ইংরেজি সাহিত্যের বইটা পেছনে লুকিয়ে জোর পূর্বক হাসার চেষ্টা করল হ্যাঁ হ্যাঁ বই কোথায় দেখলে ভাইয়া আমি তো নোটবুক পড়ছিলাম নোটবুক আজকাল হেনরি রাউডার হাগার নামে বিদেশি লেখকও দেখছি নোটবুক লেখে তাও আবার নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য ফানি বইটা বের কর থাক না ভাইয়া এক চর খাবি বই দে তুমি একটা অশান্তি ভাইয়া বইটা দে আগে তোরা তোর ভাবির মস্তিষ্ক ধুয়ে গোবর মুক্ত করে তারপর মাথায় পুনরায় সেট করতে হবে ভাঙা ভাঙা গলাই পড়ল নীনাদ মুখ শক্ত করে বালিশের নিচ থেকে বইটা টেনে বের করল তার বড় ভাইয়াকে কখনো সাহিত্যের বই পড়তে দেখেনি মাঝে মধ্যে অ্যান্ড্রুমের বই হাতে দেখে এই যা মাঝে মধ্যে অ্যাস্ট্রোনোমের বই হাতে দেখে এই যা নিচে না পড়ুক তাতে তার বিন্দুমাত্র আফসোস নেই তার আফসোস একটা জায়গা সেটা হলো তার ভাই তাকেও গল্পের বই পড়তে দিতে চায় না সাহিত্যের ধারে কাছেও ঘেসতে দেয় না বইটা নির্ঝরের হাতে তুলে দিয়ে নিচু স্বরে বলল বিয়ে করেছে এবার তো একটু সাহিত্য বই পড়ে রোমান্টিক হওয়ার চেষ্টা করো নির্ঝরের কানের সম্পূর্ণ অংশ পৌঁছল না সে বইটা ছিনিয়ে হাতে নিল বইয়ের নামটার দিকে ফিরেও তাকাল না এক হাতে শার্টের বোতাম খুলতে খুলতে রুমে ঢুকল কিছুক্ষণ তরির থেকে চেয়ে রইল তার আর তরির সম্পর্কটা আগের মতোই আছে সে তরিকে সময় দিচ্ছে নিজেকে গুছিয়ে তোলার জোর পূর্বক কিছু চাপিয়ে দেওয়ার ইন্টেনশন তার মধ্যে কোনো সময়ই ছিল না একই বিছানায় শুয়েও মাঝের কোলবালিশটা যেন যোজন যোজন দূরে রেখেছে দুজনকে সে চাইলেই কোলবালিশটা সরিয়ে ফেলতে পারে কিন্তু সরাচ্ছে না তরির অপেক্ষায় আছে যেদিন তরির চোখের দৃষ্টি ভালোবাসায় পরিপূর্ণ হবে তরির মনে তার জন্য ভালোবাসা সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে সেদিন তরি নিজে থেকে কোলবালিশ সরিয়ে তার কাছে আসবে সেই দিনের অপেক্ষা একটা দীর্ঘশ্বাস লুকিয়ে সে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল হাতের বইটা বিছানায় ছুঁড়ে মেরে বলল সবসময় আয়নার সামনে বসে থেকে কি হবে পড়াশোনার নামগন্ধ নেই তোমার উপর থেকে যে স্টুডেন্ট তকমাটা এখনো যায়নি তাকে বেমালুম বলে গেছ তরি কিছুটা চমকে উঠল সত্যি তো সে তো এখনো পড়াশোনা করছে কিন্তু এটা ভেবেছিল যে তার বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর নিশ্চয়ই আর পড়তে হবে না সে উঠে দাঁড়িয়ে নির্ঝরের দিকে তাকালো নির্ঝরের উন্মুক্ত বুকের কিছু অংশ নজরে পড়তে ইচ্ছুক সরিয়ে নিল অন্যদিকে তাকিয়ে বলল আমাকে এখনো পড়তে হবে মানে বিয়ের পরেও কেন তুমি বিয়ের পর প্রতিষেবায় নিজেকে বিলীন করে দিয়েছো যে বিয়ের পর পড়তে পারবে না হাউফানি দেখুন কথাই কথাই হাউফানি হাউফানি করবেন না সব জায়গায় মানে না ওটা আমার মুদ্রা দোষ এখন কাজের কথায় আসো গ্রাম থেকে বই খাতাপত্র আনার ব্যবস্থা করছি দু এক দিনের মধ্যে পড়াশোনা শুরু করবে এবার ফেল করলে কিন্তু ডিভোর্স দিয়ে দেব নির্ঝর কপাল কুচকে তরির দিকে তাকালো তরির মুখের উজ্জ্বলতা তার চোখ এড়াল না তরির সেই মুখভঙ্গি লক্ষ্য করে ধীর পায়ে তার দিকে এগিয়ে গেল হালকা করে তরির সদ্য বিরুনি করা চুল টেনে ধরে কাছে নিয়ে এলো চোখে চোখ রেখে টেনে টেনে বলল তারপর তৃতীয়বারের মতো আবার আমি বিয়ে করব। তারপর তৃতীয়বারের মতো আবার আমি বিয়ে করব। তৃতীয়বারের মতো কবুল বলার জন্য আমি উদ্গ্রীব হয়ে বসে আছি তরির ব্যাঙ্গাত্মক কথার ভঙ্গি কানে যেতেই নির্ঝর এক হাতে তার কোমর চেপে ধরে আরো একটু কাছে নিয়ে এলো চোখ সরু করে বলল আহফানি কবুল বলবো না মানে তুমি সহ তোমার চোদ্দ গোষ্ঠীকে কবুল বলানোর ক্ষমতায় নির্ঝর সাহারিয়া রাখে তরিরানি তুমি এখন আমাকে চিনলে না সো স্যাড শারুন আপনার গাড়ি গন্ধ গন্ধ নির্ঝর নিজের শার্ট একবার শুকে তরির গলার কাছে মুখ নিয়ে লম্বা করে শ্বাস টেনে নিল তরি জমে পাথর হয়ে গেল 
নিজেকে ছাড়ানোর জন্য নির্ঝরের বুকে ধাক্কা দিয়ে সরাতে চাইল নির্ঝর উল্টো হাতটা এক হাতে বুকে চেপে ধরে বলল তোমার গায়ের গন্ধ থেকে বেশি নয় তুমি যে টানা সাত দিন সামান্য না সে খেয়াল কি আছে ठोटे को स्मृत हासि धरे रेखे बाम हाथा उचु कर तर मुखे हल्का छुए दिल तर स्पर्श पे तर संगे संगे चोख बंध कर बुक शार्ट आकड़े धरल निर्झर मुचकी हेसे कि मुखर दिखे तक हुट कर दिल ठोट सरु को शब्द सृष्टि करते करते आलमार दिखे एगिए गल कैक सेकेंड खुचे ड्रेस बेर वाशरूमे ढुकल निर्झर वाशरूमे ढुकते ही तरी धप कर फ्लोरे बस पड़ल निजे बोकामी गाले ठास को एक चर बसिए दिल कि बच्चा ऐले तर माथार सब नतून अनुभूति छापिए एक शब्द ही घुरपाक खाचे से आज तो एक बदर हाड्डी तर भावन सूतो टान पड़ल निर्झर कण्ठे झरझरे गलाई वाशरूम थे बला शुरू कर रूम थे बेर हलो भेजा चूले पार कैक नाड़ा दिए वाशरूम थे बेर हलो निर्झर आर चोखे रूमे नछर बुलिए देख लो तरी नहीं हाथ टावल कांधे झुलिए से सेंटर टेबिल थे चायर कप हाथे तुले निल बैलकन दिखे तक एक चुमुक दिल आबछा अंधकारे बैलकन काच मारिए तर जाम रंग शाड़ी नजरे एल तार हल्का बतास शाड़ी आँचल दोल खा चायर कपे आक चुमुक दिए से बैलकन दिखे पा बाड़ाल तर पीछने निःशब्दे कि दाड़े रही निर्झर तर आज टेर पेलना हाँ तो गभर को भावन डूबे आई मे को भावते बस ले दिन दुनिया भूले जाए अजाना नय से पास काटिए तर कान का फू दिल तर द्रुत घाड़ घड़िए निर्झर के देखे फुटो बेलुनर मत चुप से गल तर नीचे का निचे ही लज्जा लागसे निर्झर का दुरबलता प्रकाश करा जाता कि कबू हवा जा दृष्टि सम्मुखे निबद्ध कर से एक सर गए दाड़ ओपे एत खे गारो छाय नेमे ग सूर्य तर सारा दिन कर्मव्यस्त जीवन कूटिए नहीं आकाशे बुके तलिए गे गारो अंधकार ढेके गाका से अंधकार दृष्टि मेले परपर कैक चुमुक दिए निर्झर चायर कप खाली करल तर दिखे शून्य पेयला बाड़िए दिए बोल धर तरी अन्न मनस्क हो चायर कप धरते ही ठास कर हाथ पड़े गल विकट एक शब्द हुए मुहूर्ते ही भेगे टुकड़ो टुकड़ो हो गल तरी चमके निर्झर मुखर दिखे तकाल भयार्थ चोक जोड़ा पालान पथ खुजे जान निर्झर थमथमे मुखे एगिए आसते ही तरी प्रचंड भय पे बोल दुखित माफ करबी खेले निर्झर उत्तर अपेक्षा ना कर तरी द्रुत नीचू बस पड़ल कपर भांगा टुकड़ो हाथ रखार आगे निर्झर तर हाथ धरे फिलल कपाल कूचके बोल शुदू शुद्ध माफ करते जाब क्या बार बार अत महान होते भूल कर शस्ती पा कि सामान्य एक कप भांगार जो शस्ती देवें क्या देवना आज कप भांग कल प्लेट भांग परशुर ड्रेसिंग टेबिल भांग तर सर मन भेगे अन्न आशिकर सर चले जाए तो होते दीते अपनी एम भाव जान इच्छेकृत इच्छेकृत भाई कप भेगे इच्छा अनिच्छा दिए आसे जाए ना तुम कप भेगे शास्ती स्वरूप हमारे खबर रूमे नहीं आसपे और निज हाथ खाइए देवे तर चोख उल्टे निर्झर दिखे तकाल तर क्रुद्ध नयन चानिए दीचे जे शिटा तर पचंद है निर्झर तर हाथ झेड़े दीते ही से हन हन रूम भर ठुके गल से चले जेते ही निर्झर मुचकी हेसि कपर भांगा टुकड़ोगो एकत्रे करल सवधने उठिए मईलार छुरी फिर लिन्हा कर बड़ धामा ऐले के ना कि तुले खावाते बोली हाथ आंगुल की खसे पड़े 
ভাতের দানা ধরতে পারছেন না নির্ঝর আধশোয়া থেকে শটান বসে পড়ল তরির বিরক্তিতে ভরপুর মুখের দিকে চেয়ে কাঠ গলায় পড়ল নিন এবার বড় করে হাঁকুন নির্ঝর তরির গাল টিপে ধরে পড়ল এই তুমি এভাবে বলছো কেন তোমার সাহস দেখছি তো আদর সমবেগে বেড়ে চলেছে এইভাবে হেসে হেসে কথা বলবে আমার সাথে রিং রাগিনি মনে থাকবে তরি মাথা পিছন দিকে নিতেই নির্ঝর হাত সরিয়ে নিল এক পলক প্লেটের দিকে চেয়ে জুৎসই বসে পড়ল দুহাতের তালু একত্রে করে ঘসতে ঘসতে পড়ল তুমি খেয়েছো খেতে দিলেন কই এমন তাল গাছে তুলে খাওয়া এমন তাল গাছকে তুলে খাওয়ানোর হুকুম পড়েছে আমার উপর ভাতকে গেলা ভাতকে গলা দিয়ে নাম দে আশ্চর্য এমন হয়ে বলছো কেন তুমি এতটা রিয়্যাক্ট করছো কেন যেন তোমার হাতে না খেলে আমি মরেই যাব জীবনে হাত ধুয়েছে ভালো করে তোমার অপরিষ্কার হাতে খেয়ে নিশ্চিত আমার ডায়রিয়া হবে নেহায়ত আমি একদম অফিসে ছুটি কাটাতে যাচ্ছি বলে তোমার হাতে খাওয়া ছি খাবার সামনে দিয়ে কি ধরনের কথাবার্তা তুমি তো শুরু করলে কি আমি এখন কি আমি এখন শুরু করলাম শুরু করো নি এবার তাহলে শুরু করো দাও ভাত দাও নির্ঝর হা করতেই তরি ছোট করে ভাতের লোকমা মুখে পড়ে দিল নির্ঝর বালিশের তলা থেকে ফোন বের করে স্কল করা শুরু করল সে বেশ আয়েস নিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছে এদিকে তরির খাওয়াতে গিয়ে হিমশিম অবস্থা কাউকে খাইয়ে দিয়ে অভ্যেস নেই নির্ঝরের মুখে খাবার তুলে দেওয়ার সময় প্রতিবার মুখের চারপাশে ছড়িয়ে যাচ্ছে ভেবেছিল নির্ঝর হয়তো ধমক দিবে সেজন্য কিন্তু না প্রতিবার মুখে খাবার নেওয়ার পর নিজেই টিস্যু দিয়ে মুখ মুছে ফেলছে কয়েক লোকমা খাওয়ার পর নির্ঝর তৃপ্তির ঢেকুর তুলে বলল ডিং এখান থেকে খেয়ে নিতে পারো হুকুম করতে পারো আচার দিয়ে দেব তরি আর কথা বাড়াল না চুপচাপ নির্ঝরের মুখে খাবার তুলে দিল আরো কয়েক লোকমা খেয়ে নির্ঝর হাত দিয়ে ইশারা করে না করল সে আর জোর করল না প্লেটটা নামিয়ে রেখে পানির গ্লাস এগিয়ে দিল নরম সুরে পড়ল বলছিলাম কি অনেকদিন তো হলো একবার সিলেট থেকে ঘুরে আসলে হয় না বাবা মা অনেক দিন হলো বাবা মাকে অনেক দিন হলো দেখি না আমার ছোট ভাইকেও দেখি না নির্ঝর পানি খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে তরির মুখভঙ্গি লক্ষ্য করল বড় মায়ের সাথে কথা বলে রেখেছে সে তরিকে এখনই গ্রামে নিয়ে যাওয়া যাবে না পুরনো ভূত মাথা চারা দিয়ে উঠতে পারে তাছাড়া আশিকও নতুন করে বিপদ ডেকে আনতে পারে পানির গ্লাস নামিয়ে রেখে বলল আগামীকাল বড় মা সহ তোমার বাবা মা ভাই সবাই ঢাকায় আসছে তোমাকে দেখার জন্য এদের ছাড়া অন্য কাউকে দেখতে চাও যাকে দেখতে চাইবে তাকেই তোমার চোখের সামনে হাজির করব শুধু তোমার দুই মাস সাতাইশ দিনের ভালোবাসার আশিক ছাড়া কথাই কথাই আমার আশিক আমার আশিক করবেন না দিনের মধ্যে যতবার আশিকের নাম নেন মনে হয় আশিকের সাথে দুই সাত মনে হয় আশিকের সাথে দুই মাস সাতাশ দিন আমি নয় আপনি প্রেম করেছেন আমার রুচি এত থার্ড ক্লাস না ঠিক আছে তরি কথার পিঠে কথা খুঁজে পেল না আপাতত তার মন ভালো হয়ে গেছে এটা ভেবে যে সবাই আগামীকাল ঢাকা আসছে সে ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার থেকে ঔষধপত্রের ব্যাগটা নির্ঝরের পাশে রাখল গ্লাসে নতুন করে পানি ঠেলে দিয়ে প্লেটে হাত দিয়ে উঠে দাঁড়ালো কয়েক পা গিয়ে আবার থেমে গেল নির্ঝরের দিকে তাকিয়ে প্রসন্ন হেসে বলল আমার বাবা মা এত ভালো মানুষ কেন দেখতে হবে না বাবা মাটা কার এখন চটজলি ডিনার করে রুমে আসো তো আমার মাথা ব্যথা করছে চুলটা টেনে দেবে আগামীকাল একবার ডক্টরের কাছে গিয়ে মাথা সেলাই খুলতে হবে তরি দরজার টিকে যেতে যেতে বলল আপনাকে নিশ্চিত ছোটবেলায় কুড়িয়ে নিয়ে এসেছিল সোফাই বই খাতা কচিয়ে রেখে তরি লম্বা একটা হাই তুলল প্রচুর ঘুম ঘুম পাচ্ছে জয়িং রুমের সদর দরজার উপরে রাখা দেওয়াল ঘড়ির দিকে চোখ পড়তে চমকে উঠল সে রাত বারোটার বেশি বাজে এত রাত হয়ে গেছে এক লাফে উঠে রুমের দিকে পা বাড়ালো সে 
ডিনারের পর থেকে সে শাশুড়ি মায়ের কাছে পড়াশোনা করেছে মাঝে আধ ঘন্টার মতো টেলিভিশন দেখছিল দুজন তারপর শাশুড়ি মা পড়া দিয়ে গিয়েছিল সেগুলোই সে এতক্ষণ ভোর বিড়বিড় করে মুখস্থ করছিল তার বিয়ের সময় সীমা দুই মাসের কাছাকাছি অথচ মনে হয় না এত দিন হয়ে গেছে মনে হয় এই তো সেদিন রাত্রের কথা এই দেড় মাস শেষে একবারও গ্রামে যায়নি দুবার তার বাবা মা ভাই বেড়াতে এসেছিল দুবার ফুপা ফুপি এসেছিল তাছাড়া রোজ সবার সাথে ফোনে কথা হয় সত্যি বলতে সে গ্রামকে ততটা মিস করে না ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে পড়তে বসা দুপুরের দিকে শাশুড়ি মায়ের কাছে পড়া দেওয়া সন্ধ্যার সময় উকি ছুকি মেরে নির্ঝরের অফিস থেকে ফেরার অপেক্ষা করা নীনাদের সাথে অবসরে লুডু খেলা আবার রাতের বেলা পড়া শেষ করে ঘুমানো তার নিত্য রুটিন রাতের পড়াটুকু সে নিজের রুমে বসে শেষ করে নির্ঝরের হুকুম এটা সে যতক্ষণ বাসায় থাকবে তার সামনে বসে পড়তে হবে ব্যাপারটা তার জন্য ভীষণ লজ্জাকর প্রতিবার নির্ঝরের চোখে চোখ পড়তেই লজ্জায় চুপ সে যায় সে কিছুটা ভয়ে ভয়ে তরি ভেড়ানোর দরজা সরিয়ে ভেতরে ঢুকল ডিনার শেষে নির্ঝর রুমে তাড়াতাড়ি ফিরতে বলেছিল অথচ সে কিছুটা ইচ্ছেকৃতভাবে দেরি করেছে নির্ঝরের সামনে না পড়ে ড্রয়িং রুমে পড়তে বসেছিল দরজার ছিটকিনে লাগিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল তরি নির্ঝরকে দেখে মনে হচ্ছে গভীর ঘুমে লাইট অন রেখেই বিছানার দিকে এগিয়ে এলো সে নির্ঝর টান কাত হয়ে শুয়ে আছে তার ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ কেমন নিস্তব্ধতার সুর তুলে যাচ্ছে তরি নিচু হয়ে নির্ঝরের আঘাতের জায়গাটা বরক করল ক্ষত সেরে গেছে সেলাই দেওয়ার সময় এখান থেকে কিছু চুল কেটে ফেলা হয়েছিল সেগুলো আবার বড় হয়ে যাচ্ছে সে সরে দাঁড়ালো বিছানা খুঁড়ে নিচের জায়গা এসে শুয়ে পড়ল প্রায় তার সমান কোলবালিশটা নির্ঝর আগে থেকে মাঝখানে দিয়ে রেখেছে নিজের জায়গা উবু হয়ে শুয়ে সে নির্ঝরের দিকে চেয়ে রইল কি অদ্ভুত মেয়েদের জীবন সে যে এতগুলো দিন হলো সম্পূর্ণ অপরিচিত একটা বাসায় অপরিচিত মানুষদের সাথে রয়েছে তবুও বাবা মা কত নিশ্চিন্তে রয়েছে সর্বোপরি সে অপরিচিত একটি ছেলের সাথে এক রুমে এক বিছানায় কোলবালিশের উপর দিয়ে নির্ঝরের দিকে এগিয়ে গেল তরি ঘুমের মধ্যে কি সুন্দর লাগে ছেলেটাকে এত সুদর্শন একটা ছেলে তার বর ভেবে মাঝে মধ্যেই লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করে তার সে কিছুদিন হলো লক্ষ্য করেছে এই মা একমাত্র এই মানুষটার কথা মনে হলে তার বুক ধুকপুক করে ঠোঁটের কোণে লজ্জা মিশ্রিত হাসি ফুটে ওঠে শরীরে অন্য রকম শিহরণ বয়ে যায় কিন্তু সে বুঝতে পারে না এই মানুষটা তাকে পছন্দ করে কি না বা আদেও ভালোবাসে কি না সব সময় কেমন ধমকের মধ্যে রাখে অথচ ফুপি বলেছে এক একজনের ভালোবাসা প্রকাশের ধরন এক এক রকম তাই বলে ধমকে ধমকে কেউ কারো ভালোবাসা প্রকাশ করে ডান হাতটা বাড়িয়ে তৈরি নির্ঝরের গাল স্পর্শ করল এই মানুষটার একটুখানি স্পর্শে তার ভেতরে ঝড় বয়ে যায় রাতের বেলা পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে যতবার নির্ঝরের আঙ্গুলে আঙ্গুল রাখে ভুলবশত হাতে ছোঁয়া লাগে বা খাতা দেওয়া নেওয়ার সময় হালকা ছুঁয়ে দেয় তখন তার ভিতরে ওলট পালট হয়ে যায় হৃদপিণ্ড যেন বুক ছিঁড়ে বের হয়ে আসতে চায় কতটা কষ্টে নিজেকে আড়ালে রাখে তা একমাত্র সেই জানে নির্ঝরের মুখের সম নির্ঝরের মুখের সর্বত্র হালকা করে ছুঁয়ে দিয়ে চিবুকের কাছে এসে তরির হাতটা থেমে গেল সামান্য ঝুঁকে নির্ঝরের আরও একটু কাছাকাছি গেল প্রায় ফিসফিস করে বলল আপনি এত অমানুষ কেন নির্ঝর শাহরিয়ার কবে মানুষ হবেন আপনি আচমকা তরির হাতের উপর নির্ঝর বাম হাত রাখল তরির পিলে চমকে উঠল নির্ঝরের দিকে চেয়ে দেখল চোখ বন্ধ ঘুমচরণ কণ্ঠে নির্ঝর বলল এতগুলো বছর তো মানুষ ছিলাম আমি আর মানুষ হতে চায় না এবার বাবা হতে চাই নির্ঝরের শেষের বাক্যটি কানে চেতেই লজ্জায় কুকড়ে গেল তরি মুখ দিয়ে একটা শব্দই বের করল সেটা হলো নির্ঝরের হাতের তলা থেকে ডান হাতটা এক টানে সরিয়ে নিল ঝটপট নিচের জায়গা শুয়ে কম্বল টেনে সম্পূর্ণ মুখ ঢেকে ফেলল কি অসভ্য মানুষ কিছু মুহূর্ত কেটে গেল কিন্তু ওপাশ একদম নিশ্চু তরির কপাল কুচকে গেল নির্ঝর কি আবার ঘুমিয়ে পড়েছে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বাবা হবে সে এক টানে মুখের উপর থেকে কম্বল সরাল মাথা উঁচু করে নির্ঝরের দিকে চেয়ে ফোস করে নিঃশ্বাস ছাড়ল নির্ঝর আগের মতো নির্বিকারভাবে ঘুমুচ্ছে 
তবে কি এতক্ষণ ঘুমের মধ্যে কথা বলল হয়তো ধপাস করে আবার নিজের জায়গায় শুয়ে পড়ল তরি বেরবের করে নির্ঝরকে বকাঝকা করতে করতে চোখ বন্ধ করল ওয়াশরুম থেকে বের হয়ে তরিকে ডাকল নির্ঝর এখনো বেঘরে ঘুমুচ্ছে তরি মাথার ভেজা চুলগুলো মুছে সে বিছানার দিকে এগিয়ে এলো তরি বাচ্চাদের মতো পা ভাজ করে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে আছে তরির ঘুমানোর প্রতিটি ভঙ্গি নির্ঝরের মুখস্থ কতক্ষণ পরপর তরি কাঁদ ঘুরে ঘুমের মধ্যে কতবার নড়াচড়া করে সব মুখস্থ তার বিগত দিনগুলোতে রাত জেগে মন্ত্র মুগ্ধের মতো এসবই দেখে গেছে তরি যেন তার এক হাত দূরে সচত্নে সাজিয়ে রাখা কোনো ফুলের বাগান যে বাগান শুধু দেখার অধিকার আছে ছুঁয়ে দেওয়ার অধিকার নেই অধিকার নেই ভালোবেসে বুক পাচরে পিষে ফেলার ক্ষীণস্বরে ডাকল নির্ঝর তার ডাকে কপাল কুচকে গেল তরির কিন্তু কোনো নড়চর করল না তরির গায়ের কম্বলটা হালকা করে টান দিয়ে নির্ঝর আবার ডাকল তরি বিরক্তি নিয়ে ঘুম সরানো কণ্ঠে বলল ঘুমোতে কিন্তু রাতে ঘুম হয়নি তরি উঠে পড়তে বসো পারবো না তরি উঠে পড়ো চড় খাবে কিন্তু তরি পিটপিট করে চোখ খুলল আবার বন্ধ করে ভালো মতো নিজেকে কম্বলে পেছিয়ে ফেলল गतबारत फेल कर ले तो अवस्था बेगतिक हो जाए তাছাড়া এবার তার মা অনেক আগ্রহ নিয়ে পড়াচ্ছে সেও ক্লান্ত হয়ে অফিস থেকে ফেরার পর আবার তরিকে সময় দিচ্ছে জোর জবরদস্তি করে পড়াচ্ছে ভালো রেজাল্ট করতে হবে তো মাথায় ভেজা চুলে আর একবার ছাড়া দিয়ে তরির মুখের দিকে ঝুঁকে পড়ল নির্ঝর শীতল হাত দিয়ে তরির চিবুক স্পর্শ করতে এক লাফে উঠে বসল তরি চমকে বলল তো কি হয়েছে কিছু হওয়ার আসে দেখো তরি কপাল কুচকে নির্ঝরের দিকে তাকালো নির্ঝরের স্নিগ্ধ চেহারার দিকে চোখ পড়তেই কুচকানো কপাল প্রসারিত হয়ে এলো ধীরে ধীরে চোখে এসে ভর করল এক রাস মুগ্ধতা কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল পড়তে বসো সকালবেলা পড়াশোনা থাকে নির্ঝরের কণ্ঠে সদবিদ ফিরে পাই তরি ঘোর কাটতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে ওরনা খুঁজতে দিন বিশে খোলো সে শাড়ি পরা বাদ রেখেছে শাশুড়ির কথায় থ্রি পিস পরে নির্ঝর উঠে দাঁড়িয়েছে বালিশের তলা থেকে ওরনা টেনে বের করে গায়ে চড়ালো তরি হতাশ সুরে বলল রাতে অনেক দেরিতে ঘুমিয়েছিলাম আমি তরির ঘুম চড়ানো প্রতিটি কথা নির্ঝরের বুকে গিয়ে বিচ্ছে কেমন মাতাল করা কণ্ঠ কাছে ডাকার অস্পষ্ট আহ্বান কেমন সম্মোহিত সে কণ্ঠ নির্ঝর দ্রুত তরির সামনে থেকে সরে গেল নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল আলমারির থেকে বেছে বেছে ড্রেস বের করে শক্ত গলায় পড়ল পড়াশোনার ব্যাপারে নো গাফিলতি টপ রেজাল্ট করতে হবে তোমায় মাথায় ঢুকিয়ে নাও এটা নিজের মাস্টার্সের পড়াশোনা বাদ দিয়ে তোমার পিছনে এমনি এমনি সময় নষ্ট করছি না কিন্তু ফেল করলে হাড় গোর ভেঙে ফেলবো একদম সময় নষ্ট করতে বলেছে কে আপনাকে খোঁচা মেরে কথা না বলে থাকতে পারেন আপনি তাই না বেহায়া মানুষ তরির আগে ফুসতে ফুসতে ওয়াশরুমে ঢুকল সেদিকে তাকিয়ে নির্ঝর ছোট্ট করে শ্বাস টেনে চোখ বন্ধ করল কিছুদিন চাপৎ সে খেয়াল করছে তরির চোখ দুটো অন্য কিছু বলতে চাই তাকে হাফ ভাব কেমন অস্থিরতায় পরিপূর্ণ সে কিছুতেই তরির বোন অন্যদিকে যেতে দিতে পারে না কিছুদিন পর পরীক্ষা এখন নতুন কোনো অনুভূতির সাথে পরিচয় ঘটানোর উপযুক্ত সময় নয় তরির থেকে কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখতে হবে তাকে না হলে যখন তখন অঘটন ঘটে যাবে তরি ওয়াশরুম থেকে বের হয়ে দেখল নির্ঝর ফর্মাল ড্রেস হবে অফিসের জন্য রেডি ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে এখন চুলে ব্রাশ করছে ভেজা পাপড়ি মেলে আর চোখে সে নির্ঝরের প্রতিটি কাজ সূক্ষ্মভাবে পরক করল রাগ পড়ে গিয়ে ঠোঁটে অস্পষ্ট হাসির রেখা ফুটে উঠল তার চাহনিরত অবস্থায় হঠাৎ করে নির্ঝর পেছন ঘুরে তাকাল তরির চোখ দুটো স্ফীত হল সে চোখ সরানোর অবকাশ পেল না নির্ঝর হালকা পায়ে তার দিকে এগিয়ে এলো শার্টের হাতের বাটনটা লাগিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়ালো প্রসন্ন হেসে প্রশ্ন ছুড়ল কিছু বলবে তরি তরির গলা শুকিয়ে এলো এক মন বলল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আর এক মন প্রতিবাদ করে উঠল দ্বিতীয় মনের গতিবিধি অনুসরণ করে তরি মুখ খুলল না শুধু মাথা ডানে বাই নাড়িয়ে বুঝল 
শুধু মাথা ডানে বাই নাড়িয়ে বোঝালো তার কিছু বলার নেই তার চোখ আটকে গেল নির্ঝরের ভরার ঠোঁটে ঠোঁটের কোণে সব সময় স্মৃত হাসি ঝুলে থাকে তার দৃষ্টি অনুসরণ করে নির্ঝরের হাসি বিস্তৃত হল চট করে নিচের টান হাতটা তরির মাথায় স্পর্শ করল পার কয়েক মাথায় হাত বুলিয়ে পড়ল মন দিয়ে পড়ালেখা করবে সারাদিন সময় মতো খাবার খেয়ে নিও আমি সন্ধ্যায় ফিরব হাসি তরির উত্তরের অপেক্ষা না করে নির্ঝর ঘুরে দাঁড়ালো সেন্টার টেবিল থেকে ফাইলটা হাতে তুলে আর এক পলক আয়নায় নিজেকে দেখে শব্দহীন পদধ্বনি তুলে দরজার দিকে এগিয়ে চলল তরির বুকের ভেতর কোথায় যেন চলে পুড়ে গেল চোখের মণিতে পানির অস্তিত্ব টের পেল ইচ্ছে করল এক দৌড়ে গিয়ে নির্ঝরকে পেছন থেকে চাপটে ধরতে সে কি দৌড়বে মানুষটিকে চড়িয়ে ধরে বলবে আপনি যতক্ষণ আপনি যতক্ষণ বাসায় থাকেন না আমি বড্ড অভাব বোধ করি আপনার আপনি আশেপাশে থাকলে কাছাকাছি আসলে নাম না জানা হাজারো অনুভূতিতে ভেসে যাই আমি এমন কেন হয় আমার ভেড়ানো দরজার পাল্লাই হাত দেওয়ার আগেই নির্ঝরের কানে ধোপ ধাপ পা ফেলার শব্দ এলো অদৃশ্য দৃষ্টি নিয়ে সে যেন পেছনের দৃশ্যটা সম্পূর্ণ দেখতে পেল বুকের ভেতর ধক করে উঠল তার দ্রুত ঘুরে দাঁড়িয়ে ডান হাত সামনে শটান করে অস্ফুট স্বরে বলল নির্ঝরের এক হাত সামনে এসে তরি দাঁড়িয়ে পড়ল অদ্ভুত কোমল দৃষ্টিতে নির্ঝরের বাড়িয়ে রাখা হাতের দিকে নিষ্পলক চেয়ে রইল নির্ঝর হাতটা গুটিয়ে নিয়ে বিরক্তির স্বরে বলল লাফালাফি করছো কেন তরির দৃষ্টি মেঝেতে নিবদ্ধ সে যে নির্ঝরকে একটু চড়িয়ে ধরতে চেয়েছিল তা কি নির্ঝর বুঝে গেছে বুঝতে পারলে বাধা দিচ্ছে কেন এর একটাই উত্তর নির্ঝর তাকে ভালোবাসে না এই অমুক সত্যিটা আবিষ্কার করতে পেরে মুহূর্তেই তার ভেতরটা বিষাদে ভরে গেল দৃষ্টি নত করে বলল আপনি চান আমি এমনিতেই যাব কিন্তু তুমি ঠান্ডা মাথায় শুনে নাও আমি যাওয়ার পর নাস্তা করে মনোযোগ দিয়ে দিয়ে পড়বে ঠিক আছে তরি শ্বাস টেনে নিজেকে ধাতস্ত করল গলার স্বরে কাঠিন্য ঢেলে পড়ল উনি আপনাকে ভাবতে হবে না ভাবতে হবে না মানে আমি যাওয়ার পর আবার লাফালাফি করবে প্রাত হতে দেওয়া যায় না তরি কান খুলে শুনে রাখো তোমায় ভালো একটা রেজাল্ট করতে হবে না হলে কপালে অনেক দুঃখ আছে আপনি কি আমার রেজাল্ট ধুয়ে পানি খাবেন রেজাল্ট ধুয়ে যদি পানি বের হয় তাহলে কিন্তু আমি সেই পানিও খাবো কিন্তু তোমাকে রেজাল্ট ভালো করতে হবে মানে করতে হবে নির্ঝর ঘুরে দাঁড়ালো দরজার ছিটকিনির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ গলার স্বর উঁচু করে বলল তোমার ন্যূনতম সেন্সটুকু নেই তোরই আমি ঢাকার পাবলিক ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট মাস্টার্স এ অধ্যয়নরত সাথে ফরেন এম্বাসিতে জব করছি আর তুমি এখন পর্যন্ত কলেজ পাস করে উঠতে পারোনি বোঝো না তুমি আমাদের মধ্যকার গ্যাপটা এতক্ষণে তোরির চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়ল দাঁতে দাঁত চেপে বলল আপনার পা ধরে ঝুলে পড়েছিলাম যে আমি বিয়ে করব না ওটা করোনি তুমি ওই একটা জায়গায় আমার ওই বিগ পয়েন্ট ভেবেছিলাম তোমায় পড়াশোনা শিখিয়ে আমার মধ্যকার সুন্দর স্থান পূরণ করে ফেলব কিন্তু তুমি তো তুমি নির্ঝর আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল না দরজা সরিয়ে বাইরে বের হয়ে গেল নির্ঝর বের হয়ে যেতেই তরি রুমে ছিটকিনি লাগিয়ে দিল ফ্লোরে বসে কিছুক্ষণ অঝর ধারাই কান্না করল ভেবেছিল কোথায় এখন একটু ঘর সংসার করবে কিন্তু নির্ঝর তো তাকে খোটা দিয়ে গেল সে যে পড়াশোনায় সব দিক দিয়ে তার থেকে অনেক পিছিয়ে তার চোখে আঙ্কল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে গেল অপমানে তরির কান্না দ্বিগুণ বেড়ে গেল কাঁদতে কাঁদতে বলল শয়তান জাহান নামের ছেলে ইন্টারে তোর থেকে ভালো রেজাল্ট না করলে আমি জীবনে ভাত খাব না অফিস শেষে নির্ঝর বাসেই ফিরল না ফুটপাথ ধরে হাঁটতে লাগল মন ভালো নেই তার সকালবেলা একটু বেশি রুটলি ব্যবহার করা হয়েছে তরির সাথে তরির কাছে পার্সোনাল ফোনও দেয়নি যার সাহায্যে খোঁজ নেবে সকাল থেকে তার মাথার মধ্যে সারাক্ষণ একটা জিনিস ঘুরছে তরি ঠিক আছে তো একটা সেকেন্ডের জন্য মেয়েটার ভাবনা থেকে মুক্তি মেলে না সন্ধ্যা নেমে গেছে অনেক আগে চারিদিকে রং বেরঙের আলো চলে উঠছে ঝিরি ঝিরি বাতাস থাকা সত্ত্বেও কেমন যেন গোমট আবহাওয়া সাথে ভ্যাপসা গরম নির্ঝর শার্টের ইন খুলে ফেলল হাতা ফোল্ড করে বুকের কাছে দুটো বাটন খুলে দিল মাথার চুলগুলো একবার নেড়ে চেড়ে আবার হাঁটার মনোযোগ দিল 
হেঁটে অফিস থেকে একটু দূরের কফি শপে ঢুকল সে ক্লান্ত শরীর ও মন দুটোই একটু সামলে নেওয়া দরকার সামনের কয়েক টেবিল অতিক্রম করতেই কর্নারের দিকে একটা টেবিলে চোখ গেল তার মোটামুটি স্বাস্থ্যের একটি মেয়ে বসে আছে যত দ্রুত সম্ভব এখান থেকে বের হতে হবে সে ঘুরে দাঁড়িয়ে কয়েক পা এগোতেই মেয়েলি একটা সুর তার নাম ধরে ডেকে উঠল চোখ বন্ধ করে মনে মনে কয়েকটা গালি দিয়ে সে ঘুরে দাঁড়াল জোরপূর্বক গম্ভীর মুখে টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেল মেয়েটি অত্যন্ত খুশি হয়ে হাত নেড়ে বলল হাই নির্ঝর হোয়াটসঅ্যাপ হোয়াট আ প্লেজেন্ট সারপ্রাইজ নির্ঝর তেমন আগ্রহ পেল না মেয়েটি আর অফিসে কাজ মেয়েটি তার অফিসে কাজ করে টিকিট ম্যানেজিং অফিসার একটু গায়ে পড়ার স্বভাবের একটু নয় অনেক বেশি এই যে আকস্মিক দেখা হওয়ার মতো বিব্রত অবস্থাটা মেয়েটির জন্য মোটেও প্লেজেন্ট না চেয়ার টেনে বসে পড়ল নির্ঝর ফোস করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল হ্যালো মিস তাসফিয়া তাসফিয়া আমার নাম ভুলে গেছেন মনে রাখিনি কোনোদিন ভোলার প্রশ্নই আসে না নির্ঝরের গা ছাড়া কথায় তাসপিয়ার মুখ কালো হয়ে গেল নির্ঝরের এমন আচরণের সাথে পূর্ব পরিচিত বলে তেমন গায়ে মাখল না কফির কাপে একটা চুমুক থাকায় কফির কাপে একটা চুমুক থাকায় কফির কাপে একটা চুমুক দিয়ে হাস্য উজ্জ্বল মুখে বলল কিছু অর্ডার করুন তা প্রয়োজন হবে না আমাকে উঠতে হবে এখন আমার বউ অনবরত ফোন করছে নির্ঝর উঠে দাঁড়ালো তাসপিয়া অগোছারো দৃষ্টি মেলে কোন রকমে বলল আপনি বিয়ে করেছেন অফিসের কাউকে জানাননি কেন কোনটা অফিসে জয়েন করার সময় তো কারো সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়নি যে আমি বিয়ে করলে সবাইকে জানাতেই হবে ভালো থাকেন মিস আমি যাই এখন বুঝতেই পারছেন বউকে জমের মতো ভয় পায় ছেলে হলে আমার ব্যাপারটা বুঝতেন আসি নির্ঝর হাত নেড়ে তাসপিয়ার থেকে বিদায় নিল বড় বড় পা ফেলে কফি শপের বাইরে এলো কিছু দূর এগিয়ে রিক্সায় উঠে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ফোনের লক প্যাটার্ন খুলতে তরির ঘুমন্ত মুখের ছবি ভেসে উঠল ছবিটা জীবন ভাইয়ার বিয়ের আগের রাতে লুকিয়ে তুলেছিল ঠোঁটের কোণে হাসি ঝুলিয়ে মুগ্ধ নয়নে চেয়ে রইল জুম করা ছবিটির দিকে এই একটা মুখ এই একটা মুখ দেখে কখনো ক্লান্তি আসে না বারবার হাজার বার প্রতিটা সেকেন্ড দেখতে ইচ্ছে করে নির্ঝর বাসায় ফিরল রাত নয়টার পর নির্ঝর বাসায় ফিরল রাত নয়টার পর ডোরবেল বাজাতে দরজা খুললেন তার মা উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন আজ এত দেরি করলি কেন खबर बेड़े दीते दीते नाहिदा बेगम तरी के बोगा छोगा বকা ঝকা করবো কেন আরে আজ সারাদিন বই নিয়ে বসে আছে কিছুতেই বই রেখে দিবে না চোর করে সময় মতন খাইয়েছি মানে পড়ার জন্য একেবারে চান দিয়ে দিচ্ছে মেয়েটা সত্যি করে বলতো নির্ঝর বোকা ঝোঁকা করিস নি তো নির্ঝরের ভেতরটা পুলকে ভরে গেল তোরই পড়াশোনা করছে ভেবে কিছুটা স্বস্তি মিলল আয়েশ করে ভাতের লোকমা মুখে পুড়ে খেল স্মিত হেসে বলল আমি কিছুই বলিনি মা হয়তো সুমতি ফিরেছে চুপচাপ খা এখন তোর বাবাকে গরম পানি দিয়ে আসি আর তরিকে পড়াশোনার জন্য ধমকাধমকি করবি না মনে থেকে যেন ঠিক আছে মনে থাকবে মা খাওয়া শেষে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে রুমে ঢুকল নির্ঝর নিঃশব্দে ছিটকিনি লাগিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো রুমের পরিবেশ শক্ত পোক্ত আকাশের মতো বিষণ্ণ নির্মল চোখ মেলে সে বিছানার দিকে আর তাকালো না সারা বিছানাময় বই খাতা নোটস ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখে তরি পড়ছে বেড়বির করে কিছু একটা মুখস্থ করছে দিন শেষে তরির মুখ দেখে মনে শান্তি পেল তরির সামনে গিয়ে বার কয়েক পায়চারি করল তরি চোখ তুলে তার দিকে তাকালো না পর্যন্ত 
বাধ্য হয়ে নির্ঝর আলমারি থেকে ড্রেস নিয়ে ওয়াশরুমে ঢুকল মিনিট পাঁচিকের ভেতর সে শুধু হাতে মুখে পানি দিয়ে বের হল টি শার্টের বুকের উপরের বোতামটা লাগিয়ে সে আবার তরির সামনে গিয়ে দাঁড়ালো গলা খাকারি দিয়ে পড়ল বসার জন্য একটু জায়গা চাই আমার তরি কোনো প্রতি উত্তর করলো না কয়েকটা বই খাতা সরিয়ে নির্ঝরের বসার মতো জায়গা বের করলো নির্ঝর তার মুখ বরাবর বসে পড়তে দেরি করলেও নির্ঝরের দিকে তাকালো নির্ঝর তার মুখ বরাবর বসে পড়তে তরি কয়েকটা খাতা তার দিকে এগিয়ে দিল নির্ঝরের দিকে তাকালো না আগের থেকে বেশি মাথা নিচু করে বইয়ের পাতায় মনোযোগ দিল নির্ঝর খাতাগুলো হাতে তুলে দেখল এগুলো হোমওয়ার্ক ইংরেজি গ্রামারের উপর অনেকগুলো প্রশ্ন সে করতে দিয়েছিল সেগুলো খাতা থেকে চোখ সরিয়ে সে গভীর মনোযোগে তরির দিকে তাকালো কোমল স্বরে ডাক দিল তরি তরি পূর্বের ন্যায় কোনো উত্তর দিল না আলাদা খাতায় কিছু একটা লিখতেই ব্যস্ত হয়ে পড়ল না আলাদা খাতায় কিছু লিখতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল তরির এই নিস্পৃহ ভাব নির্ঝর নিতে পারল না আরও দুবার ডাকল কিন্তু তরি যেন মিউট হয়ে গেছে তরির নীরব আঘাতে বুকের ভিতর পুড়ে উঠল তার সাথে চিনচিনে ব্যথা অনুভব করল সে মনে মনে বলল এত তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে নিল তরি দেয়নি আর কিছুদিন অপেক্ষা করতে পারলে না অত সময় দেখো সাত সাতটা বছর ধরে তোমার জন্য অপেক্ষা করেছে শুধু মাত্র তোমার জন্য অপেক্ষা প্রহর গুনেছে তোমার মুখে ভালোবাসি শোনার জন্য অধীর আগ্রহে বসে আছে তোমার জন্য একজনের সাথে সম্পর্ক জেনেও মুখ ঘুরিয়ে দিন আর তুমি আমার জন্য একটুখানি ধমকে আবার চোখে তুলে তাকাচ্ছ না আমার এক পলকের জন্য দেখছ না এত সহজে বিমুখ হয়ে রইলে আমারও তো কষ্ট হয় বুকের অতলে বিষণ্নতার প্রচ্ছন্ন একটা রেস থাকলেও সে নিটুল বলিষ্ঠ কণ্ঠে পড়ল দেখালে কি বাদ দাও তরি আর পড়তে হবে না আজ ঘুমিয়ে পড়ো তরির মধ্যে ঘুমানোর কোনো ব্যস্ততা দেখা গেল না আগের মতো নির্ঝরের ভেতরটা বিষাদে ছেয়ে গেল সে বেশ বুঝতে পারছে তরি আজ অন্তত পড়া ছেড়ে উঠবে না অথচ তরির মুখটা কেমন শুকনো শুকনো ঘুমিয়ে পড়া উচিত এখন সে কাল বিলম্ব না করে সামনের দিকে এগিয়ে এলো কিছুটা খপ করে শক্ত হাতে তরি চলমান হাতটা ধরে বলল বারণ করেছি না আর পড়তে হবে না চুপচাপ ঘুমিয়ে পড়ো খপ করে শক্ত হাতে তরি চলমান হাতটা ধরে নির্ঝর বলল বারণ করেছি না আর পড়তে হবে না চুপচাপ ঘুমিয়ে পড়ো তরি নিচের হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল কয়েকবার মোচড়া মোচড়ি করে ব্যর্থ হল চারপাশে নজর বুড়িয়ে রক্ত লাল চোখে নির্ঝরের দিকে তাকালো চিবিয়ে চিবিয়ে বলল হাতে ব্যথা পাচ্ছি তরির লাল লাল দৃষ্টিতে চোখ পড়তেই নির্ঝরের চোখ দুটো কোমল হয়ে এলো হাতের বাঁধন একটু আলগা করল ব্যথা তোর কণ্ঠে বলল প্লিজ এবার ঘুমিয়ে পড়ো তরির কি হয়ে গেল কে জানে সে এক ঝটকায় নিচের হাত ছাড়িয়ে নিল সারা দিনের রাগ অভিমান চাপা ক্ষোভ সব নির্ঝরের উপর উগলে ফেলল সমস্ত শক্তি দিয়ে নির্ঝরের বুকে ধাক্কা দিয়ে রাগান্বিত স্বরে বলল সমস্যা কি আপনার হ্যাঁ আমায় বোকা পেয়েছেন যা নয় তাই বলবেন তাই করবেন হুম পড়লেও বকা দেবেন আবার না পড়লেও বকা দেবেন কি চান আপনি তরির ধাক্কার বেগ কিছুটা বেশি ছিল নির্ঝর প্রস্তুত না থাকার কারণে একটু পিছিয়ে এলো অবাক হয়ে তরির দিকে চেয়ে রইল সে তরির অভিমানের গভীরতা সে টের পাচ্ছে মেয়েটাকে শান্ত করা দরকার সোচা হয়ে বসে আরো নরম গলায় পড়ল আপাতত চাইছি তোমার ঘুম প্লিজ তুমি ঘুমিয়ে পড়ো ঘুমাবো না আমি জোর করে ঘুমাতে বাধ্য করবেন হাহা জোর করব কেন কুল না ঘুমালে অসুস্থ হয়ে পড়বে ঘুমিয়ে পড়ো এখন ঘুমাবো না মানে ঘুমাবো না সারা দিন সারা দিন রাত পড়াশুনো করব ভালো রেজাল্ট করতে হবে তো আমাকে ভালো রেজাল্ট করলে ভালো রেজাল্ট করে তারপর ঘুমাবো তাতে অনেক দেরি হয়ে যাবে যে নির্ঝর আহত স্বরে বলল তরির শেষ বাক্যের প্রতিটি শব্দ নির্ঝরের বুকে তীরের মতো গিয়ে বিঁধল 
তরির উদ্ভ্রান্ত চেহারা হৃদয়ে আগুন ধরিয়ে দিল ঝড়ের বেগে এগিয়ে এসে সে তরিকে বুকে ছড়িয়ে নিল তরি নিজেকে ছাড়ানোর জন্য ছটফট করল কিছুক্ষণ নির্ঝর ছাড়ল না উল্টে আরও শক্ত হাতে বুকের মাঝে চেপে ধরল আস্তে আস্তে তরি শান্ত হয়ে এলো তার লাল লাল চোখ দুটো জলে টলমল করে উঠল মস্তিষ্কের সাথে কিছুক্ষণ স্নায়ুযুদ্ধ করে অবশেষে হার মানল ডুকরে কেঁদে ফেলল সে এতক্ষণ চমিয়ে রাখা অভিমানের পাহাড়ে ধস নামল ঝর্ণার মতো অবিচল ধারায় গোলে গোলে পড়ল অভিমানের পাহাড় নির্ঝরের ভেতরটা অন্যরকম প্রশান্তিতে ভরে উঠল এতদিন বুকের ভেতর বয়ে চলা উৎসল নদী শান্ত হয়ে এলো উথাল পাথাল ঢেউয়ে হৃদয়ের পার গুঁড়ো গুঁড়ো করে দেওয়া প্রতিটি ঢেউ থেমে গেল মন নদীতে পুরনো পালে নব্য প্রেমের জোয়ার বুকের ভেতর ভালোবাসার স্নেগ্ধ পরশে চুরিয়ে গেল যেন বন্ধ চোখের কার্নিশ পেয়ে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল তার তরিকে বুক পাচরে আঁকড়ে ধরা হাত দুটো আরও শক্ত হয়ে এলো কণ্ঠে বিষণ্নতা নিবেদন করে মৃদু স্বরে পড়ল তরির কান্নার বেগ কমে এলো নির্ঝর বাম হাতে তার চুলে হাত বুলিয়ে নরম গলায় পড়ল আমায় ভুল বুঝো কেন তুমি তরি তুমি পড়ালেখার প না জানলেও তোমায় নিয়ে আমার কোনো সমস্যা নেই তুমি নিরক্ষর বোকা মাথা মোটা দৃষ্টিহীন পঙ্গু মানে যা হও কেন তোমার নিয়ে আমার বিন্দু মাত্র আফসোস নেই এই তোমায় নিয়ে আমি বার্ধক্যের শহর দেখতে চাই কিন্তু তরি ভবিষ্যতে আমি যখন অফিসে থাকবো একাকি বিকেলবেলা জানালার কারণে সে মাথা রেখে যেন তোমার মনে না হয় যে তুমি আমার যোগ্য নও মাঝরাতে হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে গেলে যেন তোমার মনে না হয় যে তুমি আমার থেকে কিছুটা পিছিয়ে আমাদের এডুকেশনাল ডিফারেন্স নিয়ে যেন তোমার মধ্যে কখনো হীনমন্যতার সৃষ্টি না হয় সেই জন্য তোমার পড়াশোনা নিয়ে আমি এত তোড়জোর করছি তোমার পিছিয়ে পড়া রূপ আমি দেখতে পারবো না এই ছোট বিষয়টা কেন তুমি বোঝো না বলো তো বাধ্য তুমি পড়তে না চাইলে আমি জোর করে পড়বো না বাধ্য তুমি পড়তে না চাইলে আমি জোর করে পড়াবো না পড়তে হবে না তোমাকে তরির হাত দুটো নির্ঝরের পিঠ স্পর্শ করার আগ মুহূর্তে যেভাবে আচমকা ছড়িয়ে ধরেছিল ঠিক সেভাবেই আচমকা তরিকে ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো নির্ঝর তরি মাথা নিচু করে ওড়নার এক অংশ টেনে নাক ঝেড়ে মুছল নাক টেনে বলল আমি ভেবেছিলাম আপনি আমায় দিয়ে জোরপূর্বক পড়াশুনো শিখিয়ে চাকরিতে পাঠাবেন তারপর আমার রোজগারের সব টাকা আত্মসাত করবেন নির্ঝর হাসতে নিয়েও নিজেকে সামলে নিল গম্ভীর কণ্ঠে বলল কি বুদ্ধি তোমার তরি এই আইডিয়া তো আমার মোটা মাথায় একদমই আসেনি আজ থেকে বেতঘ্রাত করে তোমাকে পড়াবো এরা এনি কষ্ট তোমার রোজকারের টাকা আমায় আত্মসাত করতেই হবে নাহলে আমি মরেও শান্তি পাবো না এই অবস্থায় মজা করছেন আপনি না না একদম মজা করছি না আমি আমি সিরিয়াস ও মা তাই মজা তাহলে আমি করছিলাম এতক্ষণ তরি চোখ ছোট ছোট করে নির্ঝরের দিকে তাকালো এতক্ষণে তরির চোখের দৃষ্টি নির্ঝরের ভেতরটা ওলট পালট করে দিল হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি বেড়ে গেল শরীরে বহবান শীতল রক্ত ধারা ছুটন্ত ট্রেনের গতি প্রাপ্ত হলো তরির ফোলা ফোলা না মুখের থেকে তার দৃষ্টি সরছে না তরির গলা শুকিয়ে গেছে সে জিহোপা দিয়ে শুষ্ক ঠোরচোরা ভিজিয়ে পড়ল আমার এক গ্লাস পানি দিন তো এই এক্ষুনি দিচ্ছে বলে নির্ঝর সেন্টার টেবিলের ওপর রাখা জগের দিকে এগিয়ে গেল তার নিজেকে কেমন অকুচ্ছালো লাগছে কেমন মাথা শূন্য শূন্য মনে হচ্ছে তাড়াতাড়ি করে গ্লাসে পানি ঢালতে নিয়ে সব পানি গ্লাসের চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল তরি এগিয়ে এসে তার হাত থেকে জগ নিয়ে নিল সুনিপুণভাবে গ্লাসে পানি ঢালতে ঢালতে বলল সামান্য গ্লাসে পানি ঠিক মতো ঢালতে পারে না অথচ লেকচার দেওয়ার সময় নিজেকে মহা জ্ঞানী মনে করেন তরির একটা কথাও নির্ঝরের কানে ঢুকছে না সে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তরির দিকে তরির পরনে তরির পরনে মেরুন রঙের থ্রি পিস মাথায় কাপড় নেই ঢেলে ঢালা খোপা করা চুল ঘাড়ের কাছে পড়ে আছে ওড়নার ঝুলন্ত একটা অংশ ফ্লোর ছুয়েছে কেমন বাচ্চা বাচ্চা চেহারা এত বাচ্চা একটা মেয়ে তার বউ সম্মোহনের মতো দুপা এগিয়ে গিয়ে সে তরির ঝুলন্ত ওড়না হাতে তুলে নিল তরি গ্লাস উঁচু করে পানি পান করছে গ্লাস আঁকড়ে ধরা স্বচ্ছ কোমল হাত দুটোর দিকে তাকিয়ে নির্ঝরের অনুভূতিগুলো যেন ছন্ন ছাড়া হতে চাইল মসৃণ হাতে একটা করে চিকন চুরি তরিকে তার সদ্য প্রস্ফুটিত ফুলের মতো মনে হচ্ছে 
কোমল নরম ভালোবাসার ফুল এই মুহূর্তে ইচ্ছে করছে সেই ফুলকে ভালোবাসার চাদরে মোড়ে আপন করে নিতে হাতের গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রেখে তরি ঘুরে দাঁড়ালো নির্ঝরের হাতে ওড়নার এক অংশ দেখে অবাক হয়ে পড়ল ওড়না ধরেছেন কেন আপনি নির্ঝর ওড়না ছেড়ে দিয়ে ঝট করে দুপা পিছিয়ে এলো শুকনো ঢোক গিলে মাথা চুলকে পড়ল আমি ধরব কেন ওটা আপনি আপনি হাতে চলে এসছে কি আমাকে বোকা কি আমাকে বোকা মনে হয় আপনার এই একদম না বোকা তো আমি মহা বোকা শিকার করার জন্য ধন্যবাদ রাতের খাবার খেয়েছেন আপনি নির্ঝর এতক্ষণ পালানোর জন্য পথ খুঁজছিল এই মেয়ের কাছাকাছি থাকলে ঠিক কিছু একটা ঘটে যাবে অথচ সব কিছুর জন্য একটা উপযুক্ত সময় দরকার সে দরজার দিকে যেতে যেতে বলল মা বোধ ঘুমিয়ে পড়েছে আমি আসব তরির উত্তরের অপেক্ষা না করে নির্ঝর রুম থেকে বের হল বাইরে থেকে দরজা ভিড়িয়ে দিয়ে এক দৌড়ে ড্রয়িং রুমের সোফায় গিয়ে বসে পড়ল বুকে হাত চেপে টেনে টেনে শ্বাস নিল সে ড্রয়িং রুম অন্ধকার রান্নাঘরের চালানো লাইট থেকে ছিটে পোটা আলো এসে এদিকটা কিঞ্চিত আলোকিত করেছে সেই আলোতে নির্ঝর নিচের রুমের দিকে চেয়ে রইল এতদিন তরি তার প্রতি বিমুখ থাকাতে সে সব সময় প্রার্থনা করেছে মেয়েটা যেন তার দিকে একটু ভালোবাসার দৃষ্টিতে তাকায় কিন্তু এই মেয়ের প্রেমপূর্ণ একটু দৃষ্টি তার জন্য তো মৃত্যু সম ওই চোখে নিশ্চিত তার মরণ হবে নিশ্চিত লম্বা একটা হাই তুলে চায়ের কাপে গরম পানি ঢাললেন শফিকুর রহমান প্যাকেট থেকে দুটি টি ব্যাগ দেড় চামচ দুধের গুঁড়ো আর সুগার কিউব নিয়ে নাড়া শুরু করলেন চায়ের কাপে টুংটাং আওয়াজ তুলে দ্বিতীয় দফায় হাই তুললেন তিনি একটু পর চায়ের কাপে ছোট্ট করে চুমুক দিয়ে দেখলেন সব ঠিকঠাক আছে তিনি তৃতীয় দফায় হাই তুলে চায়ের কাপ হাতে ড্রয়িং রুমের দিকে পা বাড়ালেন ঘুম ঘুম চোখে সোফার দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি অন্ধকারের আন্দাজ করে সোফায় বসতেই কেউ খ্যাক করে উঠল ভয় পেয়ে উঠতে নিতে গরম ছা চলকে হাতে পড়ল কিছুটা তিনি সেদিকে মনোযোগ না দিয়ে চেঁচিয়ে পড়লেন কে কেরে নির্ঝর চোখ ডোলে বাবার দিকে তাকালো বিরক্তি নিয়ে বলল বাবা তুমি কি পৃথিবী তার কোথাও জায়গা পাওনি ঠিক আমার পেটের ওপরে এসে বসতে হবে নির্ঝরের কণ্ঠ শুনে শফিকুর রহমান ভোরকে গেলেন মাঝরাতে নির্ঝর রুমের বাইরে কেন সোফায় ঘুমাচ্ছে তিনি দ্রুত এগিয়ে গিয়ে ড্রয়িং রুমের লাইট অন করলেন ফের নির্ঝরের দিকে এগিয়ে এসে বললেন ইচ্ছে করছে গরম চা তোর মাথা ঢালি এত রাতে এখানে কি করছিস বোমা রুম থেকে বের করে দিয়েছে আমার রুম থেকে আমাকে কে বের করবে তাহলে রাত দেড়টার সময় আমাকে ভয় দেখানোর যত উপযুক্ত কারণ খুঁজে পাচ্ছি না কি রাত দেড়টা বাজে শফিকুর রহমান নির্ঝরের বিস্ময় মিশ্রিত মুখের দিকে এক নজর চেয়ে সোফায় বসলেন চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন এত রাতে এখানে ঘুমাচ্ছিলি কেন টেলিভিশন টেলিভিশন দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তুই ঘুমিয়ে পড়লে টেলিভিশন বন্ধ করলে কে বোধ তো নয় রাইট নির্ঝর হাল ছেড়ে দিল তার ওকালতি করা বাবার কাছে হার মানতে বাধ্য সে বাবার রুটিন তার মুখস্থ মাঝরাতে চা পান করে এখন তিনি স্টাডি রুমে বইয়ের পাতায় মুখ কুচবেন সে বিনয়ের সাথে বলল বাবা আমি আসছি প্রচুর ঘুম পাচ্ছে হাই তুলে নির্ঝর রুমের দিকে পা বাড়ালো আর চোখে বাবার দিকে তাকিয়ে দেখল তিনি মিটি মিটি হাসছেন বাবা কি সত্যি ভেবেছে যে তরি তাকে রুম থেকে বের করে দিয়েছে ও গড ফেরানো দরজা সরিয়ে ভেতরে ঢুকল নির্ঝর রুমের ছিটকিনি লাগিয়ে বিছানার দিকে তাকাতে তার ঘুম উবে গেল তরি অগোছালোভাবে শুয়ে আছে বই খাতার সব এখনও বিছানা চুড়ে ছড়ানো ছেটানো মোটা একটা নোটবুকের উপর মাথা রেখে কাঁচুমাচু হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে ডান হাতে এখনও একটা খাতা ধরে রাখা ধীর পায়ে এগিয়ে গেল নিঝর তরির দিকে ঝুঁকে কিছুক্ষণ মাথায় হাত বুলিয়ে দিল গভীর মনোযোগ দিয়ে তরির মুখের প্রতিটি শিরা উপশিরা দেখে পর্যবেক্ষণ করে চলল একটু পর মুচকি হেসে উঠে দাঁড়ালো সে বিছানা চুড়ে থাকা বই খাতাগুলো একত্রে গুছিয়ে ফেলল অল্প অল্প করে সেগুলো তরির পড়ার টেবিলে রেখে এলো বিছানার চাদর টান টান করে বালিশগুলো ঠিকঠাক জায়গায় রেখে সে তরির নিকট এলো আলতো 
করে তাকে কোলে তুলে জায়গা মতো শুইয়ে দিল মাথার নিচের বালিশটা টেনে টুনে ঠিক করল শেষে গলা পর্যন্ত কম্বল টেনে দিয়ে তরির পাশে বসে পড়ল নির্ঝর ভেবে পায় না এই ছোট্ট একটা গোলগাল মুখের মাঝে এমন কি আছে যা তাকে এতটা টানে এতটা পাগল করে তোলে এতটা ছন্ন ছাড়া করে দেয় তার সমস্ত সুখ এই মেয়েটা যেন শুষে নিয়েছে শুষে নিয়েছে সমস্ত অনুভূতি তার নিচের বলতে এখন কিছু নেই সব এই মেয়ের মধ্যে এই মেয়েকে হাসতে দেখলে তার মুখে হাসি ফোটে একে সুখে দেখলে তার সুখ সুখ অনুভূত হয় এই মেয়ের মন খারাপ করলে তার মনের আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে যায় মানে এই মেয়ে তার মনের সম্পূর্ণ দখল নিয়ে নিয়েছে সে এমনি এমনি বলে না এই মেয়ে তার সম্পূর্ণ আঙ্গেনে নিজের চিন্তা ভাবনাই হেসে ফেলল নিঝর সে যে কতটা তরি নির্ভর হয়ে পড়েছে তা যদি এই মেয়ে বুঝত হাসি থামিয়ে সে তরির কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল ভালোবাসি আমার পিচ্ছি বউ বাচ্চা বউ ভালোবাসি সরে আসার সময় তরির কপালে গভীরভাবে উষ্ণ ঠোঁটের স্পর্শ দিল নিঝর মুখটা উঁচু করতেই টি শার্টেড মুখটা উঁচু করতে টি শার্টে টান পড়ল তার বুঝতে পারল তোর এই ঘুমের ঘরে তার বুকের কাছে টি শার্ট আঁকড়ে ধরেছে মুচকি হেসে সে তরির হাত থেকে টি শার্ট ছাড়িয়ে নিল মনে মনে বলল এত সহজে তো আমায় পাবে না তোর রানি যত কষ্টই হোক আমার এত দ্রুত তোমার হাতে ধরা দেব না তো ডিঙি রানি তোমায় আমার জন্য উতলা করে পাগল করে সেই পাগলামি আবার আমিই সহ্য করব। কপাল কুচকে কিছুক্ষণ ঠাউর করার চেষ্টা করলো কিসের আওয়াজ মস্তিষ্ক কাজ করতে বুঝতে পারলো এটা তরির কণ্ঠ তরি তার আগে ঘুম থেকে উঠে পড়েছে বিস্ময় নিয়ে নির্ঝর চোখ টেনে খুলল ডান কাত হয়ে শুয়ে ছিল সে চোখ খুলতেই সরাসরি তরির মুখ আবিষ্কার করল তোর বিছানায় বই হাতে বসে আছে গায়ে পাতলা কম্বল পেছিয়ে ঢুলে ঢুলে পড়ছে ডান হাত দিয়ে মাঝে মধ্যে বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছে নির্ঝরের কাছে তরির এই দৃশ্য বিরল অবাক হয়ে সে তরির দিকে চেয়ে রইল একটু পর মাথা ঘুরিয়ে দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকালো পাঁচটা বাজতে এখনো সাত মিনিট বাকি বালিশে হেলান দিয়ে উঠে বসলো সে তরির দিকে চেয়ে বলল এত ভোরবেলা উঠেছো কেন তুমি পাগল হয়ে গেছ পাগল হয়েছি পাগল হয়েছে কিনা সেটা আমি জিজ্ঞেস করেন কেন পাগল কি কখনো বুঝতে পারে যে সে পাগল হয়েছে তরির উত্তরে নির্ঝর ভেবা চাকা খেয়ে গেল এক পলক তার দিকে চেয়ে তরি নড়ে চড়ে আবার পড়াই মনোযোগ দিল নির্ঝর চুপচাপ বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল হাই তুলে পড়ল কিছু খেয়েছো কোদানি নির্ঝর আর দেরি করল না দরজা খুলে বাইরে বের হল রান্নাঘরের দিকে যাওয়ার সময় খেয়াল করল মায়ের রুমে আলো চলছে হয়তো নামাজ পড়ার জন্য উঠেছে সে নিঃশব্দে চুলা চালিয়ে পানি গরম করতে দিল পাতিলে পানি টকবক করে ফুটছে নির্ঝরের সেদিকে খেয়াল নেই সে দেওয়ালে হেলান দিয়ে ছিম উঠছে পেছন থেকে পুরুষালী কণ্ঠে কেউ বলে উঠল চেষ্টা করছে সে বুকে ফু দিয়ে কাদো কাদো স্বরে বলল বাবা গো হঠাৎ করে উদয় হয়ে প্লিজ আমার ভয় পাইয়ে দিবে না এমনিতে হার্ট দুর্বল আবার আমার দুর্বল হার্ট আর কি তাদের একাপ চাঁদে নির্ঝর গরম পানিতে সব দিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল একটু পর চায়ের কাপে ঢালতে ঢালতে পড়ল তুমি এখন চা খাবে ঘুমাবে না সারা রাত তো জেগেই পার করলে এখন অন্তত একটু ঘুমাও আমি তো এখন ঘুমাবো চাতের মায়ের জন্য নামাজ পড়ে চা খাবে আমার পর চা বানানোর হুকুম পড়ছে সেজন্যই রান্না করে আসছিলাম ভাগ্যিস তুই আগে বেগে থেকেই বানাচ্ছিলি কিন্তু তুই এত সকালে কাপ জন্য চা বানাস বৌমার জন্য সবাই তোমার মতো বউ কে ভয় পায় না বাবা নিজের জন্য চা বানাচ্ছি আমি 
শফিকুর রহমান নির্ঝরের দিকে চেয়ে অদ্ভুত ভাবে হাসল এগিয়ে এসে দুটো কাপের মধ্যে একটা চায়ের কাপ হাতে উঠিয়ে চলে গেল মিনিট দশেক পর একটা ট্রেতে এক কাপ চা কয়েকটা টোস্ট বিস্কুট আর এক টুকরো ড্রাই কেক নিয়ে নির্ঝর রুমে ঢুকল তরির পাশে চেয়ার টেনে সেখানে রেখে দিল আবার পাশ কাটিয়ে বিছানায় ফিরে বলল খালি পেটে পড়া মনে থাকবে না মা বলেছে চুপচুপ কে পড়তে থাকো আমি ঘুমাই নির্ঝরের কাছে তরি বিস্মিত হলেও তার প্রকাশ ঘটল না অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে সে চায়ের কাপ হাতে তুলে চুমুক দিল মুহূর্তেই তার ভেতরে অন্যরকম ভালো লাগাই ছেয়ে গেল ছোটের কোণে তৃপ্তির হাসি নিয়ে সে নির্ঝরের দিকে তাকাল নির্ঝর তার দিকে পিঠ দিয়ে শুয়ে আছে তরি ইচ্ছেকৃতভাবে শব্দ করে পড়া শুরু করল আর চোখে নির্ঝরের দিকে তাকাল নির্ঝরের কোনো ভাবান্তর না দেখে সে গলার স্বর আরও কয়েক ধাপ উঁচু করে পড়া শুরু করল সে যেহেতু ঘুমোতে পারছে না এই মনুষ্যটাকেও ঘুমোতে দিবে এই মানুষটাকেও ঘুমাতে দিবে না তরির গলার স্বর ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে নির্ঝরের ঠোঁটের কোণে হাসির রেস দেখা দিল পিঠ সোচা করে শুয়ে বন্ধ চোখে পড়ল এক লাইন কতবার পড়া লাগে তরি আমার তো একবার শুনে মুখস্ত হয়ে গেল আপনি কি বলতে চাইছেন আমার ব্রেন ভালো না আমার পড়া মুখস্থ করতে অনেক সময় লাগে আমি এসব কখন বললাম তুমি নিজেই তো বলেছো কি বলেছি আমি এমন কিছু না any marriage carried out below the age of 18 years blah blah is called early marriage line ta baro bar bolecho ami bashay thakle tumi maximum ek shomoy early marriage paragraph niye boshe thako keno taki amay bodhte jao je early marriage kore ami gorkhito oporadh korchi othoba eta dhore nebo je ekta paragraph mukosto korte tomar ek bochor lege jay tori oshohai chokhe nirshorer dike takalo kichukkhon por minmin kore bollo ei paragraph ta keno ami mukosto এই প্যারাগ্রাফটা কেন যেন মুখস্ত হচ্ছে না দু চার লাইন মুখস্ত করার পর আবার ভুলে যাই কিছুতেই মনে থাকে না ওটা আসবে না বাদ দিয়ে দাও মুখস্ত করতে হবে না কি করে বুঝলে ওটা আসবে না আমি ড্যাম শিওর ওটা আসবে না আর যেটা তুমি পারবে না সেটা আসবে না এই নির্ঝর সাহারি আর বলে রাখলো মিলিয়ে নিও তরি হাল ছেড়ে দিল এর সাথে বেহুদা কথা বলে শুধু সময় নষ্ট সে চুপচাপ ইংরেজি রেখে অন্য বই বের করল মিনিট বিশেক পর তরি নির্ঝরের দিকে তাকালো নির্ঝরের নিঃশ্বাস ভারী হয়ে এসেছে আবার ঘুমিয়ে পড়েছে হয়তো সে লেখা থামিয়ে হঠাৎ আগ্রহ নিয়ে বলল আমি ভালো রেজাল্ট করলে কি উপ আমি ভালো রেজাল্ট করলে কি ভালো উপহার দেবেন তরি ভেবেছিল নির্ঝর উত্তর দিবে না কিন্তু নির্ঝর মুখ খুলল ঘুমের ঘোরে কি না ঘুমের ঘোরে কি না জানা নেই নির্ঝর বন্ধ চোখে অস্পষ্ট সুর তুলে বলল কি উপহার চাই তোমার তরি মুখটা একটু এগিয়ে নিল নির্ঝরের দিকে ক্ষীণ স্বরে বলল আপনাকে নির্ঝর শহরিয়া